प्रियोिकांचिकांचिकांचिक शेष घटना शेष पर्व सुनबाथ नाइम शेख भाई रहीम कबिर नतून घटना प्रथम अंश सुनबो मैंने असाधारण किसान घटते चले निजे खूब खराब लगे कैलाश तान्सिक के सुनते पर मैं कम जी लागे तैना तान्सिक एक सीज आप शुने छा पर्व आज के छय नम्बर बेसोड होते चले कत आपनारा भलो बेस तान्सिकर स्टोरी जो छय नम्बर बेसोड पर्त पढ़ते पे आसान अनेक बड़ो नाक विषय एवं एक ही नायम शेख भाई आरोप शुरू करते जा नायम शेख भाई रहीम कबिर नतून घटना असाधारण किसान पे चले एक ही आज के सुनबें इफ्रिद जिन एक स्टोरी जोशीम भाई पाठने इफ्रिद जिन एक स्टोरी सुनबें इचाना तस्किन भाईर एक स्टोरी सुनबें राहुल भाईर स्टोरी सुनबें सचिव भाईर घटना सुनबें शिहब आखन भाईर घटना सुनबें फरिम भाईर घटना सुनबें और अभी एक ही साथ बोलते चाहिए असाधारण घटनागुलो क्यों अपनारा मारा लेवल एनजय करबी एतटुकू बोलते आज के एपिसोडर मत एपिसोड अपना खूब कम ही शुने मैं दुशतम एपिसोडर पर आज के एपिसोड अपन का भीषण रकम सुंदर लगे बिकज आज के एक ही साथ घटना घटे सो हमें सवार नाम मेन्शन कर दिए देरी करब ना सरसर एपिसोड शुरू करब शुरूते ही बोलते चाहिए अपना जी चान घटना सेंड करबेंगे तो हमें क्योंकि घटना सेंड करते इमेल आईडिया से बोचे भौतिक स्टोरिज और जिमेल डट कम विच ओ टी के एस टीओ आर आई एस और जिमेल डट कम इच्छा अपना चाहिए क्योंकि ह्वाट्सएपो करते हैं ह्वाट्सएपे अवश्य 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 हमको एक हाई दिए घटना सेंड करते हैं अथवा हमको एक हाई दिए हमारे कम्युनिकेशन करपर आपरा अवश्य स्टोरि सेंड करते हैं ह्वाट्सएप नम्बर का हे जरूर फोर डबल जरूर नाइन थ्री जीरो वन 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 दैट सेट और किस कर लगे ना सो अपनारा अवश्य 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 यूनिक स्टोरि पाठबें इचाड़ा क्योंकि घटना सिलेक्शने जाए ना से डिलेट हो जाए जो सिलेक्शन आपनारा यूनिक स्टोरि पाई कारण अभी क्योंकि पथ प्रथम आपके कि सिलेक्ट कर फिलब क्योंकि जो हमें इतना पढ़ब पढ़े जो हमारे मन है जो जिस आगे कथा प्रचार हो सामथिंग लाइक दैट तक क्योंकि अवश्य अपन घटना जैसे बोले डिसेकशने फेले देव सो दिस इज द फैक्ट ए रखम बहुबार होते हैं सब साथ ही कम्युनिकेशन कर सब स्टोरि नहीं फिली बाट आल्टिमेटली पड़े देखा समय देखा जा जखी हमें देखी यूनिक ना तक ये फिर दीते हैं रिजेक्टेड हो जाए सो दैट समय यूनिक स्टोरी पाठबें आए कौ पोज हो घटना पाठबें ना दया तो को कथा बार नहीं आए एक लास्ट कथा बोले चले जाब ए पेज स्टोरे हुई चेज हमारे क्योंकि भौतिक कथा पशापी एक चैनल आज जार नाम हे प्रेत से भौतिक चैनल और से दारूण दारूण सब स्टोरि शेयर कर प्लैटफर्मटार जेटे के बने जो अपना डिशन तो अनेक बे बड़ो करी ना घंटा खानिक एपिसोड है बाट लट अफ स्टोरि थे दारूण दारू सब स्टोरि से थे सो दैट सीट हमें देरी करब ना सरसिटी चले जाब आज के प्रथम घटना आज के प्रथम घटन होते जा कईलाश तान्सिकर शेष घटना आशा कर घटना दिए आज के सूत्रपात हो आज के पेज और चले जाए घटन घटन जब नतुन कथा बोलते चाहना आज के शेष थे शुरू करेष करते चाहिएनर गण कम जान बेचान लगे कथा गो तक शेष थे शेष यहाँ कम कथा तैना बुझे एक बुझे तो चलो घटन जावा जाए दुशो दुई तम एपिसोडे जेखान शेष कर ठीक से शुरू कर 
তান্ত্রিক কৈলাস রাত পুকুরে পচা গলার লাশের উপরে বসে সাধনা করছে অনেকক্ষণ নীরব কাটার পর চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে ঝড় মুখর এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ ভাবছি প্রথমে দারওয়ানের ঘটনায় যাব লিটন ভাই তান্ত্রিকের সাধনার পর দিন সকাল ছটার সময় মৃত মেটির লাশ নিয়ে যায় কবরের স্থানে কি আজও বলুন তো প্রিলে স্নারগণ লাশ ফেরত দিতে গেল কি করে কৌতূহলী লাগছে তাই না সবার কাছে অপেক্ষা থাকুন ঘটনার বাকি অংশ শুনলেই সবাই বুঝতে পারবেন লিটন লাশ উদ্ধার করেছে কিভাবে কবরের স্থানে লিটন এবং দারওয়ান লাশটি কবরে রেখে দিচ্ছে এমন সময় দরান বলছিল গত রাতে দারোয়ানের সাথে কি অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটেছে চলুন তবে জেনে নেই দারোয়ানের ঘটনা বলছেন দারওয়ান জানেন ভাই কাল রাতে কি হয়েছে হ্যাঁ তাসি বলে বাইসে গেছি দুই মিনিট জ্বলে থাকলে শেষ নিঃশ্বাস থাকে হয়তো আমার আর এই জন্যই বোধ হয় এখনো বেঁচে আসি আল্লাহ বাসায় ছিল একটু আগে হাসপাতাল থেকে আসলাম রাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া আমাদের রাস্তার ছাত্ররা আছে না আমাকে গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে থাকতে দেখেছিল এবং দেখে চিল্লাচিল্লি করে এবং স্থানীয় লোকদের সাহায্য রাত চারটার সময় গলার দৌড়ে সরিয়ে আমাকে গাছ থেকে নামিয়ে হসপিটালে ভর্তি করে দেন প্রথমে জ্ঞান ফিরলে প্রথমে বুঝতে পারলাম গলা প্রচন্ড ব্যথা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল পরে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফিরি গনটা কারে কেটে গেল এরপরে আমি নিজেকে স্বাভাবিক ডেকে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আসি বা আমি আপনাকে খুঁজে বের করে লাশ নিয়ে আসব নয়তো আপনার জীবনটা এবং আমার জীবনটা কেড়ে নিবে এই লাশ আর ঠিক তখনই আপনি ফোন করে বললেন লাশ আনছেন আমি মনে হয় বা আসলাম জানেন না ভাই মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে এসেছিলাম একেবারে মরতে মরতে বেঁচে এসেছি লিটন তখন বলে উঠল কি হয়েছে সব খুঁড়ে বল তো আমাকে আমি তো কিছুই জানি না তারপর দারোয়ান বলল কি বলবো ভাই রাতে যে বিভীষিকা দেখেছি আমার জীবনে এমনটা দেখবো আমি কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই রাত এগারোটা বাজে আমি গেটের পাশে শ্রুমে বসে নাটক দেখছিলাম হঠাৎ আগের রাতের মতো কোনো এক শুরু হয়ে গেল অদ্ভুত অবস্থা গায়ে লোম দাঁড়িয়ে গেল মেরুদণ্ড বে একেবারে উঠে গেল ঠান্ডা অনুমতি ভাবলাম আমি এখানে থাকবো না রুমে চলে যাব চাকরি গেলেও যাক আমি এখানে এক মুহূর্ত থাকবো না তারা হুরু করে বের হলাম রুম থেকে বাইরে এসে দেখি রুমে তালা লাগানো বাইরে এসে দেখি রুমে তালা লাগানোর জন্য দরজা বন্ধ করে তালা চাপ দিতে আমার পিঠের হাতের স্পর্শ পেয়ে পেছনে ফিরে তাকালাম বাবা গো বাবা আর এইটা বলে নিজের অজান্তে পিছনে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম আর গেটের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম পেছন ফিরে দেখলাম গলি তো মেটার লাশ আমার ঘায় হাত দিয়েছে হাতের মাংসগুলো খসে খসে পড়ছিল মাংস কষে মাটিতে পড়ছিল তাই লাল রক্ত হয়ে যাওয়া চারিদিকে একেবারে হার বেয়ে গেছে চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি চেহারা বর্ত রাগে চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে কি ভয়ঙ্কর বিভর্ষ চেহারা কপালের মাংস কষে নাকের উপরে এসেছে আর নাক ঝুলে এসেছে গলার কাছে কি বিভর্ষ দৃশ্য রে বাবা ভয় আতঙ্কে পিছনে চলে গেলাম ভাগ্যের কি লিখন গেটের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম উপর হয়ে দু হাতে ভর দিয়ে উঠতে গেলে মেটের লাশ বিদ্যুৎ চমকালে যেমন হয় না ঠিক তেমন আলোর মধ্য দিয়ে নিমিষে আমার চেহারার সামনে এসে ঝুলে পড়া লাশটার দিকে মুখটা বিরক্ত সুরে বলল কিরে দারোয়ান বাড়ি যাবি বাড়ি যাবি ওহ কি যে ভয়ঙ্কর সেই হাসি এই হাসিটা শুনলে আমার এখনো কলি জাগায় পেয়ে ওঠে এদিকে কঙ্কাল হয়ে আসা হাতটা খুব শক্ত করে আমার চলটা চেপে ধরলো চলটা ধরে আমাকে ছুঁড়ে মারে অনেক দূর ছিটকে ছিটকে পড়লাম একেবারে মাথা শরীর একেবারে গাছ শিউরে উঠলো ও মাই গাড এ কোথা বিদ্যুৎ বেঁকে চলে এলো চোখের সামনে মায়েরা আবার ধরলো গড়াটা চেপে ধরে টেনে হেসে নিয়ে যেতে লাগলো কবরস্থানের দিকে ভয় আতঙ্কে কান্না করে দিয়েছি আমি ততক্ষণে গলা টিপে ধরে রাখায় আমি কথা বলতে পারতেছিলাম না চিৎকারও করতে পারতেছিলাম না আমি চাপা কান্নার অস্পষ্ট স্বরে বললাম আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে মাফ করে দাও আমার কি দোষ আমাকে মাফ করে দাও লাশটা কিছু বলে না ট্রেনি হিসরা আমাকে নিয়ে গেল কবরস্থানের দক্ষিণ দিকে থাকা সেই মেটার কবরের দিকে একসময় কবরের কাছে গিয়ে আমাকে আশ্রয় ফেলে দিল কবরের ভেতরে আমি খালি কবরে পড়ে গেলাম কবরে ব্যথা রাখলো মাথার পেছনে কেটে গেলাম একটু কবরে পড়ে গিয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম কিন্তু অদ্ভুত রহস্যময় অদৃশ্য দেয়াল আটকে গেলাম আমি কবর থেকে কিছুতেই উঠতে পারলাম না ভয়ের চোটে কাঁপতে কাঁপতে বললাম আমাকে মেরো না প্লিজ আমি লাশ খুঁজে বের করে নিয়ে আসবো আমাকে মেরো না আমাকে মাফ করে দাও লাশটি আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে হাসলো এবং হাসতে হাসতে বলল লাশ লাশ বের করতেই হবে সময় চব্বিশ ঘন্টা 
24 ঘন্টা পর তোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো আমি কিন্তু তোর কল না থাকবে আমার হাতে যদি লাশ উদ্ধার করতে না পারিস হয় লাশ উদ্ধার করবি নয় তোর জীবন হারাবি তবে তোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না লোভি তুই অনেক লোভি তোর শাস্তি হলো ওই রাস্তার পাশে ওই গাছ টাছ না তোর শুনা রাখবো গলায় ফাঁসি দিয়ে রাখবো একবারে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর যন্ত্রণা ভাবি তুই কিন্তু মরবি না ভাগ্য সহায় হলে কোনো মানুষের চোখে পড়তে পারিস তখন বেশি যাবি লাশ খোঁজার একটা সুযোগ পাবি কিন্তু যদি ভাগ্য সহায় না হয় তাহলে কেউ দেখবে না চব্বিশ ঘন্টা পর এখানে তোর মৃত্যু আমার হাতে হবে এগুলো বলে আমার মাথার চুল ধরে টেনে নিয়ে গেল সে গাছটার নিচে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল তারপর হাতের ইশারায় তুলে ফেলল গাছের উঁচু একটা ডালে আমি সেখানে ঝুলেছিলাম প্রায় দুই ঘন্টা চলেছিলাম দুই ঘন্টা কদিনের সময় মাদ্রাস আর কিছু ছাত্র আমাকে পেয়ে হসপিটালে নিয়ে যায় এরপর তো সব আগে বলেছিলাম আপনারে সেখানে ঘন্টা খানিক পর আপনার খোঁজ বের করি এর ভেতরে আপনি নিজেই হাজির আমাকে কল দিলেন লিচন তখন বলে উঠল যাই হোক ভাই আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তারপর লাশ দাফন করার পর লিটন চলে আসলো এ ছিল লাশ নিয়ে লোক করার জন্য দারোয়ানের সাজা এরপর কিছুদিন অসুস্থ থাকলেও একটা সময় সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন লিট করা শুরু করে সেই দারোয়ান সেদিনের পর থেকে দারোয়ান আর কোনো দিন মৃত লাশকে নিয়ে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি প্রিয় লিসনারগণ এবার আপনাদের শোনাতে চাই কৈলাসতান্ত্রিকের অধ্যায় ফিরে যাচ্ছি গত রাতের অন্ধকার তান্ত্রিকের বিভীষিকাময় অধ্যায়ের ঘটনায় তান্ত্রিক কৈলাস চোখ বন্ধ করে সাধনা করতে থাকে মৃত মেয়েটির শরীরে উপরে বসে এক সময় চারিদিকে দমকা হাওয়া বয়ে যায় লিটন তখন তান্ত্রিকের ডেরায় প্রবেশ করে একটু পর লিটন বেরিয়ে আসলো বাইরে তান্ত্রিক কৈলাস তখন ও চোখ বন্ধ করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে ডাকছে তোকে ডাকছি আমি আয় আমার ভোগ তুষ্ট এসে যা মা কিনি এসে যা কিছু সময় পর প্রকট আকার ধারণ করে উপস্থিত হলো সেই হাঁকিনি হাঁকিনি এসে দাঁড়িয়ে তান্ত্রিকের দিকে তাকিয়ে বলল তান্ত্রিক কৈলাস এবার চোখ মেলে তাকালেন হাকিনিকে দেখিয়ে কৈলাস তান্ত্রিক বিকট আওয়াজ করে হেসে উঠল তারপর বলল এসেছিস মা এসেছিস জানতাম তুই আসবি আসতে হবে তোকে আসতে হবে আমার দাসত্ব স্বীকার করে নে আমার দাসত্ব স্বীকার করে নে মা হাকিমি তখন বলে উঠল বান্ত্রিক আমার কাছে কি চাষ তবি তোর চাওয়া পূরণ করে আমি আবারও চলে যাব আমি কখনো দাসত্ব স্বীকার করবো না আর তোর মতো তুচ্ছ পেশা শিখত তান্ত্রিক কি করে আমার সুবিধা হাসিলের কথা চিন্তা করে দীর্ঘ তান্ত্রিক কৈলাস তুই আমাকে হরণ করবি আরে তোর জীবন এখনো আমার হাতের মুঠোয় কথাগুলো শুনে তান্ত্রিক কৈলাস প্রচন্ড ভাবে রেগে যায় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে হাকিনিকে কিছু পানি ছিটা মারে কিন্তু তান্ত্রিকের সেই পানি হাকিনি গায়ে পড়লেও কোনোভাবেই হাকিনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না তান্ত্রিকের পানি ছিটা কাজ করছে না দেখে তান্ত্রিক এবার ভয় চুষে যায় বলতে থাকে না এটা হতে পারে না আমি মৃত মেটার লাশের শরীর তপস্যা করেছি এই তপস্যার পানি তোর ক্ষতি সাধন করছে না কেন করছে না কেন ভাব দেখিয়ে অন্য মনস্ক দেখালো তান্ত্রিক কৈলাস তখন রেগে গিয়ে বলল হুদ্দাম এইটা আমার আদেশ হাকিনিকে বন্দি করে আমার কাছে দিয়ে দে লাভা তখন বলে উঠলো ওই কুটসি রাস্তার গড়পা পেস্ট আমি তোর কোন গোলাম না তুই আমাকে আদেশ করার যোগ্যতা রাখিস না তুই এমন এক কুটসি রাস্তার আত্মীয় তোর শরীরে হাত দিতে ঘৃণা করে আমার যা তোর শরীরে আমি হাত লাগাবো না যাকে নিজের বসে রাখতে এত আত্মত্যা করেছি সে তোর শেষ নিশ্চিত করবে তান্ত্রিক আমার দিকে তাকিয়ে বলে লিটান 
দেরা থেকে আমার ওই বোতলটা এনে দিত যে বোতলটা কদিন আগে তোকে দেখিয়েছিলাম যেটা এই বিশ্বাসঘাতকতার ছেলে বন্দি আছে আমি তপস্যার জায়গা ছেড়ে যা হতে পারবো না ওদেরটা জলদি এনে দেয় আমাকে এরপর দেখছি এই বিশ্বাসঘাত কি করে হাকিনিকে বন্দি না করে আজই মেরে ফেলবো এর ছেলেকে লিটন পেছন থেকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে আসে একটি পোতল আর বলে গুরুদেব এই পোতলটা ফ্রান্সিক তখন বলে উঠল হ্যাঁ এই বোতলটা দে আমাকে দে লিটন তখন বলে উঠল বলার জন্য ধন্যবাদ গুরুদেব আপনার মতো পদভ্রষ্ট নোংরা মানুষকে কি করে দেই এই বোতলটা এই বোতলে আমার ভাই আছে আপনার হাতে দেব যাতে কষ্ট দিতে পারেন আমার ভাইকে দেব না বোতল দেব না বরং বোতলটা বন্দি করে রাখা এই আল্লাহর বান্দাকে মুক্ত করে দেব পাপ আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে ভেবেছেন না যাবে না পাপ তো বাপকেও ছাড়ে না গুরুদেব জীবন যুদ্ধ অংশ নিয়েছি ক্ষমতা থাকলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন এই মুহূর্ত থেকে আপনার পাপ সকল কাজ করছি না আমি আচ্ছা বুঝি এই মুহূর্ত থেকে আপনার সকল পাপের কাজ আমি আর করছি না ক্ষমতা থাকলে আমাকে মারেন নয়তো সামান্য বোতলটা আমার হাত থেকে নিয়ে দেখান লিটন একটানা কথাগুলো কৈলাস তান্ত্রিককে বললো কৈলাস তান্ত্রিক গর্জে উঠে বললো কে বললি হ্যাঁ কি বলিস তুই তুচ্ছ বালক তুই তুচ্ছ বালক তোর জ্ঞানের অভাব আমি বিশাল সিদ্ধ তান্ত্রিক কি আমি 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 কি জানিস না তুই জানিস তান্ত্রিক কৈলাস আমার না তোকে বন্ধু ভাবলাম তুই আমার পিঠে ছড়ি চালিয়ে দিলি কই না তোরা डाकते थको चित आदेश कर लो दाड़ी थका पिसाच गो रिटन के मेरे फेले अनुपस्थित पिसाज गो के डाकते लगल कारण ये बस शक्तिशाली और बस सहसी दारा तक से उपस्थित पिसाज ता बोले उठल তান্ত্রিক কৈলাস খুবই ফেটে পড়ে কেউ যখন কথা শুনছিল না তান্ত্রিক কৈলাস একটা মঞ্চ উচ্চারণ করতে লাগলো যার ফলে তান্ত্রিকের পিসাজগুলো চিৎকার করে ছটফট ছটফট করতে লাগলো মনে হলো তান্ত্রিক কৈলাস পিসাজগুলোকে ফুটন্ত তেলে ভাঁজতে দিচ্ছে তান্ত্রিক তখন রাগি কণ্ঠে বলে উঠল তাদের তাদের কষ্ট বাড়তে থাকবে কমবে না কমবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওর শরীর দুভাগ করে ছিঁড়ে ফেল না তখন একটা পিসাজ সহ্য করতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লিটনের ওপরে চোখের পলকে পিসাজটা ধরে আছার মারল সেই লাভা তারপর পায়ে পিষে ফেলল তান্ত্রিকের সামনে তান্ত্রিক কিছু বলার আগে আমি বুঝে ওঠার আগে দাঁড়িয়ে থাকা সকল পিসাজকে একাধারে আছার মারল সেই লাভা লাভা তাদের আছার মারছিল তারা নিমিষে ধুলি কণার মতো করে ঝরে পড়ছিল মাটিতে আমার কাউকে লাঠি দিয়ে ফেলে দিল তান্ত্রিকের সামনে পিসাজগুলো তান্ত্রিকের দিকে তাকিয়ে ভীত কণ্ঠে বলছিল রক্ষা করুন রক্ষা করুন আমাদের সবকিছু দেখেও কৈলাস তান্ত্রিক নিরুপায় হয়ে মেটির লাশের পেটের উপরে বসেছিলেন এবং তান্ত্রিক কৈলাস চাইলেও মেটির লাশের সংস্পর্শ কখনো ছাড়তে পারবে না কারণ তান্ত্রিক ভেবেছিল লাশটি বন্দি করে নিয়েছে সে এর মাঝে কৈলাস তান্ত্রিক বলেছিল রিটার্নকে বোতল আমাকে দে আমার বিরোধিতা করেছিস এই বিপদ শেষ করে তোকে ভস্য করে দেব আর অনেক কিছু গালাগালি করেছিল রিটন কি ভয় দেখাতে লিটন তান্ত্রিকের কথায় কোনো কান দেয় না কারণ লিটন জানে তান্ত্রিক কই লাশ আছে নিরুপায় হয়ে গেছে সে যে লাশ নিয়ে ভাবছে রক্ষা কবজ আসলে সেই লাশই মৃত্যুর কারণ হতেছিল সে সেই কৈলাশ তান্ত্রিকের 
নিটন বিস্মিত হয়ে দেখছিল লাভা আজ কেমন অন্য রূপ নিয়েছে আজকে শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে তীব্র আলোর ছোটা চোখ ধাঁধানো আলো যার দিকে তাকিয়ে লিটন চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে তান্ত্রিক কৈলাসের সবগুলো পোষা পিস আজকে সাবার করে ফেলল লাভা তখন লিটন দেখল লাভার শরীর থেকে আলো কমতে থাকে ঠিক যেমনটা ওয়াশা কেটে গেলে বেরিয়ে আসে রোদের ঝিলে ঠিক তেমনটা লাভা চিৎকার করে বলে উঠল বন্ধ বন্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে থাকা হাকিনি চমকে উঠলো লিটন খেয়াল করলো হাকিনি এতক্ষণ আবার চোখে তাকিয়ে লাভার পিশাচের হত্যাকাণ্ড দেখছিল হাকিনি হঠাৎই যেন হুঙ্কার ছাড়লেন আর বললেন কৈলাস তান্ত্রিক নিজের ভয়াবহতা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারলো এই প্রথম বারের মতো কেঁপে উঠল তার অন্তর আত্মা কৈলাস তান্ত্রিক বলল মা বা আমায় ক্ষমা করে দে মা আমি ভুলে অহংকার অহংকারী হয়ে রাগের বসীভূত হয়ে এমনটা করেছি আমাকে ক্ষমা করে দে মা আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি তোকে আমি নিজের আয়ত্তে রাখতে সক্ষম না আমায় ক্ষমা করে দে মা আমি আমি তোকে ডেকেছি আমার ভুল হয়েছে আমি তোকে ভোগ দিচ্ছি নিয়ে তুই মা আমাকে মাফ করে দে হাকিনি আবারও দাঁত কষে কষে বলল বাফ কি করে বলবো কি করে বলতে পারে বললাম প্রথম বল করে ফেলেছিস দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়বার কেন আবারও বলটা করলি বল 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 আমাকে রুত্ত শুনে তোকে বাপ সম্পদে ধারণা করবো বল তান্ত্রিক কৈলাস নিজের জীবন বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নিলেন হাকিনিকে সাফ জানিয়ে দিল তান্ত্রিক কৈলাস শেষ কৃত্য নিয়ে আসতে বনে নাই ছেলেটিকে অর্থাৎ লিটন নদীর তীরে ঘুরতে গিয়ে এটা নিয়ে এসেছে রাস্তায় ছেলেটির হাতে কলসি দিয়ে কৈলাস তান্ত্রিক হাতিয়ে নিয়েছে সে কথাটি হাকিনি বিবেচনা না করে অগ্নি চোখে তাকিয়ে থাকে লিটনের দিকে তীক্ষ্ণ জ্ঞানী তান্ত্রিক কৈলাস হাকিনিকে লিটনের উপরে আরো রাগানোর জন্য একই সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে চায় কৈলাস তান্ত্রিক তখন বলল আসলে মেয়েটিকে অর্থাৎ সম্পাকে মেরে ফেলতে এই ছেলেটা এই ছেলেটা আমাকে টাকা দেয় আমি আমি প্রথম বলটি এই জন্যই করি তুই এই ছেলেকে শাস্তি দে আমাকে মাফ করে দে লিটন প্রথম বারের মতো ভ্যাবাচে কা খেয়ে যায় মনের মাঝে ভাব নেয় সে কেন প্ল্যান তো এরকম ছিল না হাকিনি প্রতিশোধ পরান চোখে তাকিয়ে আছে লিটনের দিকে এই জন্য লাভা ঘৃণা করে এইসব পিসাত শ্রেণীর জিনগুলোকে এরা বেমান অকৃতজ্ঞ আমাদের সাথে সত্যিটা জেনে এসো এমন সন্দেহ করছে লিটনের দিকে হায় রে দুনিয়া লিটন চিৎকার করে বলে উঠলো নির্বোধ ও মিথ্যা বলছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এখনো বুঝতে পারছেন না সম্পা ঘোষাল যখন মারা যায় তখন আমার জন্ম হয়নি কি করে ওকে মারব কি ভাবছেন এসব হাকিনি কিছু সেকেন্ডের জন্য অগ্নিচোক লিটনের দিকে তাকে বলে তাতে কি হচ্ছে শেষ কৃত তুই আমার সামনে নিয়ে এসেছিস শাস্তি হিসেবে বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয় নেয় তোর কলিসা এত সাহস আমার বোনকে মারলি তোর কল্লা কেটে ওর বল খেলব শাস্তি ভোগ করতে হবে শাস্তি কি জানিস তো মৃত্যুকে আলিঙ্গন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা 
ঢাকনি কথাগুলো বলে লিটনার দিকে খুব তীব্র গতিতে ছুটে আসে বুঝে ওঠার আগেই অকাল মৃত্যু অর্থাৎ ঢাকিনি দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখে লিটন দোয়া কালাম পরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় নিজেকে তবে আফসোস একটাই তানসিকের শেষটা চোখে দেখতে পারলো না লিটন হাকিনি লিটনকে অলমোস্ট ধরে ফেলবে ঠিক তখনই শরীরের সমস্ত আগুনের লেলিহান শিখার জ্বালিয়ে লাভার শান্ত গলায় বলে উঠলো কফির তো কফিরি হয় এই বলে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এসে লিটনের সামনে দাঁড়িয়ে যায় লাভা লিটন লাভার গায়ে এই আগুনের লেলিহান শিখার দেখে কিছুটা আগুনের তাপ নেয় তবে এই আগুনে তাকানো যায় না রীতিমতো চোখে ঝাপসা হয়ে আসে লিটন সেই ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখল ছুটে আসা হাকিনিকে ধরে ছুড়ে মারল প্রায় ত্রিশ হার ধরে লাভা হাকিনি সেখান থেকে আবারও আসতে থাকে আর বলে তোর সরে যা সরে যা একে আমার চাই তো চাই লাভা তখন বলল বেমান তাকে খবর আমি কি দিলাম তুই এসে কার কথায় কি করছিস হ্যাঁ এটা বলতে বলতে রাগে ফুসছে এরপর আবারও বাতাসের গতিতে ছুটে আসে হাকিনি আবারও সজরে কয়েকবার ছুড়ে মানে তখন সে বলে উঠল তোকে ছিঁড়ে ফিরি এর পূর্বে তোর বোনকে ডেকে জেনে নে প্রবলেমটা কোথায় কে দোষী তারপর হাকিনি চোখ বুঝে ফেলে এবং কিছুক্ষণ বাঁধে বলে কৈলার তান্ত্রিক তুই মিথ্যে অভিনয় করে অন্য জনকে আসামি বানিয়েছিস হাকিনি তখন বলে উঠল আমার ভুল হয়েছিল টন अभिनय मन भेगे दिए अच्छा तीसरे मारब ना क्योंकि एखी मानुषे कलिजा दी पढ़ पढ़ी तान्त्रिक पढ़ी मृतमेटर बुके छुरी चाली दिल तानी कईलाश कूक फेटे गेले कलिजार देखा मिलना हटात अक्षत अवस्था थका बुकर भेतर थी कलिजाटा উঠাও হয়ে গেল কি করে তান্ত্রিক কৈলাস এবার ভয়ে চুষে গেল কলিজা পাবে কোথায় ভয় ভয় তান্ত্রিক কৈলাস বলল বা কিনে আমি পুরো দেহটা তোকে ভোগ হিসেবে দিয়ে দিলাম এই দেহটা তুই নিয়ে তুষ্ট লাভা এদিকে প্রচন্ড রেগে লাল হয়ে যাচ্ছিল কারণ ওর সামনে একটা লাশ নিয়ে কাটা ছেঁড়া করছে রাগে ফুসছে লাভা হাঁকিনি তখন হু হু করে হেসে উঠে বলল আমার ভোগ দেওয়াটা দেহ আমাকে ভোগ দিতে যাস হ্যাঁ डान हाथ देखाल से रक्त जमान बाधा कलिजाटा कलिजाटा पचे गुले जावार मत अवस्था एवं हाकिने हाथ दिए कलिजाटा गले गले पड़ दानी कईलास भय चुटे केंदे उठे और बने के माफ कर दे लाश तर बी হাকিনি তখন বলে উঠল ছেলেটি যখন লাশ নিয়ে আসে তখন রাস্তায় আমাকে দিয়ে দেয় সে লাশ তখন আমি আমার কাজ করছি দে এখন মানুষে করি যাতে না হলে একটা বানব দেহ দে এখন আচ্ছা যা তোকে পনেরো মিনিট সময় দিলাম খুঁজে বের করে নিয়ে আয় একটা বানব দেহ নয়তো তোর আত্মাকে দেহ ছাড়া করতে বাধ্য হব তানসিক কৈলাস পালানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় বলে উঠে আমি এখনই আনছি এখনই আনছি এটা বলে তানসিক কৈলাস ডেরার ভেতরে প্রবেশ করে এবং নিজের ব্যাগটা ঘাড়ে হাতে নিয়ে সোজা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে শুরু করে এবং তিরিশ মিনিট দৌড়ানোর পরও তানসিক কৈলাস ফিরে আসে না তখন হাঁকিনে রেগে গিয়ে বলল ধৌকা বেইমানি আমার সাথে এরপর তান্ত্রিক কৈলাসকে খুঁজতে গেলে তাকে খুঁজে পায় যেটা থেকে অনেক দূরে পানির খোলা মাঠের একটি গাছের নিচে বসে থাকার জিরিয়ে নিচ্ছে এমন অবস্থায় এতক্ষণে দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে গেছিলেন সে লাভা লিটনের হাত ধরে এরপর লিটন অনুভব করে মাথা ঘুরছে বমি বমি লাগছে তখনই ভালো করে তাকিয়ে দেখল নিমিষের মাঝে মাঠের মাঝখানে চলে এসেছে প্রায় চল্লিশ মিনিট রাস্তা চল্লিশ সেকেন্ডে চলে এসেছে লিটন অবাক হলো সাথে নিজের তাল সামলাতে একটু সময় লাগলো লিটন দেখল হাঁকিনি 
সোজা গিয়ে একটি সজরে লাথি দিল এবং তিন থেকে চার হাত দূরে গিয়ে পড়ল তান্ত্রিক কৈলাস তারপর বলল তারপর কৈলাস তান্ত্রিক বলল আমাকে মাফ করে দে এই দে বলার পর আর কোনো কথা বলতে দিল না হাকিনি কারণ তখনই মাথায় তুলে আছাড় মারল মাটিতে এবং মাটিতে পড়ে কুকড়ে গেল ব্যথায় তারপর তান্ত্রিক কৈলাসের গলা টিপে শূন্যে ভেসে উঠল তারপর হাতগুলো ধরে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলল মনে হলো খেলনা পুতুলের মতো করে তার হাতটা ভাঙল হাকিনি এবার হাত ঢুকিয়ে দিল কৈলাস তান্ত্রিকের বুকের ভেতরে টেনে হিচসে বের করে নিয়ে আসল তার কলিজাটা এবং হৃৎপিন্দুটা তান্ত্রিক ইতিমধ্যে কিল খেয়ে কথা বলবার শক্তিও পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে তান্ত্রিকের দেহটা নিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে গাছটায় ঝুলিয়ে দিল তবে কৈলাস তান্ত্রিকের দেহ ঝুলিয়ে দেবার আগে ঠিক বেরিয়ে যাওয়ার চোখ দুটো আঙ্গুল দিয়ে বের করে নিল হাঁকিনি দেখতে কি বিভৎস লাগছিল কৈলাস তান্ত্রিকের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে এমন সময় লাভা করে বসল আরেক রাকাজ যার জন্য লিটন কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিল না হাঁকিনি তান্ত্রিকের লাশ রেখে যান যখন গাছ থেকে নামছিল ঠিক তখন লাভা গিয়ে গলা টিপে ধরে ফেলল হাকিনির সে অনেক ভাবে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু পারল না এরপর লাভা তাকে গলা ধরে এরকম ভাবে চেইন অর্থাৎ বিঞ্চির দিয়ে বেঁধে ফেললো হাকিনিকে হাকিনি কিছু বলে উঠার আগে লাভা অদৃশ্য বাঁধনে বাধ্য একটা কথাও বের হলো না লাভা পাঞ্জাবের পকেট থেকে বোতল বের করে কিছু একটা পানি ছিটা মারলো সেই হাকিনি পিশাচটার উপরে সঙ্গে সঙ্গে আগুনে জুড়ে উঠল হাকিনি এক সময় হাকিনি পুরে শেষ হয়ে যায় এবং ছাই হতে হতে মিলে লিটন তখন লাভাকে বলল তুমি মারলে কেন হেকে লাভা তখন বলল এই দশের পর সে তোমার প্রতি আজ নয় তো কান তোমার ক্ষতি করবে ও তোমাকে মারবে তোমাকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কি মারতে হবে এটা বেইমান কথা ঠিক রাখে না তাছাড়া এই পিশাচটা ওই বেল লাশ নিয়ে যাবে যার শরীয়ত বিরোধী আর তার থেকে বড় কথা তোমার উপরে যেহেতু নজর পড়েছে আজকে না হয় কাল তোমার করি যাও নেবে এরপর লাভার বন্ধি সে ছেলেটার বোতল বের করে লিটন আর বলে কি করবে এটা ভেঙে ফেললো হবে ক্ষেতের মাঝে নরম মাটিতে তাই ভাঙতে পারে নাই তারপর লাভা একটা দোয়া শিখিয়ে দেয় তখন লিটন সেই দোয়াটা পরে বোতলে ছিপে খুলে দেয় মুক্ত হয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে লাভার ছেলে তারপর আবেগ আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল বাবার ছেলে এরপর লাভা আর তার ছেলে অনেক গল্প করে লাভা এবং তার ছেলে নিজে দেশে ফিরে যায় এরপর কিছুদিন পর লাভার পরিবার আবারও আসে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে লাভা লিটনের ওস্তাদ হয়ে যায় লিটন এরপর লাভার সাহায্যে অনেক কবিরাজি শিখে কিন্তু কবিরাজি করতে লিটনের অনেক শত্রু জিন হবে লাভা ও তার ছেলে কবিরাজি করিয়ে নিষেধ করে দেয় কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কারো পার্সোনাল প্রবলেম হলে লিটন সহজে তার মোকাবেলা করতে পারে ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের মধ্যে খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় লিটন ভাই লাভার ছেলেকে ভাই বলে মেনে নেয় এখনও লিটন আর লাভার ভালোবাসা রয়েছে লিটন ভাই এখন বিভিন্ন দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় এত দেশ ঘোরার টাকা কই থেকে বের হতো কখনো বলে না আমি সালাম আজকের মতো বিদায় নেবার আগে আপনাকে বলতে চাই এবং সাবধান করতে চাই তান্ত্রিক শাস্তি যাবেন না মনে রাখবেন সাপুরের মৃত্যু কিন্তু সাপের বেশি হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এপিসোডের পর্ব সংখ্যা হাইলাইটস করে দিলাম প্রথম অংশ এপিসোড ওয়ান সেভেন্টি সিক্সে দ্বিতীয় পর্ব একশো একাশিতম এপিসোডে তৃতীয় পর্ব একশো আটাশিতম এপিসোডে চতুর্থ পর্ব একশো পঁচানব্বইতম এপিসোডে পঞ্চম পর্ব দুশো দুইতম এপিসোডে আশা করছি আপনি পুরো ঘটনাটা একত্রে শোনাবেন একবার আমি সালাম আজকে এখানে এটি টানছি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন আসসালামু আলাইকুম অতপর ফাইনালি ইটস ডান ইটস ডান কৈলাস তান্ত্রিক ইজ নো মোর অ্যান্ড কৈলাস তান্ত্রিকের ঘটনা কিন্তু শেষ হয়ে গেল যদিও লাভার থেকে গেল এবং লিটন ভাই কিন্তু থেকে গেল হয়তো বা আমরা লিটন ভাইয়ের অদূর ভবিষ্যৎ অথবা লিটন ভাইয়ের ঘটনা শুনব কৈলাস তান্ত্রিকের স্টোরি না শুনলেও হয়তো বা লিটন ভাইয়ের কবিরাজির ঘটনা হয়তো বা শুনতেও পাবো আমরা সালাম ভাইয়ের বদলতে এবং দ্যাট ইজ দি অফ স্টোরি ওয়াও ম্যান ওয়াও What a beautiful story. Amazing. Amazing. Actually, I mean, what do I mean? I don't know. 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 I
that is wonderful wonderful attending chilo to wonderful ekta chemistry chilo ebong ekar sathe bolbo je wonderful ekta bishoy chilo pore episode e ebong amar bishwas je ajker ei episode ta shobai onek onek din mone rakhben ebong jehetu shobai nishchoy bujhe gechen je kon kon episode ashle pochar kora hoyeche amader to bolle stunts ke story gulo nishchoy bujhe gechen ar notun kore bojhano dorkar nai 176181881952020 ar ajke shesh porbo 209 छा पर्व शेष हलो कईलाशिकर स्टोरी और अभी खूब सुन नहीं आस स्पेशल पर्व से शुद्ध कईलाशिकर स्टोरिगुलो थे और काटछाट कर स्टोरिगुलो शेष करब पढ़े शुरब जखने से आपनर शुद्ध कईलाशिकर स्टोरिगुलो छो से मैं जेटा बना चाहिए मिक्स करें एक एपिसोड अपन अवश्य नहीं आसब अवश्य मोटा निश्चय बुझते मोटामुटी दुई आढ़ाई घंटार एपिसोड है बेस लम्बा एक एपिसोड है और बोलो जो कईलाशिकर एपिसोड आसले कईलाशिक मैं तुलना है ना यो सूंदर तो सिनेमेटिक स्टोरी मैं प्रथम थे शेष पर्त तो सिनेमेटिक वाओ जस्ट वाओ छो सत्य भाषा प्रकाश करते पर आनंद लगे जो फाइनल इति टन सालाम भाई कैलाश तानी के वाओ एक स्टोरी छो वाओ मैं सिनेमा बनना जाए वेब सीज बन जाए स्टोरी दे दारूण एक स्टोरी छो भाई खूब बस भारत लगलो कईलाशिक स्टोरी शेष हलो अतपर क्यों मैं चाहिए परवर्ती अंश अवश्य सुनब लिटन भाईर अन्न को अंश अवश्य सुनब असम्भव सुंदर लागू स्टोरी थैंक यू भेरि माच फर दिस ब्यूटिफुल स्टोरि सालम भाई आशा कर स्टोरि पाठबें एरक तानसिकर स्टोरि पाठबें प्लिज आपके तानसिक स्टोरि अनेक बस आशा करब थैंक यू सो माच और आशा कर सवार का भारत लेगे और अवश्य कमेंट कर कम लगे एपिसोड प्रथम स्टोरी कईलाश तानसिकर घटना केम लगे अवश्य चले जाब रहीम कबिर घटन आज अनेक दिन पर स्पेशल से मानुषा बैक कर आशा कर स्टोरी अपन सब भलो लगे चले जा रहीम कबिर घटन अशेष रहमत सकले भलो आज प्रथम सवार क्षमा चेहरे क्यों ना दीर्घ एक मास प्रिय रहीम कबिर घटना शेयर करते सकले खूब अपेक्षा रहीम कबिर घटना शुरार अतरिक्त क्या प्रेसारे कारण शर असुस्थतार कारण घटना शेयर करते श्वास करबें कि ना जानिना एक मास निजे निजे के समय दीते तबार क्षमा चेने सबा क्षमा सुंदर दृष्टि देखें क्योंकि एत दिन पर लिखते बसे अपन के हताश करबना तत खण निश्चय बुझे गए कार घटना शेयर करते चले हाँ निश्चय धरते पे अपन सवार प्राण प्रिय रहीम कबिर घटना आशा कर आजकल घटनाटी प्रतिबार मत अपने सवार का असम्भव भलो लगे तई कथा ना बाड़िए चल घटन चले जाए बोल रहीम कबिर पुरो घटनाटी रहीम कबिर भाषा अमावस्या सबाई जानी जो अमावस्या रात छोट बाच्चा और गर्भवती नारी बाड़ी थे बेर होते नहीं कारण से दिन अन्न सब साधारण दिनगुलर मत नये से दिन गर्भवती छोट बाच्चा जदि बासा के बेर तरह अस्वािक घटना घटे जेते ही ता अनेक बड़ विपदे पड़ते परे और यार से ही विपद जे विपद साधारण मानुष तो निजे एक लड़ाई कर कि विपद रक्षा करते अमावस्या रतटा एम एक रत जे रतटार जो हजार हजार लक्ष लक्ष तान्त्रिक शयतान पूजार अपेक्षा कर खराब प्रेत एवं खराब जिनराव अपेक्षा करतटार जो क्यों ना से रतटा एम एक रत जे रात की ना शयतान जिनरा और बस शक्तिशाली उठे और शयतान तान्त्रिकरा से शयतान जिन व खराब जिन्दर का शक्ति संचय कर 
এই রাতটা এমন একটা রাত অনেক শয়তানের পূজারী বা তান্ত্রিকরা নিজের ক্ষমতার শক্তি বাড়ানোর জন্য অনেক নরবনীয় পর্যন্ত দিয়ে থাকে আবার অনেক খারাপ জিনিরা বা প্রেতারা সাধারণ মানুষদের উপরে হামলা করে মেরেও ফেলতে পারে যাই হোক অনেক কথাবার্তা বলে ফেললাম তাহলে এখন মূল ঘটনায় যাওয়া যায় রাত তখন দুইটা আমার আচমকা ঘুম ভেঙে যায় একটি স্বপ্ন দেখে আমি হাঁপাতে থাকি আমার চোখের পাশে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর থেকে জগ আর মগটা নিয়ে এক গ্লাস পানি খাই শুইটা ঘেমে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল যেন এখন গোসল করে আসলাম এতটা পরিমাণে শরীর ঘেমে গিয়েছে আমি ভাবতে লাগলাম কেন আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম কেন দেখলাম আমি বুঝতে পারছিলাম না চুল মুটি করে ধরে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলাম কেন দেখলাম আমি স্বপ্নটা ভুল করেছিলাম সেই স্বপ্নের মাসুল তো আমি ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছি প্রতিনিয়ত দিচ্ছি ভুল নাকি পাপ পাপ নাকি লোভ কোনটা করেছিলাম আমি কাঁদতে শুরু করলাম কেন এত বড় ভুল করলাম আর যার জন্য এত বড় ভুল করলাম সে আমার এত বড় পাপ কাজে লিপ্ত করালো আর আজ সেই কিনা আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে না আর পারছি না আমার মাথা ব্যথা করছে আমি কালীকে স্মরণ করলাম কালি এই কালি কোথায় আপনি আমি কালীকে স্মরণ করলাম কালি আই কালি কোথায় আপনি না কোন সানা শব্দ পাচ্ছি না আমি আবারও ডাক দিলাম কালি আই কালি আপনি আশেপাশে থাকলে সারাদিন কালি প্রায় দশ মিনিটের ভেতরে চলে আসলো আমি একটু রেগে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় ছিলেন আপনি আপনি সে কতক্ষণ ধরে ডাকছি আমি আপনাকে আপনি কোথায় ছিলেন কালি আমার কাছে আসলো তার কোমল হাত দিয়ে আমার চোখের পানি মুছে দিল আর বলল কি হয়েছে কাছ কেন আমি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম আর বললাম কালি আমার আমার না খুব আমার স্ত্রী সন্তানের কথা খুব বেশি মন পড়ছে আমার আমি ভালো নেই কালি আমি ভালো নেই আমার লোভের কারণে আমার স্ত্রী সন্তানকে সারা জীবনের জন্য হারিয়েছি আমি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি একটু আগে তাদের আমি স্বপ্নে দেখলাম জানেন কালি আমার স্ত্রী আমায় কি বলে তারা ফিরে আসতে চায় আমার কাছে আমি আবারও তাদের ফিরে পেতে চাই কালি আপনি আপনি তো আমার সব কথা রাখেন এটা রাখতে পারবেন না আমার স্ত্রীর সন্তানকে ফিরে দিতে পারবেন না আপনি আমার কথা শেষ হতে না হতেই কালি আমায় বলে রহিম তুমি একজন মানুষ বুঝতার মানুষ হয়ে বোকার মতো কথা বলো না কার বলছো এমন কথা তুমি তাদের নিয়ে ভাব বলে শয়তান তার ধোকায় ফেলে তোমাকে খারাপ কাজ করাতে চাচ্ছি বুঝতে পারছো না তুমি এখনো বুঝতে পারছো না তোমার শয়তানের গোলাম করতে চাচ্ছি তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে কারো বুঝতে পারছো না আমি যদি বলি তুমি সব থেকে কখনো বের হতে পারবে না তাহলে তুমি কি ভাববা আমি তোমার ভালো চাই নাকি খারাপ চাই কোনটা ভাববা তুমি বলতে পারবা আমি কালির থেকে হা করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম আমি এভাবে তাকিয়ে আছি দেখে কালি আবার আমাকে বলল কি হা করে তাকিয়ে কি দেখছো নাকি কিছু ভাবছো কালির কথা শেষ হতে না হতেই আমি কালিকে জিজ্ঞেস করি এসব কেন বলছেন আমার মাথা ঠিক নেই এখন চলে যান আপনি চলে যান কাউকে লাগবে না আমার কারো সাহায্য প্রয়োজন নেই আমার আমার কথা শেষ হতে না হতেই কালি তখন বলে উঠে আমিও তোমার সমান নিতে পারছি না তোমার মন খারাপ আমি দেখতে পারি না রহিম না আজ তোমার সব সত্যিটা জানতে হবে জানতে হবে আমিও তোমার সমান নিতে পারছি না কালির কথা শেষ হতে না হতেই আমি কালিকে বলি সত্যি সত্যি মানেটা কি আমার কথা শেষ হতে না হতেই কালি আমায় বলে উঠে না কিছু না এমনি বাদ দাও আর এসব নিয়ে চিন্তা বাথা থেকে দূরে ফেলে দাও দইদে শয়তান তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজ করাবে কালির কথা শেষ হতে না হতেই আমি তখন কালকে বলি আমি সত্যটা জানতে চাই আপনি আমায় কোন সত্যিটার কথা বলছেন কোনো কিছু লুকাবেন না আমার সেই সত্যিটা বলুন আমি জানতে চাই আমার কথা শেষ হতে না হতেই কালি আবারও বলে উঠল আহ কিছু না বললাম তো বাদ দাও বাদ দাও আমি না ছর বান্দা আমি না শুনে ছাড়ছি না আমিও কালিকে বলে উঠলাম আমায় বলতে হবে বলতে হবে আপনার আমার জানতেই হবে আজকে জানতে হবে বলুন আচ্ছা বলুন না আমি জানতে চাই আমার কথা শেষ হতে না হতেই তখন কালি আমায় বলে উঠে তুমি বেড়ে দিতে পারবো না আর কষ্ট পাবে আমি তখন কালিকে বলি যাই হোক আপনি আমায় বলুন কিসের সত্যি 
আমার কথা শেষ হতেই কালী তখন আমায় বলে উঠে অবি সেদিন তোমার স্ত্রীর সন্তানকে মারিনি আর তাদের মৃত্যু তোমার লোভের কারণে হয়েছে কিন্তু সেই লোভগুলো তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে করনি তোমায় দিয়ে করানো হয়েছিল অবশ্য সেগুলো আমি জানতে পেরেছিলাম সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর তার চাইতে বড় সত্যিটা জানতে পেরেছিলাম সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর তুমি সব কিছু বেনে নিয়েছো তখন আমি তখন কালকে থামিয়ে দিয়ে বলি তার চাইতে বড় সত্যি আমার কি আমার কথা শেষ হতে না হতেই তখন কালি আমায় বলে উঠে আমি কবিকে সহ্য করতে পারি না সেটা তো তুমি জানো জানো না তুমি আজ তুমি জেনে যাবা কবি আমি যদি বলি তোমার স্ত্রীর সন্তানকে হারানো পিছিয়ে কবির দায় সেটা তুমি বিশ্বাস করে রহিম বিশ্বাস করবে তুমি সেদিন তুমি তোমার স্ত্রীর সন্তানকে বলি দেওয়ার কথা বলনি তোমায় দিয়ে বলিছে কবির বলিয়েছে সেটা যদি বলি আমি তোমাকে তুমি বিশ্বাস করবে যদি বলি আমি সেদিন তোমার কথা মতো তোমার স্ত্রীর সন্তানের আত্মা নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু নিতে পারিনি আমি সেখানে পৌঁছানোর আগে কবির তোমার স্ত্রীর সন্তানকে নিঃশংসভাবে হত্যা করে ফেলেছিল সেটা কি তুমি বিশ্বাস করবে রহিম তোমার আজ এমন অবস্থার পেছনে যদি বলি সম্পূর্ণ তাই কবির তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে রহিম কি বলো বিশ্বাস করবে তুমি জানি আমি 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 তোমায় বিশ্বাস হচ্ছে না আমি জানি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার সাথে এত কিছু করার পর যখন কবির তোমার সামনে যখন প্রকাশ হল তখন তুমি তো ভেবেছিলে কবির খুব ভালো মনের জিন হ্যাঁ আমিও তখন এটাই ভেবেছিলাম কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আমার সামনে সত্যিটা আসলো তখন থেকে আমার আর কবিরকে সহ্য হয় না রহিম আমি কিচ্ছু বলতেও পারছিলাম না নিজের কাছে চেপেও রাখতে পারছিলাম না আমি এসব জানার পর কবিরকে হত্যা করার জন্য আমার গোত্রের কিছু শক্তিশালী জিন পাঠিয়েছিলাম কিন্তু কবিরকে তারা মারতে পারেনি উল্টো তারাই কবিরের হাতে মনে গেছে কেননা কবির এমন একটা জিন তার সাথে আমিও বেড়ে উঠতে পারবো না রহিম আমার থেকে শক্তিশালী আমি কালের মুখে এসব কথা শুনে কানকে যেন বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না যে কবির আমার এত কিছু করেছে আমি কালের দিকে তাকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম আর কালিকে আমি বললাম কবি কোথায় আমি কবির সাথে কথা বলতে চাই আমি জানতে চাই ও কেন এমনটা করলো আর ও আমায় দিয়ে এত কিছু করালো আমি কেন এসব বুঝতে পারলাম না কালি আমার কথা শুনে কালি আমায় বললো বললাম না রহিম কবির খুব শক্তিশালী প্রচন্ড শক্তিশালী একটা জিন তুমি কেন বুঝতে পারোনি আমি কেন বুঝতে পারিনি সব সেটা তুমি জানো রহিম কবিরের মাঝে এমন একটা শক্তি আছে কবির তোমার আমার আশেপাশে থাকবে তোমায় আমায় দিয়ে খারাপ কাজ করাবে কিন্তু আমরা কিছুই বুঝতে পারব না যেদিন কবির যায় কবির যদি যায় তখন আমরা বুঝতে পারব যে কবির আমাদের সাথে আছে আর কবিরের এই শক্তিটার কারণে আমিও কবিরের কিছু করতে পারিনি গাড়ি তারপর তার হাত দিয়ে আমার চোখ মুছে দেয় এরপর আমার বলল তুমি কবিরকে ডাক দাও এবং চলে আসবে সে তখন তুমি কবিরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করো আর তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবা তুমি তারপর আমি কালের কথা মতো কবিরকে স্মরণ করলাম কিছুক্ষণের মধ্যে কবির হাজির হলো কবির এসে আমার জিজ্ঞেস করলো রহিম কে হচ্ছে চো কেমন লাল হয়ে আছে কেন তোমার বলে আসে কেন কি হচ্ছে বলো আমায় আমি কিছু বলতেও পারছিলাম না কবিরের দিকে একে দৃষ্টি থেকে যখন তাকিয়ে আছি তারপর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে কবিরকে বলে উঠি কবির তোমায় আমি কিছু প্রশ্ন করব আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিবে তুমি আমার কথা শেষ হতে না হতেই কবির আমাকে বলল কি প্রশ্ন করবে তুমি আমি জানি তারই তোমায় যেগুলো বলেছে সবই সত্য তোমার ক্ষতি করার পর আমি কেন তোমার কাছে আবার আসলাম তোমার বন্ধু হয়ে এত বছর ধরে কেনই বা পাশে আছি তোমার কেনই বা উপকার করছি সেটা কি তুমি জানতে চাও না আমি চুপচাপ কবিরের দিকে তাকিয়ে আছি এটা কি সেই কবির যাকে আমি এত বেশি বিশ্বাস করেছিলাম এটাই কি সেই যাকে আমার ভাই ভেবেছিলাম সে জিন হওয়া সত্ত্বেও আমার নিস্তব্ধতা দেখে কবির বলতে শুরু করলো 
তোমার সাথে যখন আমি এসব নিয়ে চলে গিয়েছিলাম তখনও আমি খুবই খারাপ ছিলাম মানুষের ক্ষতি করতাম ভাইকে দিয়ে ভাইকে খুন করাতাম তাদের মাঝে সম্পত্তই টাকা পয়সার লোক ঢুকিয়ে দিতাম ধনী লোকদের আরো ক্ষমতার লোক দেখাতাম আর ধনী লোকদের গরিবদের উপর জুলুম করাতাম ছেলেকে দিয়ে বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতাম কিন্তু এসব এসব আমি এখন কিচ্ছু করি না যদি বলি আমি খারাপ থেকে ভালো হয়েছি তোমার আর কারির ভালোবাসা দেখি আবার বাউসদের সম্পর্কে তখনও ভুল ধারণা ছিল তাই এমনটা করেছিলাম জানি না জীবনে কত বড় বাপ করেছি তার কোনো হিসাব নেই তো বাসা হিসাব করার পর যখন আমি চলে যাই তখন কেমন জানি আবার বোর্ডের ভেতরে কেমন জানি একটা হতে শুরু করলো জীবনে প্রথম তখনই আমার মনে হয়েছিল যে আমি ভুল করেছি আমি তোমার সাথে খুব অন্যায় করে ফেলেছি আমার এর আগে কখনো এমনটা মনে হয়নি প্রথমবারের মতো তোমার জন্য খারাপ লাগছিল আমি তারপর কালি আর তোমার ভালোবাসা আর মা ছেলের মতো ভালোবাসার সম্পত্তি এবং সম্পর্কটা আমার চোখে পড়ে আমি এগুলো দেখে তখনই ভেবে নিই আবার পাপগুলো প্রাশ্চিত করতে হবে আর প্রাশ্চিত স্বরূপ তোমার সাথে বাকি জীবনটা কাটাবো কোনো মানুষের আর ক্ষতি করতে দেবো না আর তোমার মাধ্যমে মানুষদের সাহায্য করব যে মানুষদের আমি ক্ষতি করতাম তোমার সাথে থেকে তোমার হয়ে আমি কাজ করব অন্যান্য আমার মতো যে সব ঝিনরা মানুষের ক্ষতি করতে যায় তাদের থেকে মানুষকে রক্ষা করব রহিম আজ আমি তোমায় কিছু বলবো না তুমি যে শাস্তি দেবে আমায় আমি মাথা পেতে নেব আমায় যদি তুমি তার কারি আজ বেড়েও ফেলো আমি কিচ্ছু বলবো না আমি রাজি আছি কারণ আমি পাপি আমি পাপ করেছি আমায় তুমি শাস্তি দাও আমি কবির মুখে এসব শুনে কি বলবো আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না কালি তখন কবিরকে বলে কবি তুই এখন এখান থেকে চলে যা আর কখন রহিমের কাছে আসিস না রহিম যদি চায় তখন আসিস তার আগে আসিস না তুই যদি সত্যি রহিমকে ভালোবেসে থাকিস কালির কথা শুনে কবির উঠে দাঁড়ায় এবং আমায় বলে রহিম যেখানে যে অবস্থায় তুমি আমায় শুধু ডেকো আমি চলে আসব অপেক্ষায় থাকব আমি তোমার ডাকের জন্য এই কথা বলে কবির আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিশে যেতে শুরু করল কবিরে চলে যাওয়ার পর আমি কালিকে বলি চলে যান আপনিও চলে যান আমি একটু একা থাকতে চাই যান চলে যান আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে ডাকবো না আপনি আসবেন না আমার কাছে যান আমার মুখে এসব শুনে কালি আর আমায় কিছু বলল না চলে গেল কালিও কালিও চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি চারিদিকে ফজরের আজানের ধনে শুনতে পাই আমি ওজু করে এসে নামাজ পড়ি তারপর নামাজে বসে পড়ি তারপর নামাজ পড়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ি আর ভাবতে থাকি মাথায় উল্টা পাল্টা কথা আসতে শুরু করলো নিজের অজান্তেই চোখের কিনারায় চোখে এক ফোটা পানি বেরিয়ে আসলো ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমে পড়েছি আমি নিজেও জানি না ঘুম ভাঙে সকাল এগারোটায় উঠে গোসল করে বাড়ির সামনে একটা হোটেলে গিয়ে কিছু খাবার খেয়ে টঙ্গের দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকি এভাবেই দেখতে দেখতে তিন থেকে চারটা দিন পেরিয়ে গেল কালি কবির আমি কাউকে স্মরণ করি না কেননা আমি চাচ্ছিলাম একা একা থেকে মনটাকে একটু হালকা করতে কিন্তু না আর পারছিলাম না কালকে স্মরণ করেই ফেললাম বাড়ির পেছনের রাস্তার পাশে ছোট মাঠটাতে বসে স্মরণ করতে করতে কালি চলে আসলো অবশ্য এর আগে কালি এতটা তাড়াতাড়ি কখনো আসেনি তাই একটু অবাক হলাম তারপর কালির সাথে বেশ কিছুক্ষণ মনে মনে কথা বলছিলাম এর দুদিন পরের ঘটনা আমি আছরের নামাজ পড়ছিলাম তখন আমার ফোনটা বেজে ওঠে নামাজে থাকার কারণে তখন ফোনটা রিসিভ করতে পারছিলাম না তিন থেকে চারটা ফোন এসেছে নামাজ শেষ করে মোবাইলটা হাতে নিয়ে চেক করলাম এতগুলো ফোন করলো কে দেখতে পেলাম একটি অন্য নাম্বার থেকে ফোন এসেছে আমি নাম্বারটা ব্যাক করলাম একটি পুরুষ কণ্ঠ আমাকে ফোনটা রিসিভ করলো আর আমায় বললো আসসালাম ওয়ালাইকুম তারপর আমিও সালামের উত্তর দিলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি আপনি আমি প্রশ্নটা করতে একটা বাচ্চার ভারী কণ্ঠে চিৎকার শুনতে পেলাম আর ভয়ঙ্কর ভাবে হাসির শব্দ হচ্ছে হাসতে হাসতে আমায় উদ্দেশ্য করে বলল তোমার 
तो मेरे किया बेकार सकते हैं आज रहीम कबीराज आजा मानसिक भाव खूब भेगे पड़े कारण चिंता सराते ही दिन दिन कैम जानी एका हो जाहोक एगारटार दिखे एक लोक बारे दाड़ी नाम डाल रहीम सहेब रहीम सहेब आपने की बसाय आ रहीम सहेब আমার লোকটার ডাক শুনে ঘুমটা ভেঙে যায় আমি চোখ ডলতে ডলতে দরজাটা খুলি আমি দেখতে পাই পল্লী বিদ্যুৎ অফিসার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমি তাকে বলি আরে শুভ ভাই এত এত সকালবেলা আমার কাছে আমার কথা শেষ সুতন হতেই শুভ ভাই আমায় বলল রবি সাহেব খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি আমার স্ত্রী সন্তানের অবস্থা খুব খারাপ প্লিজ আপনি একটু আমাদের হেল্প করবেন তার কথা শেষ সুতন হতে আমি বলি ভেতরে আসুন আপনি फरहान घटना शुरू है दिन छो अमर रात से दिन एक दरकार क्या ढाका जो ढाका आस्ते आस्ते रात प्राय मत बेचे जाए साधारण ग्रामे एक दूरे थके घर वाशरूम माझामाझी घर एक विशाल उठान आज सारा दिन ढाका छोड़ना रातरूमे जा सब चे बड़ो कारण तक जीवन नरके पतित होते भूल कारण आज साढ़े पांच बचर जब घटन फिर शुभ से दिन तेसा वाशरूम ढुकार पर हटात कर वाशरूम चार दिखा शेयर हुक्का भयंकर डाक सुनते पाए प्रश्न उठे ना एत बचर धरे थी कखो शे चोखे देखी एमक कखो डाको शुने से दिन ही प्रथम बारे मत तीसा शुने शाल डाक शुने तीसा अनेकटाई घबड़े जाए शाल डाकटा कि थेमे जाए रक्त बन कान पर्दा फेटे गब्द आजान शुने जेगे जाए सजा कूते देखते पाई तीसा नहीं 
আমি কি সাথে পুরো ঘরে খুঁজে কোথাও খুঁজে পাই না বাইরে হয়তো বা ওয়াশরুমে গিয়েছি পুজো করতে এমনটা ভাবি আমি কিছুক্ষণ বসে থাকি রুমে কিন্তু তিরিশা কোনোভাবেই আসছি না তার কোনো খোঁজ নেই তিরিশা আসছে না দেখে আমি বাইরে যাই ওয়াশরুমের দিকে যাই ওয়াশরুমে দরজাটা টান দিতে বুঝতে পারি ওয়াশরুমটা ভেতর থেকে লক করা আমি তিসা তিসা বলে ডাকতে শুরু করি কিন্তু তিসার কোনো সারা শব্দ নেই তো নেই একসময় তিসা দরজাটি খুলে দরজাটি খুলে আমায় জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে তিসা হঠাৎ তিসা এমন করছে দেখে আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে যাই আমি তিসাকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে কাঁদছো কেন তিসা কিছু বলে না তিসা শুধু কেঁদেই চলেছে কেঁদেই চলেছে আমি এবার একটু বিরক্তি হয়ে জিজ্ঞেস করি আহ কি হয়েছে আমাকে বলবা তো এমন করছো কেন সে কখন থেকে কেঁদে যাচ্ছ কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু তিসা তারপরও কেঁদে যাচ্ছে আমি তিসাকে সেখান থেকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে আসি এবং তিসাকে আমি খাটে বসে দিই আর তার চোখ মুখ পানি দিয়ে মুছে দিয়ে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে এবার বলো আমায় তারপর তিসা আমায় বলতে শুরু করে কাল রাতে তুমি ঘুমানোর পর আমি ওয়াশরুমে যাই তারপর হঠাৎ করে সে কি ভয়ঙ্কর রকম শিয়ালের ডাক শুনতে পায় তারপর কিছুক্ষণ শিয়ালের ডাক এক টানা থেমে যায় কিন্তু তারপর এতটুকু বলেই তিসা থেমে যায় আমি তিসাকে জিজ্ঞেস করি কিন্তু কি হলো বলো আমায় আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিসা আমায় বলে কিন্তু তারপর তারপর না বাইরে কেউ ছিল কি কেউ বাইরে থেকে দরজা পার বার টোকা দিচ্ছিল আর টোকাগুলোর শব্দ এতটা বিকট আকারে ছিল যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কেউ হাত দিয়ে নয় কেউ বাড়ি কোনো কিছু দিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলছে আর শব্দগুলো এতটাই ঘন ঘন হচ্ছিল যে আমার কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল আমি তিসার কথা শুনে তিসার চুল সরিয়ে কানের দিকে তাকাই আর দেখতে পায় সত্যি তিসার কানের রক্ত লেগে আছে রক্ত শুকিয়ে গেছে একেবারে তারপর আমি ভাবি যে হয়তো কোনো দুষ্টু ছেলে পেলে এমনটা করেছে তারপর আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ির মালিকের কাছে ফোন করি তাকে সব কিছু করে বলি সে জানায় যে সে একটা ব্যবস্থা নেবে তারপর তিসাকে বলি তুমি ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমের দোয়া আর আয়তাল কুর্সি পরে ঘুমিয়ে পড়ো তারপর তিসা আমার কথা মতো আয়তাল কুর্সি পরে ঘুমের দোয়া পরে ঘুমিয়ে পড়ে তারপর আমি উজু করে মসজিদে যাই নামাজ পড়তে আর হাতে করে ছোট্ট একটা পানির বোতলে পানি নিয়ে যাই তারপর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আমি তিসার জন্য পানি পড়া নিয়ে আসে হুজুর কাছ থেকে তারপর নামাজ পড়ে এসে আমি তিসাকে হালকা ডাক দিলে ও ঘুম থেকে উঠে পড়ে এবং ঘুম থেকে উঠে পড়া পানিটা খেয়ে নেয় তারপর আমি গোসল করে অফিসে চলে যাই অফিস থেকে সেদিন আমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরি কেননা আজ তিসাকে ডাক্তারের কাছে চেক আপ করাতে নিয়ে যেতেই হবে বাড়িতে ফিরে আমি তিসাকে জিজ্ঞেস করি পড়া পানিটা খেয়েছে কিনা তিসা আমায় জানে যে সে পানিটা খেয়েছে তারপর তিসাকে রেডি হতে বলি এবং চেক আপ করতে নিয়ে যাবো এটাও বলি তারপর তিসা রেডি হলে তিসা কিনে ডাক্তারের কাছে চেক আপের জন্য চলে যায় ডাক্তার জানায় যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে সব কিছু একদম নর্মাল আছে এবং বলে এবং আমাকে বলে আগামী এক সপ্তাহ পর চেক আপ করতে নিয়ে আসবেন তারপর আমরা সেখান থেকে চলে আসি তারপর সেদিন রাত্রে বেলার ঘটনা রাতে তিসা আর আমি ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ তিসা জেগে যায় আর আমায় ডাক দেয় আমি তিসাকে জিজ্ঞেস করি আর কি হয়েছে আমায় ডাকলে কেন বাইরে যাবে নাকি আমার কথা শেষ হতে না হতে তিসা আমায় বলে না বাইরে যাবো না দেখো না বাইরে কুকুরগুলো কেমন না চলে জোরে একটু ডাকছে কুকুরের ডাকের শুধু তো ঘুমাতেই পারছি না আমি তিসার কথা শুনে একটু অবাক হই কেননা আমি তো কোনো কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি না তিসার কথা শেষ হতে না হতেই আমি তিসাকে বলি আহ কি বলছো এসব আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তোমার কথা তুমি কুকুরের ডাক কিভাবে শুনতে পাচ্ছ আমি তো কোনো কুকুরের ডাকই শুনতে পাচ্ছি না আমার কথা শেষ হতে তিসা আমার বলে উঠে মজা করছো না এত রাতে আমার সাথে মজা করছো কুকুরগুলোকে একটু তাড়িয়ে দেওয়া শোনা ভালো লাগছে না তো অনেক জোরে জোরে ডাকছে কুকুরের ডাকের শব্দ আমার ভীষণ জ্বালা করছে কান জ্বালা করছে এই বলে তিসা তার কানে হাত চেপে ধরে মাথা নিচু করে ফেলল আমি আবার তিসাকে বলি কি বলছো আমি না বুঝতে পারছি না তুমি কোথায় কুকুরের শব্দ শুনছো আমি তো কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না একদম নিশ্চুপ রাত আসো তুমি আমার সাথে আসো দরজা খুলে দেখাচ্ছি বাইরে কিছুই নেই তারপর আমি তিসাকে সাথে করে নিয়ে দরজাটা খুলি দরজাটা খুলি তারপর আমি যা দেখতে পাই সেটার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না আমি দরজা খুলে দেখতে পাই আমাদের ঘরের দরজার একটু দূরে বলতে পারেন উঠানের মাঝামাঝি স্তরে বিশ রক্ত ঝরছে তার জিব্বা বেরিয়ে আছে আর তার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আমি দেখে সাথে সাথে দশজনে লক করে ফেলি আর তিসাকে নিয়ে খাটের উপরে বসে পড়ে তারপর তিসা আমায় ভয় ভয় কাঁদতে কাঁদতে বলে দেখছো দেখছো বলছিলাম না পারে কুকুর আছে দেখছো এবার 
কত বড় কুকুর কি বিশাল আকৃতি আমার না ভয় করতেছে শুভ এটা করো না কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে তিশা কুকুরের ডাকের শব্দ শুনতে পেল আমি কেন পেলাম না তারপর আমি আয়তাল করছি আর তিন কুল পরে তিশার গায়ে ঝাড়া দিয়ে দিলাম আমি তিশার গায়ে এগুলো পরে ফু দিতে তিশা আমায় এখন কুকুরের ডাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না এমনটা জানালো আমি তারপর বলি এখন তাহলে ঘুমিয়ে যাও আমি সকালে মসজিদের হুজুরের সাথে কথা বলবো ঠিক আছে তারপর তিশার আমি ঘুমিয়ে পড়ি তারপর ফজরের রাজানের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি তিশাকে ডাক দিয়ে বলি ফজরের রাজান দিয়েছে নামাজ পড়বা না চলো ওজু করবা নামাজ পড়ে একটু কোরআন তলাত করবা আজকে ঠিক আছে তারপর তিশা আর আমি ওজু করে আসি ওজু করে এসে তিশা নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যায় আমিও তারপর মসজিদে যাই নামাজ পড়তে নামাজ শেষ করে হজুরের সাথে আমি কথা বলি সেদিন সব খুলে না বললেও আজ সব কিছু খুলে বলি একদম ডিটেলস তারপর হজুর আমায় বলে দেখুন আপনার স্ত্রী গর্ভবতী তাই হয়তো কোন খারাপ জিন আপনাদের ভয় দেখাচ্ছে বইরাদের গর্ভবতী অবস্থায় খারাপ জিনরা সবসময় বইরাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেই থাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন না আমি এসব নিয়ে তেমন কিছু একটা জানি না তাও আমি কিছু আমল চেয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার স্ত্রীকে এই আমলগুলো নামাজের পরে অবশ্যই ঘুমানোর আগ পর্যন্ত পালন করতে বলবেন তারপর তাতে যদি কিছু না হয় আমি একজন আলেমের সাথে কন্ট্যাক্ট করে দেব হুজুর কথা শুনে আমি হুজুরকে বলি ঠিক আছে হুজুর তারপর আমি বাড়িতে চলে আসি আমি এসে দেখতে পাই তিশা কোরআন তালাত করছে আমি তিশার পাশে বসে থাকি তিশার কোরআন তালাত শেষ হলে আমি তিশাকে আমল শিখিয়ে দিই আর বলি নামাজের পরে আর ঘুমানোর আগে আমলগুলো করবা ঠিক আছে তারপর প্রতিদিনের মতো আমি গোসল করে অফিসে চলে যাই এতটুকু বলে শুভ ভাই থেমে গেল শুভ ভাই থেমে যেতেই আমি তাকে বললাম ও এতটুকুই তাহলে সমস্যা আমি এটা বলতে না বলতেই শুভ হয় বলে উঠল রোহিন সাহেব সমস্যা এটুকু হলে আপনার কাছে আর আসতাম না আপনার মতো বড় কবিরাজের কাছে আসতে হলে অনেক সমস্যা নিয়ে আসতে হয় আমি শুভ ভাইয়ের কথা শুনে বলে উঠলাম মানে আমি দেখতে পাই শুভ ভাইয়ের চোখগুলো যেন পানি টলমল করছে কিন্তু চাইলেও কাঁদতে পারছে না হয়তো পুরুষ মানুষ তাই আর কথা শেষ হতেই শুভ ভাই আমাকে বলে উঠল রোহিন সাহেব ঘটনাটা এতটুকু শেষ নয় আরও অনেক বাকি আছে তাহলে শুনুন তারপর শুভ ভাই আবারও ঘটনা বলা শুরু করলো সেদিন রাত এগারোটার দিকে হবে তিশা হঠাৎ করে পেটের ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে একটা কাটা মুরগির মতো ব্যথায় ছটফট করতে থাকে আমি তিশার এমন অবস্থা দেখে আমার অফিসের সহকারী আজাদ ভাইকে ফোন করি আর তাড়াতাড়ি একটি সিঞ্জি নিয়ে আসতে বলি আজাদ ভাই আমার কথা মতো তাড়াতাড়ি চলে আসে সিঞ্জি ভাড়া করে নিয়ে আসে আর তিশাকে নিয়ে আমি হাসপাতালে চলে যাই তিশা পুরোটা রাস্তা আর হাসপাতালে পেট ব্যথার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে এবং ছটফট করতে থাকে তিশার পা পেয়ে রক্ত রীতিমতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে শুরু করলো এবং ডাক্তার তিশার এমন অবস্থা থেকে খুব দ্রুত ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায় আর নানা রকম চেক আপ করা শুরু করে ব্যথার ইঞ্জেকশন পুশ করে কিন্তু তিশা তাও ব্যথায় ছটফট করতে শুরু করে এক সময় তিশার বাচ্চা ডেলিভারি হয়েও যায় তিশা একটি মৃত অর্ধ ভ্রূণ জন্ম দেয় যেটা কিনা সঠিকভাবে বড় হয়নি তিশা তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তারপর ডাক্তার একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে আসে আমি এমনটা দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে ফুঁকিয়ে ফুঁকিয়ে কাঁদতে শুরু করি তারপর প্রায় দু ঘন্টা পর তিশার জ্ঞান ফিরে আসে তিশার এমন অবস্থা দেখে তিশা আমায় জিজ্ঞেস করে তার কি হয়েছে সে হাসপাতালে কেন তিশার কথা শেষ হতে না হতে মনকে শক্ত করে তিশারকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি এবং তিশা শুনে পাগলের মতো হয়ে যায় তার সন্তানের কি হয়েছে সে দেখতে চায় সে অর্ধ ভ্রূণটকে তারপর আমি নার্সকে জানালে সে অর্থ সেই ভ্রূণটিকে নিয়ে আসে তিশা বাচ্চাটিকে দেখে সাথে সাথে আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তারপর আমি আমার বাসায় আর তিশার বাসায় ফোন করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি তারাও জানায় যে তারা কাল চলে আসবে তারপর তিশাকে আরও দুদিন হাসপাতালে রাখা হয় এর মাঝে বাচ্চাটিকে কবর দিয়ে দিই আমি ফোন করে তার পরের দিনে আমার বাপ আর তিশা বাবা মা এখানে চলে আসে তারপর বাড়িতে আসার কিছুদিন পর সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় এর মাঝে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি তিশাও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল তাই তিশা তিশার বাবা মা আর আমার বাবা আরো দশ থেকে বারো দিন থেকে চলে যায় তারা চলে যাওয়ার আরো দুদিন পরের ঘটনা সেদিন রাতেও দুইটা নাগাদ তিশা আমার বাচ্চা আমার বাচ্চা বলে চিৎকার করছিল মানে যেটাকে বলে যে আসলে প্রথম দিকে আসলে কষ্টটা মেনে নেওয়া যায় না আমি তিশার চিৎকার শুনে উঠে সাথে সাথে রুমের লাইট জ্বালিয়ে দিই আমি তিশাকে যখন জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিশা আমায় তখন বলে আমাদের বাচ্চা আমাদের বাচ্চা আমার সামনে ছিল আমি যে তাকে ধরতে যাবো তখনই ভ্যানিশ হয়ে গেল 
আমার বাচ্চা আমার বুকে এনে দাও এনে দাও না তুমি আমি না নিতে পারছি না আমি ইতিশার মুখে এসব শুনে তিশাকে আমি বলি তুমি স্বপ্ন দেখেছো তুমি চিন্তা করো না এসব নিয়ে সারা দিন ভাবো তো তাই স্বপ্ন দেখেছো ঘুমিয়ে পড়ো না প্লিজ ঘুমিয়ে পড়ো তারপর আমি তিশার মাথায় হাত বুলে দিই এবং তিশা একটা সময় ঘুমিয়ে যায় এবং আমিও তারপর ঘুমিয়ে পড়ি এই স্বপ্নটা দেখার পর টিশা আর অস্বাভাবিক কোনো স্বপ্ন দেখেনি তারপর টিশাও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হওয়া শুরু করে আসলে তারপর তিশাও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়া শুরু করে তারপর আমরা আবারও বাচ্চা নেওয়ার প্ল্যান করি একদিন আমি অফিসে তখন মাসের শেষের দিকের ঘটনা তো দুপুরের দিকে আমাদের মোবাইলে তিশার ফোন আসে আমি ফোনটা রিসিভ করি আর বলি হ্যালো হ্যাঁ বলো আসার সময় কিছু আনতে হবে নাকি আমার কথা শেষ হতে না হতে তিশা আমায় বলে আয় শোন না মাস তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এই মাসে তো কোনো আমার পিরিয়ড হলো না এভাবে নর্মালি চোদ্দ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে পার হয়ে যায় কিন্তু এবার তো পিরিয়ড হচ্ছে না ঘটনা কি তিশার কথা শেষ হতে না হতে আমি তিশাকে বলি তাহলে কি আমার কথা শেষ হতে না হতে তিশা আমায় বলে উঠে মাস শেষ হোক তারপর বুঝবো মাস শেষ হোক তারপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তিশার কথা শেষ হতে না হতে তিশাকে আমি বলি ঠিক আছে তাহলে এখন রাখি এই বলে আমি ফোনটা রেখে দিই তার এক সপ্তাহ পর টিশাকে নিয়ে আমি সে গায়নি ডাক্তারের কাছে যাই এবং ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে যে আপনাদের জন্য একটা খুশি খবর আছে আপনারা বাবা মা হতে চলেছেন আমরা দুজনেই ডাক্তারের মুখে এটা শুনে প্রচন্ড খুশি হয়ে যাই তারপর আমরা বাসায় চলে আসি বাসায় এসে সবাইকে খুশির খবরটা দিই এবং ফোন করে কিন্তু এই খুশির মাঝে আমার মনটা একটু ভয় ভয় লাগছিল যদি আবারও কিছু হয়ে যায় তাই আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে তারপর আমি হজুর থেকে পানি পরা নিয়ে এসি এবং সব সময় রাখতাম আর তিশাকে সব কিছু খেতে বলতাম যাতে দ্বিতীয়বারের মতো আবারও কোনো কিছু না হয়ে যায় এর এক মাস পরের ঘটনা আমরা খুবই হাসি খুশি আর আমি তিশার খুবই কেয়ার করতে শুরু করি যাতে আবার কিছু না হয়ে যায় সেদিন রাত্রে তিশা ঘুমাচ্ছিল তখন তিশা তার মাথায় কেউ হাত ভুলে দিচ্ছে এমনটা অনুভব করে তিশার ঘুম ঘুম চোখ একটু তাকাতে দেখতে পায় আমার খাটের উপরে পায়ের কাছে খুব ভয়ঙ্কর দেখতে টপ দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চোখগুলো রক্ত বর্ণ এবং জল জল করছিল তার চোখ বে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ছে তার মুখটি ছিল ঝলসানো অ্যাসিডের দগ্ধা যেরকম ভাবে ঝলসা যায় না সেরকম আর মুখ থেকে রীতিমতো পোকা নাকি কিলবিল করে বেরিয়ে যাচ্ছিল তার মুখ বে কালো কালো রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে টিসা তার দিকে চোখ খুলে তাকাতে এসে ভয়ঙ্কর ভাবে তার দাঁতগুলো বের করে বিকট একটা হাসি দেয় আর টিসা ভয় চোখ বড় বড় করে চিৎকার করে ওঠে আর সাথে সাথে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমার ঘুম ভাঙতে আমি তিশাকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে আমি দেখতে পাই তিশার চোখ বুঝে আছে আর তার সারা শরীর ঘেমে উঠছে আর কাঁপছে সে তিশা চোখ বন্ধ করে বলতে থাকে ও আমায় ও আমায় মেরে ফেলবে দেখো দেখো সামনে কত ভয়ঙ্কর একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু রুমের ভেতরে একটা বোটকা গন্ধ আমি ঠিকই বুঝতে পারছিলাম যে গন্ধটা নাকে আসছে আমি তিশাকে বলি ওই কেউ নেই তো তুমি কি কাকে দেখেছো আরে তাকাও দেখো কেউ নেই তিশা আমার কথাটা শুনে তাকাতেই দেখতে পায় কেউ নেই সেখানে একটু তিশা আমায় বলে রুমে কেন জানি একটা দুর্গন্ধ আসছে বাজে একটা দুর্গন্ধ তিশার কথা শেষ হতে না হতে আমি তিশাকে বলি হুম আমিও গন্ধটা পাচ্ছি কেমন যেন একটা দুর্গন্ধ আমি এয়ার ফ্রেশনারটা দিয়ে দিচ্ছি গন্ধটা চলে যাবে এই বলে আমি ড্রেসিং টেবিল থেকে এয়ার ফ্রেশনারটা স্প্রে করি এবং সেটা দিয়ে রুমে দিয়ে দিই কিন্তু সে গন্ধটা যেন কিছুতেই যাচ্ছিল না তখন আমার মনে আচমকা একটা ভয় কাজ করছিল আবারও কিছু হবে না তো না কালই আমাকে সেটা করতে হবে সেদিন রাতটা কোনো রকমে কষ্ট করে বার করে দিই তারপর ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে হুজুর সব ঘটনা খুলে বলি আর বলি আপনি এর আগে কোনো আলমের কথা জানে বলেছিলেন তার সাথে আমায় কথা বলে দিবেন আমার কথা শেষ হতে না হতেই হুজুর আমায় বলে ঠিক আছে এখন তো ওনাকে কল দিয়ে পাবো না আপনি একটা গাছ করুন সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে আসবেন তখন আপনাকে কন্টেক্ট করে দেবো না ঠিক আছে আর না হয় আমি আপনাকে সরাসরি নিয়ে যাবো তার কাছে আপনি সরাসরি কথা বলি তার কথা শেষ হতে আমি একটা হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম ঠিক আছে হুজুর তাহলে সন্ধ্যায় আমার একটু তার কাছে নিয়ে যান কেমন তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি তারপর আমি বাসায় চলে আসি আমাদের রুমের দুর্গন্ধটার কারণে থাকাই যাচ্ছিল না আমি তখন দেশাকে বলি তুমি আজ পাশের রুমটাতে থেকো আমি হুজুরের সাথে কথা বলছি হুজুর বলেছে আজ এক আলেমের কাছে নিয়ে যাবে সন্ধ্যায় 
আলেমের সাথে কথা বলে দেখি কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে কিনা ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি চিন্তা করো না আমার কথা শেষ হতে তিশা আমায় তখন বলে উঠলো ঠিক আছে তারপর সময় মতো অফিসে চলে যায় এবং বিকেলে অফিস থেকে এসে সন্ধ্যায় নামাজ পড়ার পর হুজুর আমায় সে আলমের কাছে নিয়ে যায় আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আলমের পরিচয়টা দিয়ে দিচ্ছি আলমের নাম ওসমান আর তার সাথে দুটি জিন থাকে সবসময় সাধারণত দুটি জিনের মধ্যে উনি কাজ করে থাকেন যাই হোক এখন তাহলে আবার ঘটনায় আসা যায় সে আলমের কাছে যাওয়ার পর আলমের কাছে আমি সবকিছু খুলে বলি আমি আলমের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর উনি আমাকে বলে আজ আপনি চলে যান আপনার আর আপনার স্ত্রীর নাম এই কাগজটা লিখে দিয়ে যান আজ আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখি সমস্যাটা কি তারপর না হয় আপনাকে জানাবো আপনি কাল বিকেল পাঁচটায় আমার কাছে আসবেন তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি আমি বাসায় আসার সময় আমি বাসা থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে ছিলাম আমি বাসায় আসছি হুজুরও আমার সাথে ছিল দুজন নানা রকম কথা বলতে বলতে আসছি আমি হঠাৎ করে আশেপাশে কিছু একটা অনুভব করি আমি এদিক সেদিক তাকিয়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না আমি এদিকে সেদিকে বারবার তাকাচ্ছি দেখি হুজুর আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি হলো কিছু করছেন নাকি আপনি হুজুরের কথা শেষ হতেই আমি হুজুরকে বলি মনে হচ্ছে আমার পাশ দিয়ে কেউ আছে আমি কিছু একটা পাশে অনুভব করছি ঠিক তখনই আমার কানে কেউ ফিস ফিস করে বলে উঠলো लेकिन बचा नहीं सकता আমি তৎক্ষণাৎ তখন বলেছি কে 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 ওখানে তুই কে আমাদের কেন ক্ষতি করতে আছিস আমরা কি করেছি তোর হুজু তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে কে হয়েছে আপনি কার সাথে কথা বলছেন আর কি বলছেন এসব এমন করছেন কেন হুজুরের কথা শেষ হতে আমি হুজুরকে বলি হুজুর কি আমার কানে কানে এসে বললো আমার বাচ্চাকে নাকি কি মেরে ফেলবে আমার নাকি বাঁচতে দেবে না আমার নাকি পৃথিবীর আলো দেখতে দেবে না আমার বাচ্চাকে হুজুর আমাকে তখন বললো আয় তাহলে কুসছি আর তিন কুল পরে শরীরে ফুঁদিয়ে দেন এক কুড়ি দিয়ে দেন খুঁজের উপর থাকে আমিও পড়ি তারপর আমি বাসায় চলে আসি বাসায় আসতে আসতে প্রায় নটার মতো বেজে যায় খাবার খেয়ে শুধু শুধু রাত দশটার মতো বাজে এতটুকু বলি শুভ ভাই আবারও থেমে গেল আমি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বড় একটা নিঃশ্বাস দিয়ে বলল রবি সাহেব জানি না কোন পাপের কারণে আল্লাহ এমন শাস্তি দিচ্ছে আমাদের আমরা তো সবসময় আল্লাহর ইবাদত করি আমি পাঁচ তো নামাজ করি আমি যেখানে জব করি সেখানে কারো কাছ থেকে প্রকাশ্যে কোনো খুশ খায়নি কখনো খারাপ কিছু করিনি সবসময় রুলস মেনটেন করে চলি তারপরও কেন এমনটা হচ্ছে আমার সাথে আমি কখনো মিথ্যাও বলিনি কেন এমনটা হচ্ছে আমার সাথে বলতে পারেন আল্লাহ এত বড় শাস্তি কেন দিচ্ছে আমায় তার কথা শেষ হতে না হতেই আমি তাকে বলি দেখুন আল্লাহ কখন কাকে কোন বিপদে দেন আবার কোন বিপদ থেকে রক্ষা করেন একমাত্র তিনি ভালো জানেন তিনি সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী তবে আমি যতটুকু বুঝতে পারি আল্লাহ তাদের বেশি বেশি বিপদে ফেলেন যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ধৈর্য পরীক্ষা নেন তবে এইটা তো আমি জানি না যে আপনার বিপদটা কোন কারণে হয়েছে তবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাইলে সেটা নিশ্চয়ই জানতে পারবো আর আপনার উসিলায় আপনাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবো আর সেই জন্য আমার পুরো ঘটনাটা শুনতে হবে যাই হোক আপনি আপনার পুরো ঘটনাটা আমাকে বলুন আমার কথা শেষ হতে না হতেই সে আমায় আবারও বলে উঠলো আচ্ছা তাহলে শুনুন আসলে রোহিত সাহেব এখন আপনাকে যেটা বলবো সেটা না আমি বলতে পারছি না হয়তো আমার মতো আমার বাবা পুরুষের এমন হতো যাই হোক শুনুন সেদিন রাতে আমরা দুজনে একসাথে ঘুমিয়ে পড়ি তখন রাতে একটা নাগাত হবে আমার পোস্তাপের বেগে ঘুমটা ভেঙে যায় আমার ঘুম ভাঙতে বুঝতে পারে তিশা আমার পাশে নেই আমি দ্রুত উঠে লাইটটা জ্বালিয়ে দিই এবং টয়লেটে যাই এবং কিন্তু লক্ষ্য করে শেখানো নি রান্না খর চেক করে শেখানো নি আমি চিৎকার করে তিশা তিশা বলে ডাকতে শুরু করি এদিক সেদিক গিয়ে খুঁজতে থাকি আমার ডাকাটাকে শুনে পাশের বাসার রশিদ চাচা এসে জিজ্ঞেস করে আমায় কি হয়েছে এত রাতে আমি কেন ডাকাটাকি করছি কিন্তু আমি তাকে বলি চাচা আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও গর্ভবতী একটা মেয়ে কোথায় চলে গেল আমার কথা শুনে রসের চাচা কিছু লোক ডেকে আনে এবং তাদের খুঁজতে বলে এবং আমরাও খুঁজতে থাকি 
আমাদের টয়লেটের পেছনে একটা বিশাল বাগান রয়েছে সেখানে বাঁশ গাছ মেহগুনি হিজল গাছ আর অনেক রকমের গাছ রয়েছে তো সেই বাগানের ভেতরে আমরা কয়েকজন ঢুকি তিশা তিশা বলে ডাকতে থাকি সেই বাগান থেকে বের হতে যাব এমন সময় আমরা তিশার চিৎকার শুনতে পাই আমরা সবাই আবারও দৌড় দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করি আমরা আবারও খুঁজতে থাকি আর একটা সময় দেখতে পাই বাগানের মাঝামাঝি অবস্থানে তিশা এটি হিজুল গাছের গুড়ায় পড়ে আছে কিন্তু অদ্ভুত বিষয় একটু আগেও তো আমরা সবাই খুঁজে ফেলাম এখান থেকে চলে গেলাম যাই হোক তিশার সামনে গিয়ে দেখতে পাই তিশা পা গুড়িয়ে রক্ত বের হচ্ছে তিশাকে সেখান থেকে বের করে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার তিশাকে চেক আপ করে জানায় তিশার মিসক্যারেজ হয়ে গেছে ডাক্তারের মুখে এসব শুনে আমি অনেকটাই ভেঙে পড়ি দ্বিতীয়বারের মতো সব শেষ হয়ে গেল তিশার কিভাবে বলবো এই ঘটনাটা বুঝতে পারছিলাম না প্রথমবার অনেক অনেক সামলেছি এবার কিভাবে সামলাবো আমি কিন্তু তাও তো আমায় বলতেই হবে আমায় শক্ত হতেই হবে তারপর তিশাকে আমি বলি সব কিছু এবং তিশা ফুঁপিয়ে ফুঁপে আবারও কাঁদতে শুরু করে অনেক কষ্টে তিশাকে সামলায় কিন্তু দিন দিন তিশা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিল যেসব মা ও বোনেরা এই ভৌতিক কথা সুটি শুনছেন আজ এই ঘটনাটি আজ যারা শুনছেন একমাত্র তারাই বলতে পারবেন একটা মেয়ে যখন গর্ভবতী হয় যখন সে জানতে পারে তার গর্ভে নতুন মেহমান পালিত হচ্ছে তখন থেকে প্রতিটা মেয়ে কতটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তার সন্তানকে নিয়ে আর সন্তানের মুখে মা ডাকটি শোনার জন্য কতটা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে আর যখন একটি সন্তান তার গর্ভেই মারা যায় তখন তার উপর দিকে যায় নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন তো যাই হোক আবারও ঘটনায় চলে যায় বলছেন শুভ ভাই যাই হোক তিশা তারপর থেকে প্রতিদিন রাতে আমায় বলতো যে সে রুমের ভিতরে একটা বিভট সুচি হারার ক্রিয়েচার বা মানুষ দেখতে পায় আমি এই সফার নিতে পারছিলাম না তাই একদিন সময় করে আবার সে আলেমের কাছে যায় আলেম আমায় দেখে বলে আপনার স্ত্রীর কি হয়েছে সত্যি করে বলেন আমি আলেমের কথা শুনে আবারও সব কিছু খুলে পড়ি তাকে যে আমায় যে সন্তানটি তার গর্ভে মারা গিয়েছে আমার কথা সে শোধ না হতেই আলেম আমায় বলে দেখুন আমি কিছু একটা জানতে পেরেছিলাম সেদিন রাতে আমার সাথে থাকা জিন জামাই বলেছিল কিন্তু তারপর তো আপনি আর আসেননি আর আসবেনি বা কিভাবে সেদিন রাতে তো সব শেষ দেখুন আমি সব কিছু জানতে পেরেছিলাম আপনারা এটার চিকিৎসা না করিয়ে যতবারই বাচ্চা নেওয়ার প্ল্যান করুন না কেন আপনার স্ত্রী চার থেকে পাঁচ মাস গর্ভবতী অবস্থায় আপনার সন্তান গর্বেই মেরে ফেলবে সেই সন্তানটা আমি আলমের কথা শুনে বলি কিন্তু কেন সে কেন আমাদের এমন ক্ষতি করছে আমরা তার কি ক্ষতি করেছি আমার কথা সে শোধ না হতেই তখন আলেম সাহেব আমাকে বলে উঠে দেখুন সেটা তো আমি জানতে পারিনি আমার মনে হয় আমার একবার আপনাদের বাসায় যাওয়া উচিত আলেমের কথা শেষ হতে না হতে আমি আলেমকে বলি তাহলে চলুন না প্লিজ দয়া করে আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন আমার স্ত্রী দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছে আমার কথা শেষ হতে আলেম সাহেব তখন বলে উঠল চলুন তাহলে তারপর আলেমকে বাসায় নিয়ে আসি আলেম ঘরের সামনে এসে বলে ছায়া আলো ছায়া দুর্গন্ধ ওয়াল্লা কি দেখছি আমি সব আপনাদের রুমে চলুন তারপর আমি আলেমকে নিয়ে আমাদের রুমে চলে আসি আমাদের রুমে ঢুকে আমাদের রুমে চার পাঁচটা আলেম খুব ভালো করে দেখা শুরু করে তারপর বিড়ি করে কিছু বলে আলেম এবং কিছু একটা বলতে শুরু করে তারপর আমি দেখতে পাই আলেম দাঁড়ানো অবস্থায় ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে শুরু করে এবং একটা সময় আলেম হাঁটু ঘেরে মাটি নিয়ে পড়ে পড়ে আচ্ছা এবং একটা সময় আলেম হাঁটু ঘেরে মাটিতে বসে পড়ে তারপর তার কিছুক্ষণ পর আলেম স্বাভাবিক হয়ে যায় আলেম স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়ে যায় আমাদের রুমের ড্রেসিং টেবিলের সামনে যায় এবং ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে আলেম আবারও বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে শুরু করে আর ঠিক তখনই আমি দেখতে পাই ড্রেসিং টেবিলের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর দুটি হাত বেরিয়ে আসছে এবং হাত দুটি একদম সাদা হাত থেকে মনে হচ্ছিল চামড়া মাংসগুলো খসে খসে পড়ছে আর দুটি নখ বড় বড় ও আল্লাহ কি ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য এরকম দৃশ্য দেখে আমি কখনো ভাবিনি যে এমন দৃশ্য দেখব আমি এরকম দৃশ্য দেখে একদম শীতল পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিলাম সেই হাত দুটো আলেমের মাথায় হাত দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সাথে কয়েকটা বড় বড় করে বাড়ি মারে এবং আলেম সাহেব সাথে সাথে ও আলনা পরে চিৎকার করে মেঝেতে পড়ে গেল আলেম সাহেব মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর রুমের লাইটটা জ্বলতে নিতে শুরু করে রুমটা কালো ধোঁয়ায় পড়ে যাচ্ছিল আর রুমের চারপাশটা সে ভয়ঙ্কর হাসি তাণ্ডব লীলায় মেতে উঠেছিল আলেম সাহেব জোরে জোরে সুরা পড়তে শুরু করলো আলেম সাহেব সুরা পড়ছে তো পড়ছে কিন্তু না কালো মায়াবী ধোঁয়াটা কেন যেন থামছে না এবং ভয়ঙ্কর সেই হাসির শব্দটা ক্রমশ যেন বেরিয়ে চলছিল এবং আলেম সাহেব সুরা পড়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনি কোনো কাজ হচ্ছে না একটা 
সময় আবার সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যায় আমি আলেম সাহেবকে মেঝে থেকে তুলে আমার ঘাটে নিয়ে বসাই তারপর আলেম সাহেবকে সেই পরিধান সব ব্যান্ডেজ করে দিই আমি তারপর আমি একটা এক্সেল প্লাস খাইয়ে দিই যেন তার চর না আসে আর তার মাথা মাথাটা কমে যায় ওষুধগুলো খাওয়ার পর আমি আলেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করি হচুর কিছু কি জানতে পারেন আপনি আমার কথা শেষ হতে না হতেই আলেম সাহেব আমায় বলে তেমন কিছু না তেমন কিছু জানতে পারিনি তবে এই খারাপ প্রেতটা এখানে কিভাবে আসলো তা আর কেনই বা আসলো সেটা আমার এখন জানতে হবে এটার সাথে আমি পেরে উঠতে পারবো কিনা জানি না তবে আমার ওস্তাদ থেকে আমি যতটুকু শিক্ষা অর্জন করেছি আমি আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব আলেমের কথা শেষ হতে না হতেই আমি আলেমকে জিজ্ঞেস করি খুচুর কে এই প্রেত সেটা কি আপনি জানেন আমার কথা শেষ হতে না হতেই আলেম সাহেব আমাকে বলে উঠলেন তেমন কিছু জানি না তবে আমার ওস্তাদের মুখে এই প্রেতটা সম্পর্কে আমি একবার শুনেছিলাম এই প্রেতটা নাকি খুব শক্তিশালী একটা প্রেত মারাত্মক শক্তিশালী আর খুবই নিকৃষ্ট আর খারাপ প্রকৃতির প্রেত যেটা নাকি সাধারণ গর্ভবতী মেয়েদের উপরে সবচেয়ে আক্রমণ করে থাকে আর তার গর্ব থেকে সে বাচ্চাটা নিয়ে চলে যায় মেরে ফেলে তবে আমি আমার ওস্তাদের মুখে এটাও শুনেছিলাম যে এই প্রেত বা শয়তানটা মানুষের ক্ষতি করলেও সহজে কারো সম্মুখে আসে না তবে এইটা কেন এসেছে আমি বুঝতে পারছি না আমার কোচ দিতে হবে আজ আমি চলে যাচ্ছি আমি আবারও আসবো পরশু দিন আসবো আপনি কাল আমার সাথে দেখা করে যাবেন বিকালে ঠিক আছে আমি কিছু ওষুধ দিয়ে দিব তারপর আলেম সাহেব চলে যান আর ও হ্যাঁ যাওয়ার আগে একটা পানি পড়া দিয়ে যান আর বলেন আমি জানি যে এই পানি পড়ায় তেমন কোন কাজ হবে না তারপর দিয়ে গেলাম বলা যায় না আল্লাহ মহান তিনি চাইলে সব কিছু ঠিক হয়ে যেতে পারে যাই হোক তাহলে আমি আসি এই বলে আলেম সাহেব চলে যান এবং আলেম সাহেব চলে যাওয়ার পর সেই দিন তেমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি তারপরের দিন আমার অফিস থেকে আসতে আসতে প্রায় বিকেল সাড়ে পাঁচটার মতো বাজে আমি অফিস থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে আলেমের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই আমি আলেমের কাছে যাচ্ছি আমার আশেপাশে আমি কিছু একটা অনুভব করতে পারি আমার কাছে মনে হয় আমার আশেপাশে কেউ যেন আছে আমি পেছন ফিরে থাকাই আশেপাশে তাকাই কিন্তু কেউ নেই একদম পুরো শুনশান নিরবতা আমি আবারও হাঁটতে শুরু করলাম আমি একটা শীতল হাওয়া অনুভব করি আমার শরীরে এবং আমার শরীরটা পুরো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল জমে গিয়েছিল বলা যেতে পারে আমি কাঁপতে শুরু করি কিন্তু অদ্ভুত বিষয় এখনো গরমের মৌসুম তাহলে ঠান্ডা এলো কীভাবে ঠান্ডা লাগছে তো লাগছে এতটা ঠান্ডা লাগছে কেন আমি তাও আলমের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আবারও রানা হই এবং আমার পুরো শরীরটা ঠান্ডা লাগছে আমি আবারও আমার পেছনে কিছু একটা রয়েছে আমি অনুভব করতে পারি আমি পেছনে তাকায় দেখি একটা কুকুর সেই কুকুরটা যে কুকুরটা ভয়ঙ্করভাবে আমি দেখেছিলাম প্রথমবার আমার স্ত্রী আর আমি একসাথে দেখেছিলাম সমস্যাটা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেই কুকুরটাকে আবার দেখলাম আমি এবং আমি মনে মনে আয়তাল করছি আর তিন কুল পড়া শুরু করলাম একটা সময় আমার শরীর থেকে ঠান্ডা কমতে শুরু করলো আমি দেখতে পাই সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটা আমার সামনে থেকে হাওয়ায় মিশতে শুরু করেছে একটা সময় সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় তারপর আমি শরীর বন্ধ করে আলেমের কাছে যাই আলেমের কাছে গিয়ে রাস্তার ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা খুলে পড়ি তারপর আলেম আমায় বলল ও তেমন কোনো শক্তিশালী চিহ্ন হয় ও তোমার তেমন কিছু করতে পারবে না ওটা সে পেটটার একটা অনুসারী মাত্র তারপর আলেম সাহেব আমাকে বলে তুমি এই সারটা তাবিজ এই সার আজানের পর তোমার ঘরে চারপাশে গেঁদে দিবা তোমার বাসা বন্ধ হয়ে যাবে ওই সতনটা খুব শক্তিশালী জানি না এই বাঁধনে বাঁধতে পারবে কিনা তারপরও একটা সেফটি মাত্র অতদিন আটকে রাখতে পারবো সেটাও আমি জানি না তবে আজ এটা নিয়ে যাও আর হ্যাঁ তাবিজটা পুতার সময় বাধা আসতে পারে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে রাখবা ঠিক আছে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন আর আজ আসো আর আজ তো বৃহস্পতিবার কাল শুক্রবার শুক্রবার না আপনি বৃহস্পতিবার আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন আমার কাছে লুকা করতে হবে দেখা যাক কি হয় আল্লাহ বরসা আল্লাহ মালিক তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি বাসায় এবং বাসায় আসতে না আসতে এসে আজানের ধ্বনি শুনতে পাই আমি সাথে সাথে ঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে এনে ঘরের চারপাশে ঘুরে এসে তাবিজগুলো পুঁতে দেই একটা তাবিজ দুইটা তাবিজ এবং তিনটা করে এবং এরপর সবগুলো তাবিজ পুঁতে ফেরি কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না আমি চার নম্বর তাবিজটা যখন পুঁততে যাব ঠিক তখনই কালবৈশাখী ঝড়ের মতো বাতাসের বেগ শুরু হয় আমি সেখান থেকে বসে থাকতে পারছিলাম না মনে হচ্ছিল ওই বাতাস আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে আমি মনে মনে দোয়া করা শুরু করলাম আমার মনে হচ্ছিল যেন গর্তটা কিছুতেই হচ্ছিল না এবং আমি কোনোভাবে গর্তের কাছে পৌঁছে দিতে পারছিলাম না আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার হাতটি টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমি তারপর আমার চারপাশে কুকুরের অফ্রন্ত কুকুরের ডাক শুনতে পাই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমি মনে মনে দোয়া পড়তে থাকি আমি একটা সময় শেষ তাবেজটা পুঁতে দিতে সক্ষম হই আর চারপাশে সব কিছু কমে যায় 
সবকিছু একদম স্বাভাবিক হয়ে যায় তারপর সেদিন রাতে মাঝ রাতের দিকে হবে সময়টা ঠিক আমার মনে নেই আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে তখন আমাদের দরজায় কারোর নাড়ার শব্দ শুনতে পাই এবং দরজায় করার নাড়ার শব্দে আমার আর তিশার ঘুমটা ভেঙে যায় তিশা কিছু বলতে যাবে এমন সময় তিশার মুখ চেপে ধরি আর ইশারায় চুপ থাকতে বলি কিছুক্ষণ পর করার নাড়ার শব্দটা শুনতে পাই না আমরা কিছুক্ষণ পর আমার বাবার কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাকছে এমন ভাবে ডাকটা শুনতে পাই শুভ হ্যাঁ শুভ দরজা খোল শুভ জানেন রম সাহেব আমি বাবার এই ডাক শুনে বুঝতে পারি যে এটা আমার বাবা নয় কেননা শুভ শুধুমাত্র আমার জন্ম নিবন্ধন নাম বা আইডি কার্ডের নাম আমার বাবা সবসময় আমাকে বাবু বলে ডাকতেন আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি বাবা সবসময় আমাকে বাবু বলে ডাকছেন কখনো কোনো দিন শুভ বলে ডাকেননি তাই সেদিন আর দরজাটা আমরা খুনি না কিছুক্ষণ পর ডাকাটাকি বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর আবারও কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করলো এবং চার পাশ থেকে যে শব্দটা আসছিল পেতটা ভেতরে আসতে না পারলেও দূর থেকে ঠিকই আমাদের ক্ষতি করার ভয় দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল যাই হোক সেদিন যাত্রা এভাবে কেটে যায় আমাদের পরের দিন সেম আওয়াজগুলো আবারও করে সেই পেতগুলো এবং তার পরের দিন তিশাকে নিয়ে আলেমের কাছে যায় এবং আলেমের কাছে যাওয়ার পর আলেম বলে এই সুতরাং আপনারা হাতে বেঁধে ফেলুন পুজোর কথা মতো তারপর আমি আমার হাতে সুতরা বেঁধে ফিরি তারপর আলেম আমাকে বলে যে ওনাকে এই বৃত্তটাতে বসিয়ে দিতে তারপর আমি আলেমের কথা মতো তিশাকে সেই বৃত্তাতে বসিয়ে দিই এবং বৃত্তটাতে বসিয়ে তিশা আমায় বলে আমার না খুব ভয় করছে যদি কিছু হয়ে যায় আমি তারপরে তিশাকে আশ্বাস আর ভরসা দিই যে আমি আছি তো কিছু হবে না তারপর আলেম সাহেব তার রুকার কাজ শুরু করে আলেম তার মতো অনেকক্ষণ কোরআন তলাত করতে থাকে এবং দোয়া পড়া শুরু করে এবং দোয়া শেষ করে জিকির করতে শুরু করেন আর সেই প্রেতটা একটা সময় এসে তিশা শরীরে ভর করে আলেম কিছু বলার আগেই ভর করে এবং তিশা অর্থাৎ তিশার ভেতর থেকে সে প্রেতটা হঠাৎ করে বলে ওঠে কেটে হরম চাঁদা কেন রেখেছি সময় সতের কথা শেষ হতেই আলেম তখন বলে উঠলেন এসেছিস তুই পরিবারের কাছে কেন এসেছিস সত্য করে আচরে সতের কথা শেষ হতেই আলেম সাহেব তখন বলে উঠেন রে কেন এসেছিস তুই এই পরিবারের কাছে কেন করতে করতে চাইছিস ওনাদের আলেমের কথা শেষ হতে না হতে সেই শয়তানটি আবার ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠে বলে উঠে সেটা তোকে আমি কেন বলতে যাব তোকে আমি বলব না তোর ইচ্ছা আমার করে নে যদি করতে পারিস এই বলে শয়তানটা চলে যায় আর তিশা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তারপর কিছুক্ষণ পর তিশা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় আলেম তখন বলে উঠে দেখুন এটার সাথে আমার জিনরাও পেরে উঠতে পারবে না তবে আমি আপনার স্ত্রীকে একটি কৈতনের আমল দিয়ে দিচ্ছি আপনার স্ত্রী যখন ঘুমিয়ে যাবে তখন আপনার স্ত্রী গোনায় এটা বেঁধে দেবেন আপনার স্ত্রী কোনোভাবে যেন টেন না পায় খুবই সাবধানে পরে দিতে হবে এটা যতদিন আপনার স্ত্রী গলায় থাকবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আর ক্ষতি হবে না তারপর আমরা ফিরে আসি সেখান থেকে তারপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় কোনো সমস্যা হয় না আমরা একদম নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে আর কোনো সমস্যা হবে না তারপর আমারও বাচ্চা নেওয়ার প্ল্যান তো একদিন সন্ধ্যার পর তিশা মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায় এবং তিশা তখন বলে উঠে কেমন জানি দুর্বল লাগছে আমার যাই হোক তার পরের দিন তিশাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং ডাক্তার চেক আপ করাতে করাতে বলে এবং ডাক্তার আমাকে ডেকে নিয়ে বলে একটা খুশির খবর আছে এবং একই সাথে একটা দুঃখের খবর আছে খুশির খবরটি হলো আপনার আবারও বাবা মা হতে আছেন তবে খারাপ খবরটি হলো আপনার স্ত্রীকে এবার খুবই সাবধানে রাখতে হবে এবার যদি কিছু হয় তাহলে আপনার স্ত্রীকে কোনোভাবে আর বাঁচানো যাবে না এমন কি আর মাও হতে পারবে না আজ এই পর্যন্ত জেফি ভাই এবং ডিসনার গন আজকে ঘটনাটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা এই ঘটনা আবার রোহিঙ্গ কবিরাজের ঘটনার দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে আসবো আর ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই সবাই ভৌতিক কথার সাথী থাকবেন এবং কিভাবে রোহিঙ্গ কবিরাজ এই ঘটনাটি শেষ করেছিল বা কিভাবে সলিভ করেছিল বা সলিউশন করেছিল সমস্ত ঘটনা জানবো আগামী পর্বে তাদের মতো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম নাইম শেখ বলছি মজার বিষয় হচ্ছে লম্বা স্টোরির পরেও ঘটনা শেষ হয়নি মানে এটা মারাত্মক ডিটেল এর একটা স্টোরি ছিল আমি কি বলবো আমি আসলে বোঝাতে পারবো না যে মানে বলে না যে অনেকদিন পর ব্যাক করে ফাটায় ফেললাম 
ঠিক সেরকম একটা ঘটনা হয়েছে এটা ফাটিয়ে ফেলেছেন আমাদের আজকে আমাদের আমাদের নায়ম শেখ ভাই অসাধারণ স্টোরি পাঠিয়েছেন ভাই অসাধারণ আমি মঞ্চ মুগ্ধের মতো পড়েছি ওয়ান্ডারফুল স্টোরি ভাই ওয়ান্ডারফুল আমার আসলে কিছু বলার নেই শুধু ওয়ান ওয়ার্ড ওয়ান্ডারফুল সুপার মেজিং রোহিঙ্গ কবিরাজ ইস ব্যাক এগেন এগেন আমরা তার ঘটনা শুনবো প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার ইনশাল্লাহ আমি আবারও অ্যানাউন্স করছি প্রতি শুক্রবার রোহিঙ্গ কবিরাজকে আমরা অবশ্যই শুনবো আগে আমরা বৃহস্পতিবার শুনতাম বা একটা বৃহস্পতিবার স্মার্টটা আমি মোর্শেদ ভাইকে দিয়ে দিয়েছি এখন আর বৃহস্পতিবার মোর্শেদ ভাইয়ের সাথে অন্য কেউ আমাদের সাথে যুক্ত হবেন বাট আর রোহিং কবিরাজ ইজ ভেরি স্পেশাল সো আমরা তাকে অবশ্যই শুক্রবার রেখেছি এবং ইনশাল্লাহ শুক্রবারে রোহিং কবিরাজ এবং সালাম ভাইয়ের স্টোরি আমরা শুনবো দুজন ডায়মন্ড স্টোরি টেলারের ঘটনা শুনবো ইনশাল্লাহ সো দিস ইজ ইট রোহিং কবিরাজ ইজ ব্যাক এগেন উইথ নিউ স্টোরি এবং স্টোরিটা ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আছে এবং খুব সাসপেন্সিভ একটা স্টোরি হচ্ছে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে এবার থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের নাইম শেখ ভাই এত অসাধারণ কথা আমাকে পাঠানোর জন্য আমি দোয়া করে আপনি আবারও সুস্থ থাকেন এবং সবসময় প্রতি সপ্তাহে আপনার ঘটনা মানুষ শুনুক আমি জানি আপনার ঘটনা মানে অসাধারণ কিছু নাইম শেখ মানে जीवन किसने तुम धरते चाहिए कारण जीवन गल्पगुलनारा शवश्य घटनाटा बुझते अपन सुविधा है और जो इच्छा है आर जीवन गल्पटा सवार सामने तुले ना धरले चलो भाइया अपनी गल्पटी बद दिए एकदम सरसर घटन चले जो जी हमारे घटनाटा सिलेक्ट है তবে শেয়ার করবেন প্রথমবার লিখছি কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তবে আমি আমার নাম পরিচয় এবং ঠিকানা একটু গোপন করতে চাচ্ছি কারণ আপনার দুটো প্ল্যাটফর্মের সাথে আমার পরিবার আমার বন্ধু বান্ধব এবং আমার অনেক পরিচিত মানুষই আছে আপনার গল্প শুনেন তারা আপনি শুধু আমার কাছে নন আমার পরিবার আমার বন্ধু বান্ধব সবার কাছে খুব প্রিয় একজন মানুষ প্রিয় যে ভাইয়া তাহলে প্রথমে আমি শুরু করছি আমার জীবনের কিছু গল্প দিয়ে আমি নিলয় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ মানুষ তবে মানুষ হলো একটু আলাদা সেটা আমার চোখে না এই সমাজের চোখে এই সমাজ আমাকে দেখে একদম ভিন্ন একটি চোখে কারণ আমি ছেলে মানুষ হলেও আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলে মানুষের মতো নই আমি এমন একজন মানুষ যাকে এই সমাজের লোকেরা কেউ হিজড়া বলে কেউ একদম খাঁটি গ্রাম্য ভাষায় বলে মাইকা আমি একজন বেইলি স্বভাবের ছেলে দেহ পুরুষ মানুষের মতো হলেও বোনটা নারীর মতো কিন্তু সৃষ্টির বিপরীতে যে কেউ যেতে পারে না শুধুমাত্র এই কারণেই অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে আমাকে জ্ঞান হবার পর থেকে শুনতে হয়েছে নানা রকমের কথা ছোটকালে যারা বুকে টেনে নিত বড় হওয়ার পর তারা স্বীকার করতে চায় না আমার বাবা একজন বেসরকারি আচ্ছা বলছি আমার বাবা একজন বেসরকারি কর্মকর্তা আমার বাবা একটা সময় সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন বাবা মা দুজনেই শিক্ষিত বলে আমাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছেন যার জন্য আমি খুব ছোট থাকতে আমার মা হাই স্কুলের শিক্ষাগত পেশা বাদ দিয়ে আমার পেছনে লেগে পড়লেন আমার পড়াশোনা আমার চলাফেরা আমার আচার আচরণ সব কিছুই একজন সুস্থ মানুষের মতো করে বানানোর জন্য হয়নি হয়নি যে তা না পড়াশোনা করেছি ভালো রেজাল্ট করেছি সবসময় বাবা মার মুখে হাসি ফুটে রাখার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার মেয়ের স্বভাবের জন্য সবসময় আমার বাবা মাকে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে না রকমের কথা শুনতে হতো তবে একটা বিষয় ঠিক হলো একটা জায়গায় বেশি দিন থাকা হতো না আব্বুর চাকরির সুবাদে আমাদের প্রায় বিভিন্ন জায়গায় আব্বুর সাথে দৌড়ানো হতো যেখানে আব্বু ট্রান্সফার হয়ে যেত তার সাথে সাথে আমরা পুরো ফ্যামিলি চলে যেতাম সেখানে 
তবে কোথাও গিয়ে শান্তি পাইনি ভাইয়া সবসময় আমাকে নিয়ে হাসি তামাশা করত আব্বুর কলিকরা সবসময় আমাকে নিয়ে আব্বুর সামনে হাসি তামাশা করেছে আব্বুর সামনে প্রতিবেশীরা আন্টিরা এসে হাসি তামাশা করেছে আর স্কুলে তো সবসময় বন্ধু বান্ধব এমনকি শিক্ষক শিক্ষিকার মাঝেও হাসি ঠাট্টার খোরাক হয়েছি আমি মানসিক ভাবে একদম নির্যাতিত হয়েছি আমি বালিশে মুখ কুচো কেঁদেছি আমি অনেক অনেক কেঁদেছি হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে আর তার পথও বেছে নিয়েছিলাম তখনও কোনো অজানা এক শক্তি যেন আমাকে সবসময় ভেতর থেকে এটাই বলে এসেছে হাল ছেড়ো না ভেঙে পড়ো না এগুতে হবে তোমাকে অনেক অনেক দূর এগুতে হবে তখনই নিজেকে আবার ঠিক করে নিতাম কিন্তু ভাইয়া সব থেকে কষ্টের ব্যাপার কি জানেন আমার বাবা মা এতটাই সহজ সরল ছিলেন যে যদি বাইরে কেউ এসে কোনো কথা বলতো ওটা বিশ্বাস করে নিত মা তো কোনো কথা না শুনে আমাকে এসে মারত বিশ্বাস করত না আর বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে আমাকে মারধর করা শুরু করে দিত আমাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলতো বোঝাতে পারতাম না কোনো কথা গুছিয়ে বলতে পারতাম না ছোট ছিলাম তো জানি না বাইরের মানুষের সাথে আমি কি শত্রুতা ছিল নাকি আমারই কোনো ভুল ছিল আর যদি ভুলও হয় ছোট মানুষ বলে মাফ করে দিত তারা শুরু হলো আমার ঘর বন্দি জীবন স্কুল প্রাইভেট আর বাসা এছাড়া আর কোথাও না বিকালে বন্ধু বান্ধবের সাথে খেলাধুলা আড্ডা দেয়া কিংবা মজা করা এসব আমার কাছে তখন ছিল বিলাসিতা চাতক পাখির মতো সব সময় একটা আশা নিয়ে বসে থাকতাম হয়তো আজ বলবে বাইরে যা খেলাধুলা কর কিন্তু তা যেন আমার কপালে ছিল না আমার বন্ধু বান্ধব একদম ছিল না বললেই চলে এভাবে কেটেছে আমার শৈশব জীবনটা শৈশবে গিয়ে কৈশোরের পদার্পণ করলাম প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে হাই স্কুলে আসলাম সেখানেও পুরো তিনটা বছর সিক্স থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত একইভাবে চলতে লাগলো সেরকম কোনো বন্ধু পায়নি জানেন যখন বাবা মা দেখলো আমি হাই স্কুলের জীবন পার হয়ে শেষ করে ফেলেছি তারপরেও আমার স্বভাবের মধ্যে হাঁটা চলার মধ্যে কথা চলার মধ্যে এমনকি দৈহিক ও শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন আসছে না ঠিক যেমন বয়স সন্ধিকালে একটা ছেলে কিংবা একটা মেয়ের মধ্যে আসে তখন তারা চিন্তায় পড়ে গেল ওদিকে আমার আব্বুর ট্রান্সফারের সময় হয়ে আসছে আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি ক্লাস নাইনে আর টেন এই দুই বছর আমাকে যে কোনো এক জায়গায় থাকতে হবে একবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে আমি আর সেখানে ছেড়ে যেতে পারবো না নয়তো আমার পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে যাব তারা এটা চিন্তা করলো যে আমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠালে দুটো ফায়দা হবে এক পড়াশোনা হবে আর দুই আর দশটা ছেলে মানুষের সাথে চলাফেরা করব উঠাবাসা করলে হয়তো বা আমার স্বভাব চলাফেরা এসবের মধ্যে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসবে যে ভাবা সেই কাজ দিয়ে দিল আমাকে বোর্ডিং স্কুলে শুরু হলো আমার আরেক নরকীয় জীবন প্রথম দুই এক মাস সব ঠিকঠাক থাকলেও তারপর শুরু হয় বোর্ডিং স্কুলের অন্যান্য সব ছাত্রদের মধ্যে অত্যাচার সব তার খুলে বলা যায় না ভাইয়া তবে এইটুকু বলি এতদিন তো শুধুমাত্র মানসিক অত্যাচারের মধ্যে ছিলাম তারপর থেকে শুরু হলো আমার শারীরিক অত্যাচার তবু এই নরকীয় জীবন পার করলাম এস পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বের হলাম আর কানে ধরলাম জীবনে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করব না কিন্তু হায় আমার কপাল কলেজ জীবনে কেউ সে বোর্ডিংয়ে আমাকে রেখে এলো আমার আব্বু আম্মু আরও দুই বছর নরকীয় জীবন পার করে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বের হলাম বোর্ডিংয়ে এই চারটি বছর কতই কথা না আমি শুনেছি কত মার খেয়েছি দেখার মতো একমাত্র আলনা ছাড়া আর কেউ ছিল না কারো কাছে কোনো অবজেকশনও দিতে পারতাম না কি বা অবজেকশন দিব যে ওরা আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে চেয়েছিল ভেবেছিল আমি যে কোনো পুরুষ আমার জামা কাপড় খুলে ফেলতো পড়ার বই ভিজিয়ে দিত এবং ছিঁড়ে ফেলত গোছানো জিনিস অগোছালো করে দিত আর উঠতে বসতে চর লাথি খুশি খেতে হতো অবজেকশন দিলে কত দেয়া যায় ভেবে নিয়েছিলাম এটাই হয়তো বা আমার ভবিষ্যৎ কিন্তু আমি ভুল ছিলাম আমারও যে মূল্য আছে আমি যে একটা মানুষ সঠিক সময় আসলে এর মূল্য আমিও পাব তারপর ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে ছাড়লাম বাড়ি ছাড়লাম পরিবার একা থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেকে শক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম ইউনিভার্সিটিতে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কাটছে তখন সবাই প্রায় ম্যাচুয়ার্ড পার্সন ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা সবার আছে সব মানুষই চিনতে শিখেছে বন্ধুত্ব করতে শিখেছে এক এক করে আমার নতুন নতুন বন্ধু হওয়া শুরু হলো আমি এখন অনার্স থার্ড ইয়ারে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি মানুষের অন্যায় কথা জবাব দিতে শিখেছি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি পরিচিত হয়েছি দেশ বিদেশের মানুষের সাথে 
অনেক কমিউনিটির মানুষের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছি এভাবেই চলছে আমার জীবন মহান রব্বুল আল আমিনের রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় আশা করছি বাকিরা জীবন ভালো মতোই কাটাতে পারবো তাই বলে যে আমার স্বভাব দূর হয়ে গেছে তা কিন্তু নয় আমি এখনো আগার মতোই আছি মেলি স্বভাবের তবে নিজেকে কিছুটা পরিবর্তন করতে পেরেছি ওই যে বললাম না জবাব দিতে শিখেছি রুখে দাঁড়াতে শিখেছি যাই হোক ভাইয়া আর জীবনের কথা বলতে গেলে হয়তো বা রাতের পর রাত কেটে যাবে লেখা শেষ হবে না তারপরেও বলা কিংবা লেখা শেষ হবে না যদি সম্ভব হয় আমার জীবনের ছোট্ট ছোট্ট কিছু গল্প না হয় আবার শেয়ার করব। আজ এই পর্যন্ত এখন চলে যায় মূল ভৌতিক ঘটনায় শুরু করছি আমার ঘটনা হয়তো বা সবার মতো এতটা ইন্টারেস্টিং বা ভয়ঙ্কর হবে না তবু আশা করছি আপনাদের বেশ ভালোই লাগবে তো চলুন ঘটনায় প্রবেশ করি বেশি দিন আগের কথা নয় হয়তো বা চার থেকে পাঁচ মাস আগের কথা আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি সেই ইউনিভার্সিটির কিছু সিনিয়র ভাই আছে যারা আমার ডিপার্টমেন্টেরই তাদের সাথে আমার খুব আন্তরিকতার সম্পর্ক হয়েছে আমাকে তারা এতটাই স্নেহ করে যে আমি আমার অতীতকে ভুলে যেতে শুরু করেছিলাম ভুলে যেতে বসেছিলাম আমার নিজের সত্তাকে এমন দিন গেছে যে তাদের সাথে সময় কাটাতে কাটাতে গল্প করতে করতে সারা রাত তাদের সাথে সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাটিয়ে দিয়েছি তারা যেমন রসিক মানুষ তেমন আমিও আমার সাথে খুব মিলে মিশে তাদের চলাফেরা তবে বিশেষ করে বৃহস্পতিবার রাতে এমনটা হতো কারণ তার পরের দিন শুক্রবার আর আমাদের ক্যাম্পাসের শুক্রবার বন্ধ থাকতো তারপর আস্তে আস্তে আমি সময়টা একটু এগিয়ে নিয়ে আসলাম এই রাত আটটার দিকে যেতাম আর বারোটার দিকে কি মনে করে বাসায় চলে আসতাম কারণ যত সিনিয়র হচ্ছিলাম ততই পড়াশোনার চাপটা বেড়ে যাচ্ছিল তবে বারোটা কি একটার সময় যখন বাসায় আসতাম তখন তারা আমাকে একা ছাড়তো না তাদের ম্যাচের চার থেকে পাঁচজন মিলে আমাকে এগিয়ে দিত এবং আমার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে যেত যাতে আমি এত রাতে রাস্তায় কোনো বিপদে না পড়ি যত তাদের মিস থেকে আমাদের বাসায় হেঁটে আসতে সর্বোচ্চ দশ থেকে বারো মিনিট সময় লাগে তবু তারা এতটাই কেয়ারিং ছিল যে এমন কি এখনো এরকম চলছে যতদিন তারা থাকবে ততদিন হয়তো বা এমনই চলবে সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে কিন্তু বিপত্তিটা হলো আরেকদিন আমি প্রায় না জানিয়ে তাদের মেসে উপস্থিত হলাম ঠিক তেমন একদিন তাদের ম্যাসে গিয়ে দেখি একজন ভাইয়া আছে আর বাকিরা অসুস্থ একটা ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সবাই যার যার বাড়িতে চলে গেছে আর যে ভাইয়াটা ম্যাসে ছিল উনি যে সুস্থ ছিলেন তাও নয় ওই ভাইয়া অসুস্থ থাকার পরেও যায়নি তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখে আমার আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তার পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম ওষুধ নিয়ে নাম খাওয়ানোর জন্য এবং হাত মুখ মুছে দিলাম একটু জলপট্টি করে দিলাম হয়তো এই কাজগুলো তার পরিবারের কাছে থাকলে তারাই করত এখন না হয় আমি করি সে তো আমার পরিবারের থেকে কম কিছু নয় আর তাছাড়া আমাদের মতো মানুষ একটু কেয়ারিংই হয় তো যাই হোক ওই দিন রাতে প্রায় বারোটা কি সোয়া বারোটা পর্যন্ত তাদের ওইখানে ছিলাম ভাইকে একদম ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি একাই বাসায় ফিরে যাব বলে মনে স্থির করলাম এবং বেরিয়ে পড়লাম তাদের বাসা থেকে আমার বাসায় আসতে কি কি পরে বা রাস্তাটা কেমন সেটা একটা বিবরণ আপনাদেরকে দিয়ে রাখি তাদের ব্যাস থেকে বেরিয়ে প্রথমে কিছু দূর হাঁটার পর হাতার সাইডে একটা বিশাল বড় একটা ঝিল টাইপের পুকুর পরে তারপর একটা ডাস্টবিন পরে মানে ময়লা ফেলার জায়গা বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে তারপরে বাজার বাজার থেকে কিছু দূর হেঁটে গেলে একটা বাসা আর সেটাই আমার বাসা তো তারপর আমি যথারীতি বেরিয়ে পড়ে আমার বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম রাস্তায় একটা রিক্সা সাইকেল একটা অটো কিছুই ছিল না ভাবলাম হেঁটে যেতে হবে বেশি একটা দূরের পথ নাই হাঁটলে আমার দুইটা রিক্সা ভাড়াও বেঁচে যাবে তাছাড়া রাস্তায় তো লাইট চলছে তারপর হাঁটতে হাঁটতে যখন ওই ঝিলের পারে আসলাম তখন একটা ঝপাট করে শব্দ হওয়াতে চমকে গিয়ে ওই ঝিলের দিকে তাকালাম আর তাকিয়ে দেখলাম একটা নৌকায় দুটো লোক একজন দাঁড়িয়ে বাস টাইপের কিছু একটা নিয়ে নৌকা বাইছে আর একজন হয়তো জাল ফেললো হয়তো ওই জাল ফেলার শব্দ শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম দুঃখিত আমি বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম যে ওই ঝিল টাইপের পুকুরটাতে ওই এলাকার চেয়ারম্যান মাছ চাষ করে যেখান থেকে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকার মাছ বিক্রি করা হয় তো ওই দিকে তাকিয়ে আমি তেমন কিছু মনে না করে হাঁটতে লাগলাম শুধু এটাই ভাবছিলাম হয়তো বা রাতের বেলায় চেয়ারম্যান তার লোকদেরকে পাঠিয়েছে নির্জন রাতে মাছ ধরতে আর চুরি করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না কারণ চারিদিকে প্রচুর সিকিউরিটি আর কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে হাঁটতে হাঁটতে ঝিলটা পার হয়ে যখন ডাস্টবিনের সাইডে চলে আসি তখন বেশ বাঁচে একটা দুর্গন্ধ আমার নাকে আসে আমি রাস্তা দিয়ে 
প্রায় মাছের বাজারের কাছে চলে এসেছি এবং শপিং করতে যাচ্ছি ভাইদের মেসে বা ঢাকা যাওয়ার সময় যাতায়াত করি এই জায়গা দিয়ে কোনোদিনই এরকম গন্ধ তো পায়নি ভাবনা হয়তো বা সিটি কর্পোরেশন লোকরা অনেক দিন যাবৎ ময়না পরিষ্কার করছে না এজন্য বিভৎসায় গন্ধ আছে কোন রকমে হাত দিয়ে নাকটা চেপে জায়গাটা পার হব এমন সময় দেখি একটা বিড়াল রাস্তার এপার থেকে ওপরে চলে যাচ্ছে আর মিউ মিউ করে ডাকছে আর একটা কথা বলে রাখতে চাই যে আমি একজন পশুপ্রেমী মানুষ সবসময় পশু পাখি বিশেষ করে বিড়াল আমার অনেক বেশি পছন্দের কিন্তু ভাড়া বাসায় থাকি পড়াশোনার চাপ নিজের রান্না নিজে হওয়া টিউশনি এসবের জন্য নিজের কাছে পারমানেন্টভাবে কোনো বিড়াল রাখতে পারি না রাস্তাঘাটে কুকুর রাস্তাঘাটে কুকুর বিড়াল দেখলে পাগলের মতো হয়ে যায় এবং গিয়ে ধরি কোলে নেই আদর করি খাওয়াই আবার ছেড়ে দিই এটা দেখে অনেক সময় আব্বামু বকা সকা দেয় বন্ধুরা হাসা হাসি করে তো যাই হোক বিড়ালটা দেখে আমার এতটা ভালো লাগলো আর সাথে সাথে মায়াও লেগে গেল যে এই সময়টাতে এত ছোট একটা বাচ্চা বিড়াল তার মধ্যে দেখতে এতটা সুন্দর ওকে আজকে রাতের জন্য হলো আমি আমার বাসায় নিয়ে যাব। আমি এক কথায় দৌড়ে বিড়ালটার কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু সাধারণত রাস্তার বিড়ালগুলো মানুষকে দেখে দৌড়ে আসতে দেখলে ভয় পালায় কিন্তু বিড়ালটা কেন জানি পালানো না ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে ততক্ষণে দৌড়ে আমি কিন্তু বাজারের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম বিড়ালটা গিয়ে বাজারের একটা দোকানে উঁচু ভাঙা দেয়ালে গিয়ে বসলো আর আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ালটাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছি বিড়ালটা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকে আছে মনে হচ্ছে আমাকে দেখে সে ভয় নয় বরং কেন জানি খুব আপন ভাবে আমাকে দেখছে কিন্তু ঠাই বসে আছে এগোচ্ছে না পেছনেও যাচ্ছে না আর ঠিক তখন হঠাৎ করে একটা ডাক আমার কানে আসলো ওই মামা ওই জায়গায় কি করেন পিছনে তাকি দেখি বাজারের দোকানগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য দুজন সিকিউরিটি গার্ড রাখা আছে সেখানে দুজন মামা আছে তারা আমাকে ভালো মতোই চেনে আর আমিও তাদেরকে ভালো মতো চিনি কারণ গত দুই তিন বছর যাব আমি এই এলাকাতে আছি আর বাজারের পাশেই আমার বাসা হওয়ার কারণে রাতের বেলা আমার বন্ধু বান্ধব আমাকে ফোন দিয়ে কিংবা ভাইয়েরা যখন ফোন দিয়ে বাসা থেকে আসে তখন সে বাজারে আসতে বলতো বাজারে বসে দোকানে চা খাওয়ার জন্য মূলত সেই সূত্রে তাদের সাথে পরিচয় কেন জানি না তারা আমাকে অনেক বেশি আদর করে আর আমিও তাদেরকে অনেক বেশি সম্মান করি তো তারপর আমি তাদের সালাম দিলাম আর বললাম মামা দেখেন কত সুন্দর একটা বিড়াল বাচ্চা একদম ধরতে হবে সাদা আমাকে একটু বিড়ালের বাচ্চাটা ধরতে সাহায্য করেন না আজকে রাতের জন্য একটু বাসায় নিয়ে যাব তারপর ভালো করে ফ্যামিলি দেখে অ্যাডস শুনে দিয়ে দেবো এই বলে ওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিড়ালটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে আমি এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলাম লাফ দিয়ে দোকানের উঠে উঠানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না কি অবাক করা বিষয় এই মাত্র তো এখানে বসা ছিল আর কোন দিকে পালাবে গেল হয়তো বা সামনের দিকে যেতে পারে সেটা হলো তো দেখতাম আর দেয়াল থেকে ওই পাশে লাভ দিলে তো কোনো ছোট বাচ্চা পড়তে পারবে না কারণ কারণ ওই পাশে ছিল একটা পতিত জমি সেখানে কিছু জঙ্গল কিছু বাঁশ বাগান আর কিছু পুকুর টাইপের গর্ত ছিল বিশাল বড় বড় গর্ত সেখানে বৃষ্টির পানি জমেছিল মামার হাতের টর্চ লাইটটা দিয়ে কিছুক্ষণ খুঁজেও যখন পেলাম না তখন মামাদের একটু রাখে দেখি বললাম এইভাবে আপনাকে না রাখলে আজকে বিড়ালটাকে ধরতে পারতাম তোর ভাল লাগে না এখন কোথায় খুঁজব তখন একজন মামা আমাকে ধমক দিয়ে বলল চুপ করবে না তাদের এখান থেকে চলে যা আগা ঘোড়া কিছু না বুঝে আমি তাদের সাথে কথা বলে হাঁটা শুরু করলাম কোনোদিন এমনটা হয়নি যে ওই মামারা আমাকে আমার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছে ওই দিন না বলতেও একজন মামা বাজারে থেকে গেল আর আরেকজন হাঁটতে হাঁটতে আমার বাসা পর্যন্ত গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলো আমি ভেতরে ঢুকে যখন গেট ভেতর থেকে তালা দিলাম তখন মামা চলে গেল আর আমি বেশ অবাক হলাম তবে আর তেমন কিছু না ভেবে আমার রুমে চলে আসলাম যথারীতি ঘেমে যাওয়া গায়ের জামা কাপড়গুলো খুলে ফেটি ফ্রেশ হয়ে ঘুমাতে গেলাম হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে আওয়াজ পেলাম অনেকটা এরকম আওয়াজ যে আমার বাসা ছাদে আমার বাসাটা একতলা অনেকগুলো মানুষ একসাথে লাফালে যেরকম ঠিক সেরকম আওয়াজ হচ্ছিল কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে এরকম আওয়াজ শুনতে পেলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম বাড়িওয়ালাকে ডাক দিব নাকি দিব না যে এই সময় ছাদে কে বা কি করছে এত লাফালাফি করছে তবে কিছুক্ষণ মধ্যে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল ওই রাতে তেমন কিছু হয়নি আমিও ঘুমিয়ে পড়ি তারপরে শুরু হয় ভিন্ন রকমের কিছু সমস্যা যেমন আমি বাথরুমে গেলে গোসল করি কিংবা অন্য কোনো কাজ করি মনে হতো বাথরুমের বাইরে থেকে দেয়ালে যদি কেউ হাত দেয় তাহলে যেরকম শব্দ হবে ঠিক সেরকম একটা শব্দ ভাবতাম হয়তো বা পাশের বাসায় দুজন দুষ্টু চোদ্দ থেকে পনেরো বছরের ছেলে আছে তারা হয়তো বা এরকম শব্দ করছে দুষ্টুমি করছে ফাজলামো করছে তাই কোনো একটা গুরুত্ব দিন অথবা অন্যরকম ভাবে বুঝতে পেরে আমাকে বাথরুমে ডিস্টার্ব করছে কিন্তু শব্দটা পরপর দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন এভাবে করে প্র
এরপর এই সমস্যার সাথে শুরু হয় আরও একটা সমস্যা রাতে জানালার থাই গ্লাসটা আটকে শুলে মনে হতো ওপাশে কেউ একজন টেনে থাই গ্লাসটা খোলার চেষ্টা করছে কয়েকদিন চোর মনে করে বিছানায় শুয়ে ধমক দিতাম থেমে যেত একদিন রাতে বিদ্যুৎ চলে গেছে জানালা খুলে খুলে চেয়ার পেতে জানালার পাশে বসে ফোন চালাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হলো জানালার পাশ দিয়ে কুকুর আকৃতির কিছু একটা লাভ দিয়ে চলে গেল যেহেতু আমার জানালার পাশে একটা ছোট্ট খালি প্লট সেখানে বিভিন্ন রকমের জংলা কাজ দিয়ে জায়গাটা মোটামুটি রকমের একটা ঝোপ হয়ে গেছে তবে ঝোপগুলো আমার জানালা পর্যন্ত ছয় নেই তাই ওই পাশে রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করলে বা কোনো কিছু চলাফেলা করলে মোটামুটি স্পষ্টভাবে বোঝা যেত বিষয়টা দেখার জন্য আমি জানানা ভালো করে বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে আসলে কোনো কুকুর নাকি শিয়াল যদিও এর পরে তেমন কিছু দেখিনি বিদ্যুৎ চলে আসার পর বিছানার গিয়ে শুয়ে পড়ি মাঝখানে কিছুদিন এসব কিছু বাদ থাকে আবার হঠাৎ ছাদের ওপরে আওয়াজ পাই তখন আওয়াজটা কেমন যেন লাফালাফি না মনে হচ্ছে ছাদের উপরে বড় বড় ইট হাত থেকে ফেললো যেরকম একটা শব্দ হয় ঠিক ওই রকম একটা শব্দ কারণ ততদিন আমাদের বাড়িওয়ালা দোতলার কাজ শুরু করেছে বাসায় থাকা অবস্থায় রাজমিস্ত্রীরা দোতলায় কাজ করার সময় হাত থেকে ইট ফেললে যেরকম ধূপ ধাপ আওয়াজ হতো ঠিক ওই রকম আওয়াজ এখন আওয়াজটা একদিন দুদিন শুনে এরকম করে বেশ কিছুদিন শোনার পর বিষয়টি আমি পাশের রুমের ক্লাসমেট বন্ধুটার বিষয়টি জানাই বলে আমি তো শুনি নাই ওর ওয়াইফের হয়তো বা শুনতে পারে ভাবিও বললো আমিও তো শুনি নাই এরকম কোনো আওয়াজ পরদিন সকালে উঠে পাশের রুমে আমি আবারও আমার একটা আপু আছে তাকে জিজ্ঞেস করি বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করি কেউ শুনে নাই কিন্তু আমি শুনেছি একদিন শুনলে বলতাম মনের ভুল কিন্তু দুদিন শুনলেও বলতাম মনের ভুল কিন্তু প্রতিদিন শুনছি এইটা কিভাবে সম্ভব তখন আমার মাথায় প্যারানর্মাল কিছুর কথা আসা শুরু করলো আর চিন্তা করা শুরু করলাম ওই দিন একা একা বাসায় ফিরে আসার সময় থেকে এই পর্যন্ত যা যা হয়েছে সেই কথাগুলো বারবার মনে করতে শুরু করলাম রাস্তায় এত সুন্দর বিড়ালের বাচ্চা দেখা এবং বাচ্চাটা চোখের পরকে গায়েব হয়ে যাওয়া এত খোঁজাখুঁজির পর না খুঁজে পাওয়া তারপর সিকিউরিটি মামার আমাকে এক জায়গা থেকে বকা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া এবং আমার বাসার গেট পর্যন্ত এসে পৌঁছে দেওয়া কুকুর আকৃতির কিছু একটা চোখের সামনে আজ করতে পেরেও না দেখা বাথরুমের যে শব্দ ছাদের শব্দ জানালার পাশে থাইক দাস খোলার শব্দ এসব কি আস্তে আস্তে শুরু হলো মনের ভিতরে ভয়ঙ্কর এক ভয়ের জন্ম তার মধ্যে আমি আবার আপনার দুটি প্ল্যাটফর্মের যত স্টোরি এছাড়া রাসেল ভাইয়ের ভূত এফ এম এসব খুব শুনতাম এগুলো শুনতে শুনতে হয়তো বা রান্না করতাম ঘরের কাজ করতাম বিকেলে বসে বসে ছাদের সময় কাটাতাম কিংবা প্র্যাকটিক্যাল দেখতাম দিন নেই রাত নেই সব সময় এসব করতাম তখন আমার আপনার গল্পের কথাগুলো মনে পড়ে গেল যেহেতু আমার প্রতিটি গল্পের সত্যতা আছে প্রতিটি গল্পের পেছনে কোনো না কোনো বাস্তবতা আছে অথবা আমারও এর মধ্যে কোনো না কোনো কারণ আছে আছে কিছু প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি বিষয়টা বেশি দূর ছড়ানোর আগেই আমাকে একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে এটা ভেবে আমি দুপুরবেলা কাঠ ফাটার রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম একজন মাওনানা সাহেবের বাসায় সে এসব বিষয় অনেক ভালো করে বুঝে গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না মসজিদও পেলাম না শুনতে পেলাম সে নাকি বাজারে তার হোমিওপ্যাথিক একটা ফার্মেসি আছে ওখানে মাগরিবের নামাজ পড়ে বসবে বাসায় সে অপেক্ষা করতে লাগলো মাগরিবের আজান দিল নামাজ শেষ হলো তারপর তার ফার্মেসিতে গিয়ে সালাম দিয়ে তাকে সমস্ত কিছু খুলে বলার পর সে আমাকে বেশি কিছু না বলে পানি পড়া দিল আর বলল পাক পবিত্র থাকবে সাথে একটা কাগজের টুকরা দিল আর বলল নিজের সাথে সবসময় রাখার চেষ্টা করবে পারলে একটা তাবিজ ভরে নিও মাননা সাহেব যেটা বলেছেন সেটাই করেছি তারপরে মসজিদে গেলে কিংবা বাজারে গেলে তার সাথে প্রায় দেখা হয় অনেক দিন ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি এমন হয়েছিল আমার সাথে আমাকে বলবেন উনি আমাকে গেছি বলেননি বলেছে সময় আসুক ভাই তারপর বলবো আর যা বলেছি ভুলে যেও না এইভাবে দুই থেকে তিন মাস চলে যাওয়ার পর আমাকে নিজেই উনি ডাকলেন এবং বললেন শোনো ভাই তোমার সাথে যে বিষয়টা হয়েছিল সেটা হচ্ছে তোমাকে খুব ভালো একটা জিন পছন্দ করেছিল যে কিনা চেয়েছিল তোমার সাথে বন্ধুত করতে শুধুমাত্র তুমি ভালো মনের অধিকারী একজন মানুষ বলে ওই দিন রাতে তোমার সাথে যেত কিন্তু যেতে পারেনি হঠাৎ বাধা চলে আসে সে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনোভাবে পায়নি কারণ বাধা পেয়েছে সে অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যায় আমি তার সাথে কথা বলে বুঝেছি তাকে শান্ত করেছি আর বলেছি আমার ছোট ভাইকে আর ভয় দেখিও না সময় পেলে কোনো একদিনের বেলা মানুষের বেশ ধরে তার সামনে গিয়ে তার সাথে কথা বলে বন্ধুত্ব করে নিউ যদি তোমার তাকে ভালো লাগে তাহলে আর তোমাকে যে তাবিজটা দিয়েছিলাম 
ওইটা আমাকে ফেরত দিয়ে দাও ওটা থাকলে তোমার কাছেও আসতে পারবে না তবে হ্যাঁ তুমি যদি ভয় পাও তাহলে তোমার কাছে দেখে দিতে পারো যেদিন তুমি মনের ভেতরে সাহস নিয়ে আসবে ওই দিন দাঁড়াতে পারবে ওই দিন আমাকে দিয়ে দিও তুমি তবে মনে রেখো আর তোমার কোনো ক্ষতি করবে না সে এখনো তোমাকে অনেক দূর থেকে সে দেখে প্রিয় জেসু ভাই এই ছিল আমার ঘটনা আমি এখনো তাদের আমার নিজের সাথে রেখেছি এই কয় মাস আগে ওইটা এক প্রকার জল ধরে গেছে এখনো মনের ভেতরে একটা অজানা ভয় কাজ করে আমি ফেরত দিতে পারিনি তবে এটা যদি আমার মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটা উপহার হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করব তবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে চাই দোয়া করবেন কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দেশে দেখবেন কারণ প্রথমবার দেখছি আর যদি এই গল্পটা পছন্দ হয় কোনো এপিসোডে শেয়ার করবেন অবশ্যই তাহলে আমার জানা এমন কিছু নিজের চোখে দেখা ঘটনা আছে যা আমি শেয়ার করব অবশ্যই ইনশাল্লাহ আজ এই পর্যন্তই আমার ঘটনাটা সিলেক্ট হলে কোন পর্বে শেয়ার করবেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন একটু কষ্ট করে এবং কোন এপিসোডে পড়ে শোনানো হবে সেও জানাবেন ধন্যবাদ ভাইয়া আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুক ভৌতিক কথাকে দীর্ঘজীবী করুক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত Undoubtedly the best story. Wow. Wow. I mean, should that be what I will wow. I don't want to put it on my car. I don't want to put it on my car. আমার কাছে মনে হয় যে আমি এরকম লেখা অনেক দিন পড়ি না মাঝখানে একজন স্টোরি পড়েছিলাম জান্না তলিফের দৌসাপুর তার স্টোরি পড়ে আমি মানে মঞ্চ মুখের মতো শুধু পড়েছিলাম এত সুন্দর গোছানো লেখা তারপরে এই ভা এই ভাইয়ের আমি জানি না ভাইয়ের নাম কি এই ভাইয়ের লেখা পড়লাম এবং খুব খুব বেশি আবেগলুত হয়ে গেছে প্রথমের ঘট গল্পটা শুনে এবং এরপরে তার ঘটনা শুনলাম মানে একই সাথে আমার কিন্তু দুটো স্টোরি শুনলাম এখানে এবং আমি একই সাথে বলতে চাই যে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক ভালো রাখুক সবসময় দোয়া করি আপনার জন্য আপনি ভালো থাকেন এবং আপনার কাছ থেকে আমি আরও গল্প চাই আরও ঘটনা চাই আপনার লেখার প্রেম করে গেছে এত সুন্দর গুছিয়ে লিখতে পারেন আপনি মার্শাল্লাহ আপনি সময় করে আপনি আরও অনেক ঘটনা লিখবেন আর আমার কাছে আর আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি যদি ভয় না পান তাহলে সে ভালো জিন বা সে ভালো এন্ট্রিটাকে আপনার কাছে আপনি আপনার বন্ধু হিসেবে রাখতে পারেন এটা কিন্তু অবশ্যই খুব ভালো একটা নিয়ামক সবাই এই নিয়ামকটা পায় না এটা জানেন তো সবাই কিন্তু এত ভালো নিয়ামক পায় না কারণ সেটা ভালো এন্ট্রিটি সে কখন আপনার ক্ষতি করবে না আপনাকে সবসময় ভালো রাখবে সো আপনি চেষ্টা করুন যে অবশ্যই আমার আমি আমি আপনার জায়গা থাকলে অবভিয়াসলি আমি চেষ্টা করতাম যে হ্যাঁ কেন ভালো একজন থাকলে আমার জন্যই ভালো সে আমাকে সবসময় প্রোটেকশন দেবে এটা একদিক দিয়ে ভালো আমার একদিক দিয়েও খারাপ ঠিক আছে যে হয়তো বা মানে জিন জাতির আসলে কোনো রকম ভরসা নেই অনেক জায়গায় আমি এটা শুনেছি জিন জাতির যতই ভালো হোক না কেন এটা না আসলে ভরসা থাকে না কখনো বাট এটাও ঠিক যে তারা অনেক অনেক উপকার করে অনেক ভালো কিছু করে এটা সত্য এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওটাকে মেনে নিতেই হবে সো আপনাকে আমি সবসময় বলবো যে চেষ্টা করবেন আর একটু শক্ত করার মনকে এবং অসম্ভব সুন্দর এই ঘটনা পাঠানোর জন্য আপনাকে আমি কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো আমার আসলে ভাষা নিয়ে ধন্যবাদ জানানোর শুধু আজকে বলবো আপনার কাছ থেকে আমি আরও স্টোরি আশা করি আপনার এই স্টোরিটা গত তিন দিন আগে প্রচার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি সময়ের অভাবে এটা পড়তে পারিনি অনেক লম্বা স্টোরি ইদানিং দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে আমাদের এপিসোডগুলো অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার বেশি হয়ে যাচ্ছে এক একটা এপিসোড এবং এটা করতে যে আমার কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সো আমি হয়তো আবার ডিউরেশনটার সামনে আর আর বেশি না তিন চারটা এপিসোড পরে হয়তো ডিউরেশন কমিয়ে আনবো এক ঘন্টা বিশ মিনিটের ভিতরে এপিসোড শেষ হয়ে যাবে মানে স্টোরি অনেক হয়ে গেছে স্টোরিগুলোকে আমি আস্তে আস্তে করে শেয়ার করব সো মানে একদিনে দুই ঘন্টা পার করা আসতো টাফ আমি এটা আসলে চেষ্টা করব এই জন্য দেখা গেছে যে অনেকের স্টোরি কখনো কখনো স্কিপ হয়ে যাচ্ছে এটা যাতে না হয় দ্যাটস আমি এরপর থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এক ঘন্টা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের ভিতরে স্টোরি শেষ করে করব বড় স্টোরিগুলো করবো হচ্ছে সপ্তাহের একটা দিন একটা দিন হচ্ছে লং স্টোরি থাকবে বা লং স্টোরি বলতে বোঝাচ্ছি লং এপিসোড থাকবে আড়াই ঘন্টার এপিসোডগুলো সো তখন সবার স্টোরি শেয়ার হবে আপনার স্টোরিটা বেশ আগে শেয়ার করেছিলেন আজকে এটা শেয়ার করে আশা করছি আপনার অনেক ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি আপনি আরও স্টোরি আমাকে পাঠাবেন ভাই সো আমি আর কথা বলবো না সরাসরি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের সবার কাছে অসম্ভব সুন্দর লাগবে চলে যায় ঘটনায়
ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি আশা করছি আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জিফি ভাই আশা করি ভালো আছেন আর ভালো থাকবেন না বা কেন আমরা অডিয়েন্সরা যে আপনাকে অনেক ভালোবাসি প্রিয় জিফি ভাই আমার নাম জসিম আমার বাড়ি ফরিদপুর জেলা পোয়ালমারী থানা সৈতর গ্রামে অনেক দিন ধরেই আপনার ভৌতিক কথার সাথে আছি আপনার মুখ থেকে প্রত্যেকটা ঘটনা এত ভালো লাগে যা বলে বোঝাতে পারবো না আমি যে ভাই আমি বেশি পড়ালেখা করিনি তাই যদি গুছিয়ে লিখতে না পারি তাহলে তারি কমা ভুল ত্রুটি হলে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন ভৌতিক কথা পাঠানো এটাই আমার প্রথম ঘটনা প্রিয় যে ভাই এটা আমার সাথে করে যাওয়া খুব ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ভালো লাগলে ভৌতিক কথায় পড়ে শোনাবেন আচ্ছা ভাই রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে আপনি কি করবেন হ্যাঁ এটাই হয়েছিল আমার সাথে এটা কেন বললাম এটা ঘটনার মাঝে বুঝতে পারবেন আর বেশি কথা না বলে চলুন চলে যাওয়া যাক ঘটনায় আমার বাপ চাচারা ছয় ভাই আর আমার আপু সবার বড় তারা পাঁচজনই অনেক বড় ব্যবসায়ী আর একজন ছিলেন মানে আমার ছোট কাকা ছিলেন মাওলানা কুমিল্লা একটি কওমি মাদ্রাসার চাকরি করতেন তিন বছর পর হঠাৎ একদিন আমাদের বাসায় আসে আমি কাকাকে দেখে দৌড়ে যে জুড়ে ধরলাম আমার কাকা আমাকে অনেক ভালোবাসতেন অনেক আদর করলো আমাকে আর আব্বুকে বলল ভাইয়া ওকে আমি মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেব ওকে আমার সাথে নিয়ে যাব তারপর আপু বলল আচ্ছা ঠিক আছে তোর যেটা ভালো লাগে তুই করিস সহসিনী এক সপ্তাহ পর কাকা আমাকে কুবিন্দা নিয়ে যায় তারপর আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিল আমার কাকাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম তাই পরিবারের কথা ততটা মনে পড়ত না আমার অনেক আনন্দের যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো দেখতে দেখতে ছটা মাস পার হয়ে গেল মাদ্রাসা ছুটি দিল কাকা আমাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসলো আমি পনেরো দিনের ছুটি পেয়েছিলাম ছয় মাস পর পরিবারে এসেছি অনেক ভালো লাগছিল অনেক সুন্দর যাচ্ছিল দিনগুলো আমার আমাদের বাসার পাশে অনেক বড় একটা দিকে ছিল মাছ মারতে খুব ইচ্ছা করছিল আমার যেমন কথা তেমন কাজ আমি এই সাড়ে চারটার দিকে বের হলাম মাছ মারার উদ্দেশ্যে মাছ ধরার খুব নেশা ছিল আমার তাই মাছ ধরতে ধরতে কখন যে মাগরি পেরিয়ে আজান দিয়ে দিয়েছে খেয়ালে করিনি হঠাৎ করে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা বাজে তখন আমি তারা হুড়ো করে উঠে আসি পানি থেকে আর বাড়ির যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই হঠাৎ করে দেখতে পাই দিঘির পাশে একটা তাল গাছ আর ওই তাল গাছের উপরে একটি পাখি বসে আছে আমি কোনো কিছু চিন্তা না করে একটি পাথর দিয়ে ওই পাখিটির গায়ে মারি দেখলাম পাখিটির গায়ে লেগে তার গাছের উপর থেকে নিচে পড়ে গেল আমি দৌড়ে নিচে যাই এবং পাখি ধরার জন্য দেখি ওখানে কিছুই নেই আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই আর দৌড় দিই বাড়িতে চলে আসি আমি লক্ষ্য করলাম আমার কানে শুধু একটা কথায় ভাসছিল তখন আমি দাঁড়িয়ে পড়ি আমি শোনার চেষ্টা করি তখন আমি খুব স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম কি আমাকে বলছে তুই কষ্ট ভালো করলি না শাস্তি তোকে পেতেই হবে পেতেই হবে তুই আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবি না তখন আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই আর এটা পরিবারকে আমি কিছু জানাননি ভাবলাম এটা আমার মনের ভুল তার কিছুদিন পর আমি কুমিল্লাতে চলে যাই হঠাৎ অনেক রাত্রে কাকা আমাকে ডাকতে আসলো এবং আমি ওঠে বললাম কি হয়েছে কাকা এত রাতে আমাকে ডাকছেন কেন বলছেন কাকা তুই কার সাথে কথা বলছিলি আমি তখন বললাম কি বল এইসব কাকা তখন বলে উঠলেন তুই বলছিলি তোকে মেরে ফেলে দিব তুই বল বাঁচতে পারবি না কি কার সাথে কথা বলছিলিস আর এটা বলে তুই বিকল্প হাসছিলি কেন কি সমস্যা আর বলছিস কেন আঘাত করলি আমাকে এসব উল্টা পাল্টা বলছিলি কি হয়েছে তোর আমি তখন বললাম না আমি তো এসব কিছুই বলিনি এটা শুনে কাকার মাথার চিন্তার ভাজ পড়ে গেল কাকা তখন বলে উঠলো আচ্ছা তুই যা ঘুমা এটা বলে দোয়া দরুদ পরে আমার শরীরটা বন্ধ করে দিল আর পানিতে ফু দিয়ে এক গ্লাস পানি খাইয়ে দিল সেদিন রাতে তেমন কিছুই হয়নি আমার সাথে পরের দিন থেকে শুরু হলো আসল খেলা প্রতিদিন রাতে আমি এরকম উল্টা পাল্টা বলতে থাকতাম কাকার কোনো দোয়া দরুদি কোনো কাজ হচ্ছিল না একদিন কাকা ঠিক করলো একটা ভালো কবিরাজের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে এটাই মনে হয় আমার জীবনের সব চাইতে বড় ভুল ছিল যে ভাই বলেছিলাম না প্রথম দিকে রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে আপনি কি করবেন এটা আর কেউ নয় এটাই সেই ভক্ষক গল্প সামনে এগুলি বুঝতে পারবেন তো যাই হোক তারপর তার কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এখন আমার কাকার মুখ থেকে শুনবেন মূল ঘটনা বলছেন কাকা কবিরাজ সাহেব আমার বাস্তব জানি কি একটা হয়েছে বুঝছেন প্রতিদিন রাতে কার সাথে জানি কথা বলে আর প্রতিদিন বলতে থাকে তাকে নাকি কে মেরে ফেলবে মানে কাকে মারবো হ্যান ত্যান অনেক উল্টা পাল্টা বলছে আর বলছে মরে যেতে চায় মরে যেতে চায় এরকম বলছে আপনি কি সেটা করেন কবিরাজ সাহেব কবিরাজ সাহেব তখন বলে উঠলেন আরে এত টেনশন কেন করছেন আমার কাছে আসছেন না দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে 
কবিরাজের কথা শুনে আমার কাকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিন্তু কে জানত এই কবিরাজ একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে তারপর কবিরাজ গুণ এক বৃদ্ধ আঁকলেন আর আমাকে বলল পরে ভিতরে বসান আমি ভিতরে বসলাম তখন কবিরাজ কি জানি ফিস ফিস করে বলল আর আমাকে ফু দিল তারপর হঠাৎ করে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তারপর আর আমার কিছুই মনে নেই কেন ফিরে আসার পর আমি নিজেকে আবিষ্কার করি আমার মাদ্রাসার রুমের পেটে তারপরে কি হয় এটা আমার কাকার মুখ থেকে শোনা বলছেন কাকা হঠাৎ করে তোর চোখ মুখ হঠাৎ করে লাল হয়ে গেল আর তুই ভারী একটা কণ্ঠে বললি দেখেছিস কেন ও হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি আমি যে কবিরাজের কাছে গেছিলাম তার নাম হচ্ছে আফজাল আবারও বলছেন কাকা তখন কবিরাজ বলল তুই আমার নাম কি করে জানিস তখন তোর ভিতর থাকে সে জিনটি বলে উঠল আমি জানি সব জানি তুই আমাকে চিনিস না চিনলে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আমার পায়ে পড়ে যদি সরে বাচ্চা তখন কবিরাজ অনেকটা রেগে গেল আর তোর ভেতর থেকে বলে উঠল তাহলে তুই আমাকে বন্ধু করবি আমি তোর বংশ নির বংশ করে দেব সচ্ছা তখন আফজাল কবিরাজ কি যেন মঞ্চ পড়তে লাগলো আর কবিরাজের বুড়ো আঙ্গুল কেটে পাঁচ ফোটার রক্ত দেয় আর বৃত্তের ভেতরে ঢুকায় আর বারবার কি যেন পড়তে থাকে তখন ইফ্রিদ বলতে থাকে আমি চলে যাচ্ছি আফজাল কিন্তু তুই আমাকে মারতে পারবি না আমি আবার বাসবো সেদিন তোকে মেরে ফেলবো তুই আমার কাজে বাধা দিয়েছিস তোর বংশ নির বংশ করে দেব এটা বলে চলে যায় এফ্রিদ তারপর কবিরাজ আমাকে বললেন ওকে নিয়ে যান সব দিক হয়ে যাবে আর দুদিন পর এর দুদিন পর তোর জ্ঞান ফিরে এত যখন বলেই কাকা থেমে যান এক সপ্তাহ অনেক ভালো ছিলাম কোনো সমস্যা হয়নি আমার সাথে কি ভাবছেন সবকিছু এখানে শেষ যদি এমনটা হতো তাহলে আমার কাছে অনেক শুক্রিয়া করতাম আর ভাবতাম যা হয়েছে ভালোই হয়েছে এক সপ্তাহ পরের একদিন রাতের ঘটনা আমি স্বপ্নে দেখি আমি হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের মাঝখানে চলে গেছি এখানে চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই হঠাৎ দেখি চারিদিকে কুয়াশা আর কুয়াশা কি বিভর্ষ লাগছে সেই জঙ্গলটা চারিদিকে শিয়ালের ডাক কিচমিচ করে শব্দ হচ্ছে হঠাৎ করে দূরে চোখ পড়ে গেল কেউ খুব রাগান্বিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে গেছে আমি চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে আমার চোখের সামনে চলে আসে আর বলে কি ভাবছিস আমার হাত থেকে বেঁচে যাবি না তোকে আমার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এই বলে সে বিভৎস ক্রিয়েচারটা হাসি দিল আমি তখন বললাম আমি কি করতে করেছি তোমার কেন মারতে চাচ্ছ আমাকে তখন জিনটি রাগে কট কট করছে আর আমাকে বলছে তুই জানিস না তুই জানিস না কেন আঘাত করলি আমাকে বল কেন আঘাত করলি তখন আমি বললাম আপনাকে কখন আঘাত করলাম আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি বুঝতে পারিনি তখন জিনটা বলে উঠল না তোর কোনো ক্ষমা নেই মরতে হবে তোকে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আর শোন তোকে একটা কথা বলি যাতে তুই নিজেকে বাঁচানোর আর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারিস তুই যে কবিরাজের কাছে গিয়েছিলি ও কোন কবিরাজ নয় ও হচ্ছে তান্ত্রিক তান্ত্রিক কারো জাদুকর আর চাল তান্ত্রিক ও তোকে বলি দিয়ে দিয়েছে আমার কাছে নিজের স্বার্থের জন্য এটা শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায় এখন আমি কাকাকে জেগে তুলি আর সমস্ত ঘটনা খুলে বলি যে কি হয়েছে আমার সাথে তখন কাকা আফজাল তান্ত্রিককে ফোন দেয় আর খুব গালাগালি করে আর এটা শুনে আফজাল তান্ত্রিক আরও রেগে যায় তার রাগের পাহাড় এতটাই ছিল যে সে তার বিশাল শয়তানটাকে আমার উপরে চালান করে দেয় তারপর আমি আমার তারপর থেকে আমি আর পড়তে পারতাম না ঠিক মতো খেতে পারতাম না দিন যাচ্ছিল আমি ধীরে ধীরে শুকে যাচ্ছিলাম বড় হচ্ছিল এই তো কিছুদিন পরে হয়তো আমার মরে যাবো একদিন আমার মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমার কাছে চলে আসলেন উনি তখন বলেন আরে ভূত প্রেত কিছু হয় না ওটা সব বাহানা খুচুর কাকাকে বললেন ওরে আমার কাছে দশ মিনিটের জন্য ছেড়ে দেন ওকে মেরে সব ভূত তাড়িয়ে দেবো আমি এই বলে উনি আমাকে টানতে টানতে মাদ্রাসার ছাদ নিয়ে যান আর বলেন এখান থেকে ফেলে দিলে সব ভূত বেরিয়ে যায় বুঝলি 
তারপর আমার কি হয়েছে আমি বলতে পারি না যখন আমার হুঁশ ফিরেছে তখন আমার কাকার মুখ থেকে শোনা বলছেন কাকা হঠাৎ তোর চোখ হঠাৎ করে লাল হয়ে গেল আর তুই থাবা দিয়ে হুজুরের ঘাটটা ধরলি এবং ঘাটটা মোটকে ধরে বললি অবা তো মরবি অমা তো মরবি আচ্ছা হুজুর তো কি যদি এখান থেকে ফেরে দিয়ে তুই বাঁচতে পারবি বল পারবি তুই হুজুর হুজুর আমাকে এগুলো বলতে দেখে হুজুর জোরে জোরে চিল্লাচ্ছিল আর আমার কাকাকে ডাকছে বলছিল বাঁচান ভাই আমার বাঁচান এটা শুনে আমার কাকা দুই তলা থেকে চলে আসে ছাদে আর যে দেখে যে আমি হুজুরের ঘাট চেপে ধরে রেখেছি তখন নাকি আমি হুজুরকে বলছি যা আজকের মতো ছেড়ে দিলাম যদি এই ভুলটা দ্বিতীয়বার মতো করিস তাহলে তোকে আত্ম মেরে ফেলে দেব এইটা বলে আমি অজ্ঞান হয়ে যায় আমার কাকা নিজের চোখের সামনে আমার এই অবস্থা দেখে অবস্থানটা নিতে পারছিল না তাই তারা হরে করে কুমিল্লা থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি সৈতরে নিয়ে আসে তখন আমার আব্বু এগুলো শুনে এবং খুব ভালো একটা হুজুর কাছে নিয়ে যায় হুজুর আমাকে দেখে বলে ওর উপরে খুব ভয়ঙ্কর একটা জিন চালান করা হয়েছে ওকে আপনি বাড়িতে নিয়ে যান আমি কাল আপনার বাড়িতে যাব দেখব কি করা যায় তারপরে তিন সন্তান হুজুর আসে আর বলে আবার একটা রুম লাগবে ফাঁকা রুম লাগবে যেখানে আমি আর ও থাকবো আব্বু তখন আমাদের গেস্ট রুমটা খালি করে দেন আর আমাকে হুজুরের কাছে পাঠিয়ে দেন হুজুর বললেন যাই হোক না কেন কোনোভাবে দরজা খুলবেন না আর ভেতর থেকে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেন আর হুজুর ভেতর থেকে সমস্ত দরজা তখন বন্ধ করে দিলেন তখন হুজুর গোল একটা বৃত্ত আঁকলেন আর তার মাঝখানে আমাকে বসিয়ে দিলেন হুজুর আমার সামনে বসে দোয়া কানাম পড়তে লাগলেন হঠাৎ করে আমার কণ্ঠটা ভারী হয়ে গেল আর আমি হুজুরকে বললাম আমি নির্বংশ করে দেব রে এটা শুনে হুজুর বললো আচ্ছা তাহলে দেখ তার ক্ষমতা বেশি আমার আল্লাহর কোরআনের নাকি তোর ক্ষমতা বেশি আমি দেখতে চাই এটা বলে হুজুর তার কোরআনের তেলোয়াদ করা শুরু করলেন হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল মনে হচ্ছে আমাদের বাড়ির ছালটা একদম উড়িয়ে নিয়ে যাবে এত ঝড় শুরু হলো তিরিশ মিনিট এক টানা সেই ঝড় বৃষ্টি হওয়ার পর সবকিছু শান্ত হয়ে গেল হুজুর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বললেন আব্দুকে আবার দাদা সব ঠিক আছে কিন্তু ওরা সাতজন আছে আর সব থেকে বড় কথা ওদের ভিতরে এই ফ্রিজ চিন আছে যেটা খুব ভয়ঙ্কর ওদের সাথে পারতে হলে আমাকে সেরকম ব্যবস্থা নিয়ে আসতে হবে তাই কালকে আমি আবার আসব আর আপনাকে বলে দেবো কি করা লাগবে এটা বলে হুজুর বাড়ি চলে যায় বাড়ি যেতে হলে বসেন হুজুরের পানিতে জিন ছিল তারাও চলে আসে আর বলে আপনি কি করতে বলেছেন বলুন আমাদেরকে বলে যাননি কেন আর যদি আপনার কিছু হয়ে যেত হুজুর তখন বললেন ভয় নেই আমার কিছু হবে না আমার মহান আল্লাহ তালা আছে জিনটা তখন বলে উঠলেন আর যদি আমরা সবাই মতো না যেতাম তাহলে আপনার কি না হতো আপনি বুঝতে পারছেন হুজুর তখন বললেন হুম বুঝতে পারছি আসলে জিনগুলো ছিল হুজুরের দাদার পাওয়ার জিন আর তার দাদার কাছ থেকে তার কাছে এসেছে তাদের বংশ পরম্পরায় সে জিনগুলো এসেছে তাদের ভেতর থেকে সমস্ত ক্ষমতা ধর একজন ছিল তার নাম ছিল জান্নান জিন আর তিনি ছিলেন হুজুরের সব চাইতে প্রিয় বন্ধু হুজুর বললেন আমার বন্ধু কোথায় আমি তাকে অনেক স্মরণ করেছি কিন্তু তিনি তো সারা দেননি তখন তার জিনরা বললেন ওটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না উনি আপনার কাজে গিয়েছিলেন সবার মতো ঠিকই চলে আসবেন হুজুর তখন বললেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমার কি করণীয় তখন তার জিনরা বললেন আপনার বন্ধু বলেছে সাতটা মোড়ো কিনতে হবে ওটা একদমই কিনতে হবে সাতটা মোরগ জমাই দিয়ে ওই রক্তটা কোটাতে রাখতে হবে আর দুইটা বৃত্ত আঁকবেন একটা বৃত্ত বড় আর একটা বৃত্ত ছোট বড়টাতে ওদের পরিবারের সবাইকে দাঁড় করাবেন আর ছোটটাতেও একা কেননা ওকে কিছু করতে না পারলে পরিবারের উপরে হামলা করবে ফ্রিজিন আর বাকিটা আপনার বন্ধ করে দিবে খুঁজে কথা মতো পরের দিন চলে আসে সন্ধ্যায় এসে দুটি বৃত্ত আঁকে বড়টাতে আমার পরিবারের সবাইকে দাঁড় করায় আর ছোটটাতে আমাকে
क्षमताधर जिन इफ्रित छयी बोलते थे छिड़े फिर दिल बाकी छयन भय पेल चले जा दिन शांत हलो तोरा छ मृत्यु घटना सुनल रसिम कबिर सुनल शुने जिने गल्पर जिने गल्प मैं एक कथा आज के आज के एपिसोडार मत एपिसोड घटना घटन जे भाई 
ब्राह्मणबाड़िया जैसे सुन जमी न डी जानवर कपड़ काचते 
তুই কিছু কাপড় কিছু দে না আমি আর কিছু না বলে এখান থেকে চিৎকার দিই এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই সকালে আমার জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি খাটে শুয়ে আছি আর তোর তুলা ভাই আমার সাথে বসা তারপরে তো তুলা ভাইকে সব ঘটনা খুলে বলি পাশে যাতে ইমামের কাছ থেকে যায় পানি পোড়া নিয়ে আসা তাপিস দিয়ে দেয় এরপরে আর কোনো সমস্যা হয়নি জেফি ভাই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমার বোনের নাম সুমি তো জেফি ভাই আমার এই ছিল আমার ঘটনা আমার লেখায় যদি কোনো ভুল চুটি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই গুছিয়ে নেবেন এবং অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন ভাই আমি প্রথমেই আপনাকে বলেছি লেখাপড়া খুব একটা জানি না তাই গুছিয়ে লিখতে পারি না জানি না ঘটনাটি সিলেক্ট হবে কিনা যদি সিলেক্ট হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন না হলেও জানাবেন তাহলে আমার জীবনে ঘটে যা আরও কিছু ঘটনা সিলেক্ট করে আমি অবশ্যই পাঠাবো ইনশাল্লাহ ভাই আমি আগামীতে আরও ঘটনা দেব যে ঘটনার কারণে আমার আপন দুই ভাই বোন একসাথে মারা গেছে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আপনার জন্য সবসময় দোয়া করি আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ অসাধারণ ছিল স্টোরিটা ভেরি ইউনিক একটা স্টোরি ছিল এবং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ গুছিয়ে রেখেছেন আপনি কি বলছেন গুছিয়ে দেখতে পারেননি যথেষ্ট পরিমাণ গুছিয়ে রেখেছেন ভাই মার্শাল্লা বা আমি চাই আপনি আর স্টোরি আমাকে পাঠান খুব সুন্দর হয়েছে আপনার স্টোরি অনেক অনেক বেশি ভালো হয়েছে সাইদুল ইসলাম ভাই এবং আশা করছি আপনার স্টোরি সবাই অনেক অনেক মজা নিয়ে এবং আনন্দ নিয়ে পড়বে এবং আশা করছি অসম্ভব সুন্দর একটা স্টোরি আপনি পাঠিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা স্টোরি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সো এই ছিল বিষয় আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আরও দু তিনটা স্টোরি বলবো সবগুলো খুব ছোট ছোট স্টোরি আমি দেরি করবো না সরাসরি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় मंदिर नाम गोसाई मंदिर मंदिर के लिए घटे गर्मान्तिक अनेक घटना गोसाई मंदिर टी भाव गल्पटे शा ग्रामे हिंदू एक दादुर गल्प शुरू करा जा অনেক দিন আগের কথা দাদুর নাম আর বললাম না দাদু বলে সমর্থন করলাম দাদুর বাবা তার কাছ থেকে শুনেছে দাদু তার বাবার কাছ থেকে শুনেছে ভুন্টুল বরেগি নামের এক লোক ছিল সে অনেক গরিব ছিল তার জমি বলতে বাড়ির জায়গাটুকু ছিল সেই জায়গায় একটা ঘর একটা রান্নাঘর আর একটা ছোট্ট মন্দির ছিল তার কোনো ছেলে মেয়ে ছিল না তারা দুজনে অনেক কষ্ট করত তারা অনেক সৎ ছিল অনেক ধর্মপরায়ণ ছিল বন্টুল বরেগের বউ প্রকৃতির ডাকে সারা দেওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠল ঘরে দরজাটা খুলতে এসে চমকে উঠল এবং ফুন্টুল বরেগে ডাকল তার বউ ফুন্টুল বরগি এসে হত ভাগ হয়ে যায় এবং দুই থেকে তিন বছরের একটি বাচ্চা ঘরের বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে এত রাতে গায়ে অনেক ময়লা ছেলেটাকে দেখতে অনেক কালো এবং ফুন্টুল বরগির বউ এবং ফুন্টুল বরগির দৌড়ে এসে ছেলেটিকে কাছে নিয়ে নিল এবং বলল বাবা তোমার নাম কি ও তাতে কি এসেছো তোমার বাবার নাম কি ছেলেটি কিছুই বলতে পারে না ফুন্টুল বরগের বউ হঠাৎ করে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে কারণ তার উপরে খুব মায় হয়ে গিয়েছিল তার বউয়ের এবং ফুন্টুল বরগের বউ তাকে বলে আমাদের তো কোনো ছেলে মেয়ে নাই তাই হয়তো ঈশ্বর আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য ফুন্টুল বরগি তখন তার বউকে বলল থামো আগে থামো সকাল হোক তাহলে যদি ছেলেটা খোঁজ হয় তাহলে তাদের কাছে দিয়ে আসবো দুই থেকে তিন দিন হয়ে যায় কিন্তু ছেলেটির কোনো খোঁজ খবর নেই তখন গ্রামের লোকেরা ফুন্টুল বরগিক বলল তোর তো কোনো ছেলে মেয়ে নাই যেহেতু ছেলেটি কোনো খোঁজ হচ্ছে না এবং ছেলেটির কিছু বলতে পারছে না তাহলে তোরা ছেলেটাকে রেখে দে না তোরা আজ থেকে ওর বাবা মা বলি ফুন্টুল বরগি এবং ফুন্টুল বরগির বউ অনেক খুশি হয়ে গেল তখন ছেলেটি তার নাম বলতে পারছে না তাই ফুন্টুল বরগি এবং তার বউ ছেলেটির নাম দিল শ্রী গোসাই মহন্ত ছেলেটির ছোট থেকে অনেক ধর্মপরায় ছিল এবং সে সবসময় তাদের মন্দিরে থাকতো এবং আরাধনা করতো গোসাই তার পালিত বাবা মা অনেক বেশি ভালোবাসত গোসাই ছোটবেলা থেকে কিছু অলৌকিক কাজ করতো যেমন যে নারীর বাচ্চা হয় না গোসাই তাকে যদি বলতো তোমার বাচ্চা হবে তাহলে তার বাচ্চা হতো একবার গোসাই জমিতে বিচন ধান ফলাবে চারা করার জন্য কিন্তু গোসাইয়ের মা ভুলে গিয়েছিল সেই ধান শিরোদ্ধ করে চাল বানানোর জন্য গোসাইয়ের এসে দেখে ধানের বীজ শিরোদ্ধ করছে মা বলে বাবা আমি তো ভুল করে ফেলেছি তখন গোসাই বলে উঠে মা 
কোনো ভুল হয়নি ঈশ্বর যদি ধান বানাতে পারে তাহলে ঈশ্বর শিরোদ্ধ করা ধান থেকে চারাও তৈরি করতে পারে যে বলা সেই কাজ গোসাই শিরোদ্ধ করা ধান নিয়ে জমিতে গেল এবং ধান জমিতে সেটালো এবং কয়েকদিন পর সেই ধান থেকে চারা গজালো মানুষ একদম হতভম্ব হয়ে গেল গোসাই কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বোলালে কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যেত বসন্ত রোগীর গায়ে হাত বোলালে বসন্ত রোগীও ভালো হয়ে যেত গোসাই মানুষদের অনেকভাবে সেবা করা শুরু করে দেয় এবং ধর্ম পরায়ণ হওয়া শুরু করে এবং ধর্ম প্রচার করা শুরু করে একদিন গোসাই তার মাকে বলে মা আমি সাত দিনের জন্য মন্ত্রীর ভিতরে ধ্যান করব। কেউ যেন আমাকে খাবারের জন্য না ডাকে তাহলে কিন্তু আমার ধ্যান নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে যে কথা সেই কাজ গোসাই মন্দিরে ঢুকল একদিন যায় দুদিন যায় এভাবে ছয়টা দিন কেটে গেল বাবা ছেলেকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো তাই মা বাবার আর মন মানছিল না ছেলে ছয় দিন হলো না খেয়ে বেঁচে থাকলো কিভাবে মরে তো গেল তার হাতে খাবার বাটে নিয়ে গোসাইকে ডাকলো বাবা গোসাই খাবারটা খা বাবা মন্দিরের ভিতর থেকে কোনো সারা আসো না তখন দরজায় হাত দিলে ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো মা তুমি আমাকে অনেক বড় ক্ষতি করলা মা তুমি অনেক বড় ক্ষতি করলা তুমি আমাকে হারালা মা এটা তুমি কি করলা মা এই কথাটা শুনে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতেই গোসাই ধ্যানরত অবস্থায় ছিল এবং সে মাটিতে ডুবে যায় একটা উঁচু মাটির ঢিলায় পরিণত হলো সেটা মানে সমাধি তৈরি হয়ে গেল তারপর থেকে গোসাইকে আর কোথাও কোনো দিন দেখা যায়নি মা বাবা মুহূর্তেই যেন তার ছেলেকে হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেল দুই বছর ধরে পাগলের মতো হয়েছিল তারা এবং একটাই কথা বলতো আমার ছেলেকে আমরাই মারলাম আমরাই মারলাম ছেলের শোকে বাবা মা নিখোঁজ হয়ে যায় তারপর ওই জায়গায় একজন মানুষকে স্বপ্নে দেখায় গোসাইয়ের মন্দির করতে কি মর্মান্তিক ঘটনা দাদুর কাছ থেকে শুনে ভালো লাগলো তাই মনে করলাম যে সময় ঘটনা আপনাকে লিখে পাঠাই যে ভাই আমার কাছে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে আমি সময়ের অভাবে লিখতে পারছি না অফিস দুদিন ছুটি থাকে তাই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখতে বসলাম নিবেদক শিহাব উদ্দিন ও মাই গড মারাত্মক লেগেছে ভাই আমি ফ্যান হয়ে গেছে সিয়াব ভাই আমি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করবো আপনি তো ঘটনা দিবেন মাসে মানে মাসে বলছে সপ্তাহে একদিন হলে আপনার রেস্টুরেন্ট চাই আর একটু গুছিয়ে লিখবেন আর একটু সুন্দর করে লিখবেন অনলাইনে অনেক সুন্দর তারপর যদি আর একটু গুছানো হয় অনেকটাই বেশি সুন্দর লাগবে মানে কিছু কিছু জায়গায় বানান ভেঙে গেছে এগুলো যদি ঠিক থাকে আমার মনে হয় অনেক সুন্দর হবে স্টোরিটা অনেক সুন্দর ছিল অনেক ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল মানে কি বলবো গোসাই মন্দির মানে আমার বিশ্বাস সেই গোসাই মন্দির এখনও আছে এবং মানে এটা এক্সিস্ট করে এবং ইটস এ ভেরি রিয়েল স্টোরি দারুণ একটা ঘটনা ছিল ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল এবং সত্যি খুব ভালো লেগেছে ভাই একদম পুরো সামনে সাকিব ভাইয়ের স্টোরি যেমন হয় খুবই ইন্টারেস্টিং থাকে ছোট্ট থাকে কেমন জানি মনে হয় আমি সেই ছোটোবেলায় হারিয়ে গেছি আমার নানি দাদিরা যেভাবে করে আমাদেরকে গল্প শোনাচ্ছে ছোটোবেলায় ঠিক সেরকম একটা স্টোরি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ভাই আমি আপনার কাছ থেকে আরও স্টোরি চাই আপনি কিন্তু ঘটনা থামাবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাছ ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি আমি চলে যাবো পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় আমার বাসা পাবনা জেলার ঈশ্বর দি থানার কোন একটি গ্রামে এর আগে আমি ভৌতিক কথায় একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলাম ঘটনাটা স্টেটেড করায় আপনাকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই আমি আজ কিছু ঘটনা শেয়ার করব ঘটনা পুরো ছোট ছোট ঘটনা এর মধ্যে কয়েকটা 
আপনার রহস্য আমি আজও বুঝতে পারিনি ঘটনাগুলো যদি সিলেক্ট হয় তাহলে আপনি নিজে পড়ে শোনাবেন ভাই প্রথমেই বলে রাখি লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো বেশি কথা না বলে সরাসরি ঘটনায় চলে যায় ঘটনাটি ঘটে আমার আব্বুর সাথে আব্বুর কাছ থেকে শোনা ঘটনা বলে রাখি আমার আব্বু খুবই সাহসী একজন মানুষ বর্ষাকালে আমার আব্বু একাই মাঠে কাজ করতেন এবং মাছ মারতে যেতেন এমনকি মাঠে একা একাই জমি পাহারা দিতেন ভয় জিনিসটা আব্বুর ভেতরে একদম ছিল না বললেই চলে তো ঘটনা শুরু করা যাক ঘটনাটা ছোট মাঠে সব রকম কাজে আব্বু করত এমনকি রাতের বেলাও এক একটা জমি পানি দিতেন মেশিন দিয়ে তো এমনই একদিন আব্বুর চাষাদ ভাই আব্বুকে বলে চাচা গমের জমি তো পানি দিতে হবে চাচা অনেক জনকে বলেছে কিন্তু কেউ রাজি হয় না আপনার হয়তো বা জানেন মাঠের জমি পানি দিতে হলে রাতের বেলাতে বেশি ভাগ সময় পানি দেয়া হয় তো আব্বু তখন বলে উঠলেন ঠিক আছে সমস্যা নেই পানি দিয়ে দিব চাষি তখন বলেন জমির কাছে মেশিন এবং পাইপ আছে আব্বুকে শুধু রাতের বেলা গিয়ে মেশিন চালু করে পাইপ জমির মধ্য দিয়ে পুরো জমি পানি দিতে হবে আব্বু তখন বলে ঠিক আছে এবং চাচার কাছ থেকে চলে যায় তারপর আব্বু বাড়িতে এসে মাকে বলে রাতে আব্বু জমিতে পানি দিতে যাবে তাই ভাত তরকারি বেশি করে রান্না করতে কারণ সারা রাত পানি দিতে হবে রাতে ভাত নিয়ে যাবে যখন খিদা লাগবে তখন ভাত খাবে তো আব্বুর কথা মতো মা ভাত তরকারি বেশি করে রান্না করে রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আব্বু একটু বিশ্রাম করে রাত দশটার দিকে মাঠে চলে যায় মাঠে একটা বর্ণনা দেওয়া যাক আমাদের যে গ্রাম আছে তার পেছনে একটা মাঠ আছে মাঠ অনেক বড় একটা মাঠ আমার আব্বু যেই জমিতে পানি দিতে যাবে সেখানে বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ছিল সেই জমিটা এবং সেই জমির আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই তবে সেই মাঠের শেষের দিকে একটা বড় কবরস্থান আছে সেটা আমাদের পাশের গ্রামের কবরস্থানে জমিটা থেকে কবরস্থান একদম স্পষ্টভাবে দেখা যায় তো আব্বু মেশিন চালু দিয়ে পাইপ জমির মধ্য দিয়ে পানিটা দিতে থাকে তারপর জমির চারপাশে দেখতে থাকে পানি বের হয় কিনা আব্বু দেখে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে তারপর আব্বু মেশিন থেকে একটু দূরে বসে থাকে আব্বুর সাথে করে কিছুই শুকনা মুড়ি নিয়ে গেল সেই মুড়ি খাচ্ছিল বসে বসে বলে রাখি আমার আব্বু ধূমপান করে না তারপর আব্বু মুড়ি খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার জমির চারপাশ দেখতে যায় পানি ঠিকঠাক মতো জমিতে যাচ্ছে কিনা জমিটা ছিল অনেক বড় তাই আব্বু ভাবলো পানি দিতে ভোর হয়ে যাবে একটু ঘুমে নেওয়া যাক তারপর আব্বু জমির থেকে একটু দূরে একটা গাছ ছিল সেই গাছের নিচে শুয়ে পড়ে কিন্তু মেশিনের শব্দে আব্বুর ঘুম আসছিল না তারপর আব্বু শুয়েছিল এবং তারপর আব্বু ঘুমিয়ে যায় হঠাৎ করে আব্বুর ঘুমটা ভেঙে যায় আব্বু উঠে আবার জমির চারপাশে দেখে এবং দেখে আসে তারপর মেশিনের তেল ঢেলে মেশিন থেকে একটু দূরে সুরে বসে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দেয় খাওয়া দাওয়া শেষ করে আব্বু বসে থাকে এবং হঠাৎ করে দেখতে পায় একটা সাদা চুব্বা পড়া মানুষ একটা লাঠি আর কাঁধে একটা ঝোলার মতো দেখতে পায় আব্বু এটা দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় বলে রাখি কবরস্থানের সাথে ছিল একটা মসজিদ আব্বু ভেবেছিল হয়তো বা আজানের সময় হয়ে এসেছে এই জন্য লোকটি হয়তো বা জমি দেখতে এসছে এটা মনে করে আব্বু বসে আছে তারপর আব্বু খেয়াল করলো লোকটা আব্বুর দেখে আসছে আব্বু তখন ভয় পেয়ে যায় কি করবে আব্বু বুঝতে পারে না আশেপাশে কোনো বাড়ির ঘর নেই চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পারবে না আব্বু ভয় নিয়ে বসে থাকে আর আল্লাহকে ডাকতে থাকে একটা সময় সেই লোকটা আব্বুর খুব কাছে চলে আসে আব্বু দেখতে পায় মানুষটার চেহারা দিয়ে মনে হচ্ছে আরো বের হচ্ছে এটা দেখে আব্বু প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় তারপর আব্বু একটু সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় লোকটি আব্বুর একেবারে সামনে চলে আসে তারপর লোকটি আব্বুকে সালাম দেয় সালামের জবাব দিয়ে যখনই বলতে যাবে কে আপনি তখনই লোকটি বলে উঠে আমাকে ভয় পেও না আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই তুমি এখানে একা একা বসে আছো তাই তোমার কাছে আসলাম আর কি লোকটি আব্বুকে বলে তোমার কাছে পানি আছে নাকি তখন আব্বু কোনো কথা বলতে পারছিল না আব্বু লোকটিকে ইশারায় পানির বোতলটি দেখিয়ে দেয় তখন লোকটি পানির বোতলটি নিয়ে পানি খায় আব্বু খেয়াল করে যে লোকটার শরীর থেকে অনেক সুন্দর সুখ সান বের হচ্ছে আর চেহারাটা প্রচণ্ড সুন্দর মুখের দাঁড়িগুলো সব সাদা আর দাঁড়ির জন্য চেহারা আরও বেশি সুন্দর লাগছে আব্বু বুঝে গিয়েছিল লোকটি সাধারণ কোনো মানুষ নয় লোকটি নিশ্চয়ই কোনো ভালো জিন হবে আর জিন হলে এটা ভালো একটা জিন তবে আব্বুর ভয় একটু কমে যায় তখন তারপর আব্বু লোকটিকে জিজ্ঞেস করে খেয়ে আপনি এত রাতে মাঠের মধ্যে কি করছেন আর আপনি কোথা থেকে এসেছেন তখন লোকটি হেসে বলে আমি এই মাঠেই থাকি আর রাতের বেলা এইখানেই ঘুরে বেড়াই 
তখন আব্বু তখন বলে উঠে আহ কেউ তো রাত্রে বেলা জমিতে পানি দিয়েছি তখন তো কোনোদিন দেখতে পাইনি আপনাকে তখন জিনটি বলে উঠে দেখতে না পেলেও আমি কিন্তু তোমাকে ঠিকই দেখেছি তারপর জিনটি তার ঝোলার মতো একটা জিনিস থেকে একটা মাটির কলসি বের করে আব্বুকে দেয় এবং আব্বু তখন বলে উঠে এটা কি আর আমি এটা নিয়ে কি করব তখন জিনটি আব্বুকে কলসিটির ভেতরে দেখতে বলে এবং আব্বু দেখে কলসিটির মধ্যে গোল গোল অনেকগুলো সোনার টুকরো ঝলমল করছে আব্বু এটা দেখে বলে আমি এগুলো নিতে পারবো না আমি অনেক সুখে আছি আর এগুলো নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই আপনার জিনিস আপনি নিয়ে যান বলে রাখি ভাইয়া আমার আব্বু ছিলেন প্রচন্ড সৎ একজন মানুষ আমার আব্বুকে কখনো কোনো দিন কেউ লোভ দেখিয়ে খারাপ কাজে নৃত্য করতে পারেনি তারপর জিনটি একটু মুচকি হাসি দিয়ে আব্বুকে বলল তুমি খুব সৎ একজন মানুষ প্রচন্ড সৎ একজন মানুষ জিনটি আব্বুকে আরো বলল কখনো জানো কোনো কিছুতে লোভ না করো তারপরে জিনটি আব্বুকে আরো অনেক কিছু বলেছিল কিন্তু আব্বু সেসব কথা আমাদেরকে বলেনি কারণ জিনটি নাকি আব্বুকে কথাগুলো বলতে নিষেধ করেছিল তারপরে জিনটি আব্বুকে বলে যদি কোনো দিন সাহায্যের দরকার হয় তাহলে গভীর রাতে সেখান থেকে ডাকে চলে আসবো আমি এই কথাটা বলে জিনটি আব্বুর কাছ থেকে বিদায় নেয় এবং নামাজ পড়ার কথা বলে মানুষের উপকার করার কথা বলে তারপর সে বলে এখন ফজরের আজান দিবে সে নামাজ পড়তে যাবে এটা বলে জিনটি আব্বুকে সালাম দিয়ে গুরুস্থানের মসজিদের দিকে চলে যায় তারপর আব্বু ফজরের আজান শুনতে পান এবং দেখেন সে জিনটি কোথায় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তাকে আর দেখতে পাচ্ছেন না তারপর আব্বুর মনে হয় সে তো জমিতে পানি দিচ্ছিল জমির কি অবস্থা তখন আব্বু দেখতে পায় জমিতে পানি হয়ে গেছে এবার মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে পাইপগুলো গুছিয়ে মেশিনের পাশে রাখা আছে এটা দেখে আব্বু অবাক হয়ে যায় তারপর আব্বু জমির চারপাশে দেখে বাড়িতে চলে আসে এটাই ছিল আমার আব্বুর সাথে করে যাওয়ার সত্যি একটা ঘটনা আশা করছি এই ঘটনাটি সবার কাছে ভালো লাগবে এটাও দারুণ একটা স্টোরি ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে ভাইয়ারা আপনারা যা সুন্দর সুন্দর স্টোরি পাঠাচ্ছেন না সজীব হোসেন ভাই স্টোরিটা অনেক সুন্দর ছিল আপনারা দিন দিন অনেক সুন্দর সুন্দর স্টোরি পাঠাচ্ছেন এবং খুব গুছিয়ে লেখা শুরু করেছেন এটা যে আমার কাছে কত বড় একটা আনন্দের বিষয় আমার কাছে কষ্ট হয়ে গেছে কারণ কিছু স্টোরি ছিল এত মারাত্মক কিন্তু আমার মানে স্কিপ করে দিতে হয়েছিল আর আলহামদুলিল্লাহ যেদিন আমি জিনিসটা আপনাদেরকে শেয়ার করলাম সেদিন থেকে আমি দেখেছি ঠিক ওই রাত থেকে দেখেছি আপনারা এত সুন্দর সুন্দর স্টোরি আমাকে পাঠিয়েছেন গুছিয়ে এবং কোনো বানানে কোনো ভুল নেই মার্শাল্লাহ আমি আসলে আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না যে আমার কথাটা আপনারা রেখেছেন আমি কতটা খুশি হয়েছি এবার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি ভাই অনেক সুন্দর স্টোরি ছিল আমি আর দেরি করবো না আমরা সরাসরি সর্বশেষ ঘটনায় চলে যাবো এবং এই ঘটনা দিয়ে আজকের পেসোডের ইতি টানবো চলে যায় এই ঘটনায় ঘরের মধ্যে গলা ফাঁস দিয়ে চাইছিল কিন্তু আমরা কিছু লোকজন সেটাকে আটকাই আমার চাচি কিছু সময় পর তার আম্মর বাসায় মাছ নিতে যায় ও আর একটা কথা বলা হয় নিজে ভাই আমার চাচার শ্বশুর বাড়ি রাস্তায় এবার ওপারে আমাদের বাসায় ফ্রিজ না থাকার কারণে তার আম্মর বাসায় মাছ রেখেছিল এবং বাসাটি ছিল বাস ছাড়ের মধ্য দিয়ে মাছ দিয়ে আসার পরে আমরা রশি নিয়ে ঘরে যাই আমরা জানালা দিয়ে দেখতে পাই সেই গলায় রশি দিয়ে হাঁস চালানোর চেষ্টা করছে তারপরে দরজা ভেঙে আমরা ঘরে ঢুকিয়ে আমরা তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু জেফ্রি ভাই আপনাকে বললে বিশ্বাস করবেন না আমার চাচির শরীর এতটাই পরিমাণের শক্তি ছিল যে আমরা চার জন্য তাকে আটকাতে পারছিলাম না সে আমাদের অনেক বেশি খারাপ ভাষায় গালাগালি করছিল তারপর আমার দাদি বুঝতে পেরে দৌড়ে একটা কবিরাজ নিয়ে আসে তার নাম ছিল হামিদ কবিরাজ ওই ভাইয়ের কথা বলা হয়নি আমার দাদা ছিলেন একজন বড় মাপের কবিরাজ কিন্তু সে এখন বেঁচে নেই এটা ছিল তারই শিষ্য তাকে নিয়ে আসার পর দাদা আমার চাচিকে 
ঢুকতে দেখে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে বলে একটা বদনায় কিছু পানি নিয়ে আসতে বলে কোনো না কিছু আয়াত পরে সে সেই দড়িটা দিয়ে বাঁধে আমার চাচি এনে বসে পড়ে সে কবিরাজকে আমার চাচি অনেক খারাপ ভাষায় গালাগালি করছিল সে বদনায় পানিতে সুরা পড়ে এবং সে পানিটি শরীর ছিটিয়ে দেয় এবং সে অনেক চিৎকার করে এবং বলে আমাকে আর কষ্ট দিস না কবিরাজ তখন বলে উঠে এই মেয়ে শরীর থেকে কেন ভর করেছিস সেই জিনটি তখন বলে উঠে মাছ নিয়ে আসার সময় তার উপরে নজর পড়েছে আমার चलाचल करते कबिरज अच्छा ठीक है तु चले जा चाची के कबिरज पानी पड़ा दे तबिज दें आल्लर रहमते भलो आज मध्य आरोप समस्या देखा दे राहुल भाई सजीव भाई शिहब भाई घटना शुनिशन मार्शाला गसाई मंदिर गसाई मंदिर स्टोरी असाधारण एक स्टोरी कैलाश तान्त्रिक स्टोरी तो कथाई नाई कैलाश तान्त्रिक आसल खूब मायर आ आनंद लेगे आज के बहुदिन पर मन हम हाथ समय कमेंट जो आज के पढ़ते हमें मन है हमारे रात तो अनेक सुंदर जाए छोटो खाटो किसान कमेंट पढ़ी आज के मत विदाय निब বিকজ আমার পক্ষে সব কমেন্ট পড়া আসলে সম্ভব হবে না বিকজ আই হ্যাভ মানে একেবারেই সময় নেই বললে চলে তারপর আমি আপনাদের জন্য কমেন্ট করছি আজকে আশা করছি আপনাদের সুন্দর কিছু কমেন্ট আপনাদের সাথে কানেক্ট করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি চলে যাচ্ছি কমেন্ট সেকশানে তো প্রথমে আমাদেরকে ফাহিমা আক্তার কমেন্ট করেছেন এম টি রাইফিউল লিখেছেন বগুড়া থেকে শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই দা এই কমেন্টগুলো কিন্তু দুইশো আটতম এপিসোডে যত কমেন্ট করেছেন সেগুলো আমি একটু রেসপন্স করছি সো এছাড়া আমাদেরকে এম টি রাজু কমেন্ট করেছিলেন হাই হ্যালো ব্রাদার কেমন আছেন সজীব হোসেন লিখেছেন ভাই গাজীপুর থেকে শুনছি মার্শাল্লাহ ভাই এছাড়া আমাদেরকে ইস্পাতের গুমিং লিখেছেন নাম্বার দেন নাম্বার তো আমি দিয়ে দিয়েছি জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাট সিট এছাড়া আমাদেরকে আরেকজন নিউজে লিখেছেন হ্যালো ভাই আমি শাকিল থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া আমাদেরকে আরেকজন নিউজে লিখেছেন ভাই আমি আরিফ ভাইয়ের দানি দান চিনেন নতুন ঘটনা কবে দিবেন অবশ্যই টুইস্ট যেতে পাবেন এছাড়া আমাদেরকে ডিকে ফাহিম লিখেছেন যে সুহায় চলে আসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কামিং এছাড়া আমাদেরকে ওয়াহিদা খান লিখেছেন কমেন্ট করেছেন এছাড়া থেকে এম ডি আকরাম ভাই লিখেছেন রোহিন কবিরাজের ঘটনা আছে আজকে আমরা দিয়ে দিলাম রোহিন কবিরাজের ঘটনা আর কোনো কিন্তু প্রশ্ন নেই এছাড়া থেকে সাগর মুস্তফা লিখেছেন গুড থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রো এছাড়া থেকে স্মাইল লিখেছেন চট্টগ্রাম শহর থেকে শুনছি কোনো খুঁজে পরিত্র আছে কিনা ভাই আমি জানি না আমার কাছে কোনো খুঁজের মানে কোনো ঠিকানা নেই আমি থাকলে আমি সেটা দিতে পারবো না বিকজ এখানে আমি শুধু স্টোরি শেয়ার করতে আসি আমি আমি কারো এখানে নাম্বার শেয়ার করতে পারবো না কোনো কাউকে রেফার করতে পারবো না এটা আসলে উচিত না আমার আমি অ্যাজ এ স্টোরি টেলার হিসেবে আপনার সাথে সবসময় থাকতে চাই भाई कम आम गाजीपुर शुनि थैंक यू सो माच इसमें एम डी आब्दुल होसन लिखे असलम जेस भाई कम आलहमदुल्ला भलो आगे सागर मुस्तफा आो कमेंट कर एम डी मिजान कमेंट कर ওহি কম্পিউটারে কমেন্ট করেছে মুসিদ ভাইয়ের ঘটনা অস্থির লেগেছে আমার নিজের কাছে অসাধারণ লেগেছে এছাড়া আমাদেরকে ইমতিয়াজ ভাই কমেন্ট করেছেন আসলাম আলাইকুম জেফু ভাই লক্ষ্মীপুর রংপুর থেকে লেগেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই এছাড়া আমাদেরকে আলামিন ভাই লেগেছেন ভাই আমি তোমরা অনেক বেশি ভালোবাসি লাভ ইউ ভাই লাভ ইউ টু ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া আমাদেরকে রমজন ভাই কমেন্ট করেছেন 
सलमेकुम भारतीयमेंट स्टोरी आनार्ज और से इन्जय पाई ये शो थे ग्रेट मैन रियलि यू आर ग्रेट थैंक यू सो माच आरिफ भाई दायजिने दायजिने लेखक आरिफ भाई अहमेद हजर स्टोरी तरह के सुनते आरिफ भाईर माध्यम मार्शल रतुल हसान मृदुल लिखे अलहमदुल्ला चल्लिस हजार परिवार हो गए अपन भौतिक कथार अनेक अनेक शुभे जीफी भाई थैंक यू सो माच भैया इसमें के सरिन हक लिखे असलम आलैकुम डेयर एखे इसे भौतिक जगते हारिए जाब आशा कर थैंक यू सो माच आपू आशा कर स्टोरी एंड लिखे एम टी फोर देखे अनेक सुंदर कंठ भाई अपन थैंक यू सो माच भाई इस आज कमेंट कर भाइया अनेक भारत लगे अपन भौतिक कथा का अनेक घटना आज इनशाला समय कर पाठ देव अवश्य भाई अवश्य चाहिए अपनी पाठ दें इसमें एम डी अब्दुल हसन लिखे मुस्लिम भाई घटना असाधारण रही है आसो उन घटना असाधारण और उन्नार सब चाहते उनार पाठान सब चाहते सर घटना लेगे हमारे एक कथा बोलो आतंखर घटना प्रेते मैं पढ़ार पर घटना मैं निजे घटना सुनते बार बार निजे बजे निजे स्टोरी सुनते मैं जो पढ़ते एत सूंदर स्टोरी आगे कख पढ़ी असाधारण छोड़ो वो आसल पंचाशतम एपिसोड गोल्डन एपिसोड बना जो पे जैक इसमें कमेंट कर बृहस्पतिवार मानी मुक्सेद भाई एक्सैक्टली मुक्सेद भाई सामथिंग अनदार लेवल इसमें कान जो लिखे कन्ट्रेचुलेशन फर फर्टी थाउजेंड मानसाधारण कि मेरा 
ভাই আমাদের ডায়মন্ড স্টোরি টেলার আসসালামু আলাইকুম তিনি লিখেছেন এবং লিখেছেন ভাইয়া চলে আসলাম আশা করি অনেক ভালো লাগবে আজকের ঘটনাগুলো আশা করছি সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আপনার স্টোরি আপনার আমরা আজকের যে বৃহস্পতিবারের স্টোরি এবং সেখান থেকে আকাশ সরকার লিখেছেন ওয়েটিং ফর দিস এপিক এপিসোড লাভ ফ্রম গাই বান্ধা থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই সো এনিওয়েজ আমার কিছু সময় কমেন্ট পড়া শেষ অনেকদিন পড়া আছি কমেন্ট করলাম এবং আশা করছি আপনাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে এই সময়টা কেটে গেছে এবং দেখতে দেখতে দুই ঘন্টা আদার প্লাসের এপিসোড অনেক লম্বা লম্বা এপিসোড ইদানিং দিচ্ছি আমি আসলে আমার মানে যাই হোক ইনশাল্লাহ ভালো লাগছে যে অনেক বড় এপিসোড আপনাদেরকে দিতে পারছি এবং আসলে আশা করছি সবসময় আপনারা সঙ্গে থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি কথা বলবো না ইনশাল্লাহ আগামীকাল চলে আসবো আবারও অবিনাশ অবিনাশ বলছি অনিমেশ চ্যাটার্জির স্টোরি নিয়ে অবিনাশ তো পেতে শুনবেন এনিওয়েজ আমি অবিনাশ আর অনিমেশ মিক্স করে ফেলি বারবার অবিনাশ প্রেতে সবসময় শোনা যায় প্রেতের প্রেতের খুব ভালো একটা স্টোরি টেলার তিনি তিনি আমাকে স্টোরি পাঠান প্রতি মঙ্গলবার কিন্তু আমরা অবিনাশ মুখার্জিকে শুনি এবং অনিমেশ চ্যাটার্জি আলহামদুলিল্লাহ শনিবার আমরা ইনশাল্লাহ কালকে অনেক দিন পর প্রায় এক মাস পর তার স্টোরি আবারও পাবো ইনশাল্লাহ অসম্ভব সুন্দর যাবে আগামীকালের স্টোরিটার বা কালকের রাতটা সো এই ছিল বিষয় আমি আর দেরি করবো না চলে যাচ্ছি আজকের মতো ইনশাল্লাহ কালকে দেখা হয় ততক্ষণ ভারত থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভৌতিকতার সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম শোভ রাত্রি সবাইকে